İyi akşamlar efendim CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bir kez daha pazar akşamı saat 20.45 itibariyle Nasıl programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine ilginç ve merak edilen bir konuyla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla da e, bu akşam biz e, özellikle de kadın ve erkek beyni arasındaki farklılıklar, kadın ve erkek cinsi arasındaki farklılıklar üzerinden kadınları anlamaya çalışacağımız bir program yapmaya çalışacağız. Peki kimlerle e, yapacağız bu konuşmayı? Çok değerli konuklarımız var stüdyoda. Hemen e, bu sohbeti kimlerle yapacağımızı e, size aktarayım. Profesör Doktor Derya Ulu Uludüz bizimle birlikte olacak bu akşam. Derya Hanım hoş geldiniz. Teşekkür Nasıl ederim, programına hoş teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi buraya kadar geldiniz. Ve e, sosyolog, e, doçent doktor Esra Köten bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Size Merhaba, de teşekkür abi. ederiz bir kez daha. E, bu arada e, yine 8 Mart dolayısıyla Kadınlar Gününüzü hem Derya Hocam sizin hem Esra Hanım sizin e, Çok Kadınlar Gününüzü de kutlamış olayım buradan. Seyircilerimizin de önünde ve bir diğer konuğumuz Profesör Doktor Sinan Canan. Sinan Hocam siz de hoş geldiniz Merhaba. bir kez daha. Daha önce de nasıl programına yabancı değilsiniz aslında. Daha önce de konuğumuz olmuştunuz. Bu haftada yine kırmadınız bizi sağ olun. Ee, ve e, doçent doktor Oytun Erbaş yine stüdyolarımızda olacak. Kendisi birazdan aramıza katılacak e, diyelim ve hemen lafı uzatmadan e, konumuza başlayalım, programımıza başlayalım. Derya Uludüz sizinle başlamak istiyorum efendim. Çok da lafı uzatmayalım. Hemen soruyorum kadın ve erkek e, beyni farklı mı? Şimdi tabii Dünya Kadınlar Günü gereğinden dolayı bugün 8 Mart olduğuna göre biraz kadınlar tarafından konuşmayı Lütfen. tercih ediyorum ben. Lütfen. E, beyefendi hocalarımız da belki erkek tarafından ele alırlar ama kadınlara bugün biraz torpil geçelim istiyorum. E, yıllarca şu düşünüldü erkeklerin beyni kadınların beyninden bir kısım daha büyük, yüzde on kadar. Yani işte 1300 gram kadın beyni ise 1400 civarında bir erkek beyni oldu. Bunun ve bir acaba, anlamı var mı? Acaba bu büyüklük hani erkeklerin daha mı zeki olduğu tartışmaları hep yapıldı. Fakat şunu biliyoruz ki artık sonuçta erkeklerin beyni büyük olduğu kadar cüsseleri de büyük, kasları da büyük, yapıları daha bizden büyük değil mi? Doğal olarak daha güçlü görünüyorlar fiziki olarak. Ve bu bir doğal süreç. Beyinleri de bir şekilde büyük olmak zorundaydı. Yani yaratılış gereği aslında. Yaratılış böyle. gereği aslında. Aha. Ama burada hani zekayla ya da yapılan beyin işlevleriyle bir alakası var mı? Kesinlikle yok. Ve önemli olan şu anda gösterilen şey beynin büyüklüğünden ziyade sizin o beynin içindeki elektriksel bağlantılarınızın ne kadar güçlü olduğuyla alakalı. Şimdi bu ortaya konduktan sonra olay kadınların lehine dönmüş durumda. Neden? Nasıl? Çünkü özellikle son yapılan bu efemeray dediğimiz hani beyin görüntüleme çalışmaları bize şunu gösterdi. Hı hı. Kadın beyni ve erkek beyni farklı organizasyonları içeriyorlar. Ne demek bu? Beyin biliyorsunuz sağ ve sol diye ikiye ayrılıyor ve ortada bizim korpus kallozum dediğimiz bu iki beyni ayıran ve bağlantılar kuran bir yapı var. Kadınların beyni hem sağ hem sol olmak üzere bağlantılar içeriyor. Yani soldan başlayan bir bağlantı sağa doğru korpus kallozum yoluyla geçtiği gibi sağdaki de sola doğru geçiyor. Yani sağlı sollu birçok işlev kadınlarda aynı anda yapılıyor. Bunun önemi ne? Multitasking dediğimiz yani aynı anda birçok işlevi. Şimdi bir masa başında oturan kadını düşünün aynı anda telefonla konuşurken bir taraftan bilgisayarda bir şey araştırır. Bir taraftan ojelerini sürer işte bir taraftan çayını yudumlar gibi böyle aynı anda birçok işi yapabilir durumda. Oysa erkek beyni biraz daha farklı. Erkekler bunları böyle bu kadar yapamıyor sanırım. Bu kadar daha fokuslanmış durumdalar erkekler. Çünkü sağdan sola değil daha ziyade ön arka arasında yani bir lobun ön ve arkası arasında iletişimleri daha güçlü. Güçlü. Erkek ne demek beyninde. bu? Ne Aha. demek bu? Aslında fokuslan yani kutucuklar düşünün. Bir sürü kutucuklar var. Erkek beyni sadece bir kutuya fokuslanabiliyor. Ne bu? İşte futbol maçı. O gün onun için sadece futbol maçı önemli. O gün eşiyle evlilik yıl dönümüymüş aklına bile gelmeyebiliyor. Ya da o gün bitirmesi gereken çok önemli bir iş vardır. Futbol maçı daha önemliyse onun hayatında ona odaklanamayabiliyor. Oysa kadın aynı anda hem evlilik yıl dönümünü hatırlayabilir, hem çocuğu okula getirip götürebilir, hem işleri toparlayabilir gibi. Yani daha derin fokuslanabiliyorlar, daha belki matematiksel düşünüyorlar, daha bilimsel düşünüyorlar ve daha mantıksal düşünüyorlar. 
Yaptıkları işi mükemmel yapıyorlar ama maalesef multitasking dediğimiz aynı anda birkaç işi yapabilme becerileri kadınlar kadar güçlü değil. Peki onların avantajı var mı? Var. Özellikle önden arkaya ya da arkadan yöne bu iletişimde onları avantajlı kılan yön bulma özellikleri daha iyi. Üç boyutlu uzaysal yöntem dediğimiz mesela sporda daha iyiler, daha iyi futbolcular, daha iyi basketbolcular. Belki o taraftan biraz daha artı alabilirler. Ama kadınlara baktığınızda o kadar çok şeyi bir arada yapabiliyorlar ki. Erkekler zaman zaman düşünmedikleri an olur ama kadınların düşünmedikleri bir an olamaz. O yüzden de kadınlar daha hassastır. Mesela her şeye çok daha fazla e, eğilimlidirler. Hastalanma eğilimlidirler, depresyona eğilimlidirler. Fazla düşünmeye eğilimlidirler. Sürekli beyinleri hep çalışır. Durmaz. Uyurken bile o beyin sürekli çalışıyordur. Yani kadın beyni çok özel bir yapı aslında. Tabii ki erkek beyni içinde... E, hani, bize uyum sağlayan beyin diyelim. Yani kadınlar olmasa erkekler bir işe nasıl olur bilemiyorum. Yani biz siz nasıl bir hayatları olurdu bilemiyorum. Çünkü kadınlar olmasa erkekler bir nevize aslında biraz da aciz ve yardıma muhtaç insanlar diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum çok mu şey yaptım ama böyle bir giriş yapayım. <gülüyor> Birçok farklılık var onları yine konuşuruz. Peki. Ee, Esra hocam şimdi size dönmek istiyorum. Ee, Derya hocam bize biyolojik olarak aslında bir... Farklılıklar konusunda bir girizgah yaptı. Size de bu noktada kadın ve erkeğin algısı e, sosyolojik olarak nasıl? E, şimdi şuradan başlayayım. Tabii kadın beyni erkek beyni deyince iki organın farklılıklarından bahsetmiş oluyoruz. Tabii orası biyolojik açıklamaların yeri oluyor. Evet. Ama kadın ve erkek davranış farklılıkları neden kaynaklanıyor diye sorarsak orada bir işte... Doğacı argüman, çevreci argüman dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani biraz biyoloji davranışların çoğunu belirler diyen ekolle hayır toplumsal, kültürel, e, çevresel faktörler davranışların, davranış ne, farklılıklarının ne çoğunu belirler e, gibi bir yaklaşım. Ben biraz ikinci ekolü burada temsil ediyor olacağım. Her ikisi galiba. de belirleyen diyenler var, belirler evet. diyenler var mı? Şimdi şöyle zaten iki taraf da tamamen bu demiyor. Ee, ama e, biraz doğacı <gülüyor> argüman e, neredeyse her şeyi öyle açıklama eğiliminde bizim itirazımız hani itirazımız derken burada kişisel bir şeyden bahsetmiyorum sosyolojik antropolojik çalışmaların buradaki yaklaşımı e, biyolojinin sanıldığından daha az şeyi belirlediği yönünde. Yani bedenlerimizde elbette kadınların erkeklerin bedenlerinde bir takım farklılıklar var. Beyin içine bakmadan daha değil mi e, fizyolojik görüntümüzde bir takım farklılıklar olduğunu zaten biliyoruz. Kadınların işte rahmi olduğunu biliyoruz, doğurabilir olduklarını biliyoruz ve benzeri. Zaten tabii ki biyolojik farklılıklarımız var. Yani aynı değiliz ama e, bizi gerçekten toplumsal yaşamda kadın ve erkek dediğimizde aklımıza gelen işte duygusallık, hassasiyet, işte şiddet bir sürü şey olabilir yani. Bunlar acaba gerçekten büyük ölçüde biyolojiden mi kaynaklanıyor yoksa toplumsal kültürel faktörler mi etkili oluyor daha çok böyle davranmamıza? Ben biraz toplumsal kültürel faktörlerin daha etkili olduğu savunusunu yapıyor, yapıyor olacağım burada. Tamam çok teşekkür ederim. Sinan Hocam size döneceğim. Şimdi aslında ilginç bir konu var. Şimdi bu kadın beyniyle erkek beyninin evet farklı olduğunu konuşacağız. Ama bir de beynin cinsiyeti durumu var. E, bu nasıl bir şey? Biraz açabilir misiniz? Ee, i̇nsandaki cinsiyet farklılıklarının iki tane çok önemli ayağı var. Bunlardan bir tanesi biyolojik ayak. Öbürü bizim kültürel seçimlerimiz sonucunda oluşturduğumuz kültürel vasatta duran bir ayak var. Şimdi bizim bu konuyu anlamamızı zorlaştıran temel şey yaklaşık 10-15 bin senedir yaptığımız tercihlerle Kurduğumuz bir toplum yapısı var. Bir monoblok bir şey de değil. Yani bir sürü yerde farklı uygulamalar da denenmiş. Dünyanın farklı yerlerinde farklı şeyler de uygulanıyor şu anda ama genelde bizim kendi içinde yaşadığımız, Türkiye'de de Avrupa'da genel olarak düşünebileceğimiz yakın çevremizdeki tercihleri ele alalım. Burada kadın erkeğe dair bir algımız var. Ama bu algı biyolojiden de kültürel e, geçmişten de çok fazla beslenmiyor. Bizim genellikle günlük alışkanlıklarımız ve tekrarlarımızla şekilleniyor. Ve tutup da biyolojideki herhangi bir şeyin işte hayattaki kaynağını araştırmaya başladığımızda soğukkanlı pek bakamıyoruz. Ya çok hızlı benimsiyoruz ya çok hızlı reddediyoruz. Şimdi öncelikle zor olan kısım bu. Özellikle bu beynin cinsiyeti meselesini masaya yatırdığımızda e, sanıyorum biyolojik kısma e, sizi biraz çekebileceğim. Çünkü <gülüyor> şöyle bir durum var. Biyoloji bizim tabiri caizse çerçevemizi belirliyor. Fakat insan çerçevesi çok geniş bir varlık. 
Yani her tarafa savrulabiliyor. Şimdi bu anne karnında biz gelişirken bir bebek olarak önce işte bir cinsiyetsiz başlıyoruz hayata aslında. Kromozomlarımız da belli o kodlu. X, Y ise erkek olacağız. X, X ise eşek kromozomları. İşte bir şekilde dişi olacağız. Fakat bu gelişimin işte yaklaşık bir, birkaç haftalık süreci geçtikten sonra erkek bebeklerde testisler dediğimiz ellerde üreme organları olacak kısımlarda oluşmaya başlayınca testosteron diyebildiğimiz o erkeklik hormonunun yavaş yavaş salgılanmaya başladığını görüyoruz. Ve hamileliğin son dönemlerine doğru anne vücudunda bebekten de gelen testosterondan dolayı bir testosteron piki oluyor. Yani testosteron miktarında bir ciddi artış var. Şimdi normalde kadın vücudunda da testosteron var. Böbrek vücudu bezlerinden salgılanıyor ama miktarı çok az. Erkekte daha fazla. O yüzden testosterona biz erkeklik hormonu diyoruz. Böyle dememizin nedeni şu. Testosteron özellikle bir de ergenlik döneminde erkeklerde arttığı zaman ne oluyor? İşte ses kalınlaşıyor, saç çizgisi geriye gidiyor, kas kitlesinde artış oluyor. Erkeklere ait olarak bildiğimiz özellikleri ergenlikte oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu çok net olarak bildiğimiz bir gerçek. Anne karnında da cinsiyete bağlı morfolojik gelişimleri tetikliyor. Fakat bunlar insanda yani erkek ve dişi arasında oldukça sübtil, oldukça belirsiz farklar. Zira erişkin bir erkek bir kadına bakalım. Mesela tavus kuşunun erkeği ile dişisi arasındaki farka göre bizim aramızda neredeyse hiç fark yok. Buna e, cinsel seçilim e, konusunda seksüel dimorfizm ya da e, cinsiyetler arası biçim farklılığı adını veriyoruz biyolojide. Canlılar aleminde hep böyle erkekler çok şatafatlı, dişiler öyle biraz şey daha az gösterişli. Ve aralarında genellikle çok büyük fark var. Mesela tavus kuşunun işte büyük kuyruklu olan erkek öbür biraz tipsiz gözüküyor. Evet erkeği daha gösterişli. Çok gösterişli. Dişisi... Şimdi bu bedenler arasındaki farkın orada bir açıklaması var oraya geliriz. Aynı mekanizma aslında bizde de işliyor ama bizim bedensel yapımız hayatta kalmamız için çok önemli olmadığından bedene baksanıza çır çıplaz hiçbir şeyimiz yok yani. Pençe, diş, kürk hiçbir şeye sahip değiliz. Erkek dişi farklıları da bedende değil. Bu dünyada hayatta kalmamızı sağlayan en önemli yapımız olan zihnimizde ve onun muhtemelen işte onu aracılık eden beynimizde yer alıyor diye düşünüyoruz. Böyle düşününce beyne bakıyoruz. Testosteron şunu yapıyor gibi gözüküyor. Şimdi anne karnında artmaya başladığı zaman özellikle son trimesterde o biraz önce hocam bahsettiği iki yarım küre gelişirken bir şekilde tam mekanizmasını bilmiyoruz ya da yeni bulunduysa ben bilmiyorum. Sol hemisferin, sol yarı kürenin Gelişiminde bir yavaşlamaya neden oluyor testosteron. Testosteron ama, artınca. Tabii artınca o biraz eksiyle. evet biraz yavaşlıyor. Ama bu hani e, böyle gözle görülür, ölçünce tespit edilebilir bir fark değil. Sadece bağlantısallıkta ufak bir fark yaratıyor. Ve bu fark kelebek etkisi misali. Mesela hocamın konnektom çalışmalarından örnek verdiği erkeklerde aynı tarafta yoğun, kadınlarda ise karşılıklı yoğun bağlantıların oluşmasını tetikliyor. Şimdi bu olduktan sonra şunu açıklamamız çok kolay oluyor. Genellikle işte bir ortaokulda, ilkokulda teneffüse çıkan çocukları seyrederseniz çok yaygın bir ortak örüntü görürsünüz. Çocuklar böyle ağaldan salınmış işte evcil hayvanlar gibi hurru birbirinin üstüne atlar. Erkek çocuklar yapar bunu genellikle. Top koşturur birbirinin üstüne atlar zıpla. Kızlar böyle daha bilişsel, daha efendi, daha organize falan bir takım hareketlerde bulunurlar. Ve oradaki davranış kalıbı farklılığını hemen izleyebilirsiniz. Bunun... Nereden geldiğine baktığımızda tabii ki öğrenilmişliğin büyük rolü var. Mesela erkek çocuklar babaları gibi, işte kız çocuklar anneleri gibi davranmayı öğreniyorlar bir taraftan. Ama testosteronun bir etkisiyle çok ilgili. Bir erkekte, yetişkin bir erkekte, mesela horozlarda falan bu deneye çok yapıyor. Testisleri çıkarın saldırganlık duruyor mesela. Hareketler azalıyor. Bir süre sonra vücudun az testosteronun duyarlılığını arttıran bir değişim olduğu için, yani testosterona daha hassas hale geldiği için vücut, Testisleri çıkarttıktan sonra bile tekrar agresyona saldırganlık geri dönüyor ama testisleri çıkarınca duran bu saldırganlık bize şunu gösteriyor. Testosteron erkeğe ait bildiğimiz birçok davranışı başta bu işte saldırganlık, savaşma güdüsü, ataklık, risk alma gibi şeyleri kuvvetlendirici özelliğe sahip. Bir de bu sol beynin az gelişimini koyun. Erkek bebekler doğduğunda sol beyni bir tık daha az gelişmiş doğuyor. Kız bebeklerde böyle bir sorun yok. Onlar full donanım başlarken erkekler biraz dezavantajlı başlıyor. Hocamın çizdiği o trajik resmin de temel nedeni bu gibi gözüküyor. Yani biz, yani hatta az bile söyledi hocam. Yani bizim durumumuz hakikaten fena. Ya anne olmasa mesela zaten bebek hayatta kalamaz. Kadınlar olmasa erkeklerin de yaşaması zor gözüküyor. Fakat bu meseleyi işte konuşurken 
Bütün program boyunca da ben buna özellikle dikkat çekmeye çalışacağım. Biz genellikle belli bilişsel özellikler ya da bir eğitim başarısı ya da X testteki performans açısından üstünlük ya da düşüklük karşılaştırması yapıyoruz. Biyolojide tamamlayıcılık ilkesi önemlidir. Bunlar birbirini nasıl tamamlıyor? Bu iki cins milyonlarca yıldan nasıl hayatta kaldı? Niye böyle evrildi? Bunu anlamamız lazım. Evrimsel hikaye daha sonra döneriz. Esas hikaye bence orada. Yani bugün gördüklerimiz sonuç. Ve bu biyolojiyi iyi anlamak için onun nereden geldiğine baktığımızda ha diyoruz. Ve bana sorarsanız bugün birçok sorunumuzun çözümünün biraz tohumu da orada yatıyor. Biraz o hikayeyi anlarsak daha iyi olacak gibi. Anladım. Orada hani nature ve nurture dedikleri. Yani nature gerçekten biyolojinin temeli. Nurture de çevresel yani çevrenin temeli. Şimdi hocamız... Çevreyi ön planda, e, Sinan hocamız da daha çok biyolojinde. Evet. Ben bunların ikisinin birleştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok, evet. Niye? Çünkü mesela bir kız çocuğuna bakın, 5 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl oturması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilir. Hani ona sizin bir şey söylemeniz gerekmiyordur. Çünkü annesinden otomatik olarak o rolü alır. Ama 5 yaşındaki bir erkek çocuğuna bakın. Etrafa saldırır yani kız çocukları bir arada gelip evcilik oynarken erkek çocuğu gelip onların işlerini bozmaya çalışır. Orada kavga çıkarmaya çalışır. Hep böyle sorunlu şeyler. Çünkü istisnaları olmakla beraber istatistik olarak dediğiniz çok yaygındır. Genellikle Tabii. şeydir. Yani kız ben çünkü öbür taraftaydım da biraz böyle. Mesela şöyle söyleyeyim. E, Bu, o, 12 yaşında yere tüküren kız çocuğu pek <gülüyor> görmezsiniz. Evet. Ama erkek çocuğu görürsünüz. Orada işte bu hocamızın dediği gibi yani prefrontal alan dediğimiz o muhakeme, frenleme, o e, içgüdüleri kontrolde tutabilme bölgesi kızlarda daha fazla gelişmiş yapısal olarak. E, yani kadın beyni olarak erkeklerde ise tam tersi hani içimizdeki canavar, amigdala dediğimiz bölgede ne oluyor? İşte daha böyle... E, ne deriz biz onu hocam? Daha şiddet meyilli, daha kavgaya meyilli, hani daha evet, çocuksu daha tavırları daha fazla gelişmiş. Ama burada tabii ki testosteronun ve östrojenin rolü oldukça fazla. Yani çevreden de öğrenme. Mesela şöyle düşünün bir erkek çocuğu sadece annesini örnek aldığında birazcık daha östrojenimsi bir şeye dönüyor mu acaba? O da kafadaki bir sorun. Yani testosteronu var, gelişmiş, yeterince var ama hep anne modeliyle büyümüşse, bu kadar anneye bağlılık varsa, annenin o yaklaşımıyla birlikte testosteronda etkilenme ve östrojene dönüş oluyor mu acaba? Çünkü bu tip bir dil Şimdi e, aslında şu, şu noktada biraz kalmak istiyorum. Yani beynin cinsiyeti konusunda. E, aslında biraz daha açalım bunu. Yani bir erkek kadın beynine sahip olabilir mi? Aynı şekilde bir kadın erkek beynine sahip olabilir mi? Bu nasıl oluyor ve bu ne anlama geliyor? Ne demek yani biz ne anlamamız gerekiyor? Örnek veriyorum mesela Bill Clinton, Amerika eski başkanı. Hı hı. Genellikle Bill Clinton için östrojen ağırlıklı erkek derler. Nedir? Çünkü empati kurar, daha içgüdüseldir, daha e, sevecendir. O sert tavırları ya da e, keskin davranışları daha az ortaya çıkarır. Yani daha böyle kadınsı e, içgüdülerle hareket eder. Oysa eşi Hillary Clinton daha testosteron ağırlıklıdır, daha serttir, daha dövüşçüdür, daha kavgacıdır gibi. Hep bu tartışılır. Ee, burada tabii ki bunlar direkt olarak bir erkeğin kadınsı özellikler göstermesi normal olmadığı gibi bir kadının da belirgin bir erkeksi özellikler göstermesi normal değildir. Mesela bazen şunu fark ederiz, özellikle ergenlik döneminde biz bunu çok görebiliriz. Kız çocukları ve erkek çocukları ergenlik döneminde ise testosteronun yüksek bazı kız çocukları olabilir. Mesela... Allah Allah bunun içine şeytan kaçtı dersiniz. Bağırır, çağırır, kavga çıkarır. Acayip şeydir, böyle streslidir. Cinsel tarafa daha erken eğilimlidir bunlar. Bunların testosteronu daha yüksek. Daha sert, daha kavgacı. İşte yere tüküren bazen e, asosyal, yani değişik tipler olabilir kızlar içinde de. Ya da erkek çocukları çok fazla anneye bağımlı. Anneci deriz. Hatta evlenirken bile ya bu çok anneci. Biz bunu nasıl yapacağız? Anneye aşık deriz. Bunları gerçekten görebiliyoruz. Ama bu durum... Normalde tıbbi olarak patolojik bir süreçtir aslında. Bilmiyorum. Bunun bir de şeyi var. Normal e, raclarda olan bir versiyonu var. Şimdi anne hamileliğinde kız bebeğe hamile. Fakat diyelim ki stresli bir dönem geçiriyor. İşte savaş ortamlar bir şey var ya da bir nevi işte stres yaratan bir ortamda. Strese vücudun yanıtlarından bir tanesi de testosteronu yükseltmektir. E, dolayısıyla kadın vücudunda da testosteronu yükseltilebilir. Bu tip bir nedenle... Kız bebekler yüksek testosteronla, belli bir işin üstünde testosteronla maruz kaldıklarında beyinleri tabii ki erkek beyni gibi gelişebiliyor. Ve erkek beyni kız çocukları dünyaya geliyor. Tam tersine bir nedenle testosteron oranı düşük olan ve o etkiye daha az maruz kalan erkek çocuklarda erkek hamilelik sonucunda 
dişi beyinli erkekler olarak doğabiliyorlar. Ama bu söylediğimizde hemen sanki cinsel yönelimlerle bir ikisi varmış gibi anlaşılsa da onunla hiçbir ilgisi yok. Evet. Dünyayı bilişsel olarak algılama, işlemleme yani burası çok ve önemli. hatırlama gibi işlevlerde yani yüksek kortikal işlevlerde bazı belirgin test farklılıklarında biz bu testosterona maruziyette doğrudan bir alaka görüyoruz. Şimdi ben bu testi sık yaparım. Bu benim özel merakım. Mesela bankacıların ya da muhasebecilerin ya da mühendislerin yoğun olduğu yerde bir parmak testi vardır. E, ben de onu soracaktım Sinan Hocam. Bu nasıl belirlenir ya Şöyle diye. bir şey oluyor. Anne karnında e, yüksek testosterona maruz bırakırsanız bebekleri bu farelerde de çok yaptığımız bir şey. Farelere yüksek testosteron veriyorsunuz hamilelik sırasında. Doğan kız şey, dişi ya da erkek e, şeyler yavruları fark etmiyor. Dördüncü dijitleri, şu dördüncü parmakları, onlar hayvanlarda işte dijit diyoruz alışkanlık. Yüzük parmağımız. Yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun oluyor. Şimdi normalde bakalım istatistiksel olarak çoğumuzda erkeklerde bu yüzük parmağı işaret parmağından uzundur. Ve bu yüksek testosteronun yaptığı etkilerden biri gibi gözüküyor. Çünkü testosteron sadece beyni etkilemiyor, vücudun birçok gelişiminde de etkili. Sebebini tam bilmediğimiz şekilde parmak kemiklerinin gelişmesine de etkili. Şimdi bir saniye hocam. Bunu vermedim de... bizim hocalara yaptım, herkes de Burada e, evet. ben anlamak <gülüyor> açısından şu bir, bir virgül koyuyoruz. Hangisi uzun falan? E, Elimizdeki yüzük, yüzük parmağımız. Tam anlatayım. İşaret baskın olarak, parmağımız baskın baskın olarak uzunsa... kullandığınız eli açıyorsunuz, evet. şöyle tutuyorsunuz. Aha, Parmakları tuttum. birleştirince çok güvenilir değildir. <gülüyor> En alt boğumdan en üst boğuma kadar yüzük ve işaret parmağınızı ölçüyorsunuz. Formül basit. Yüzük parmağı uzun ise evet. yüksek testosterona maruz kalmış bir erkek beynine sahipsiniz. Eğer ikisi eşit ya da yüzük parmağı işaretten kısaysa... Benim şu an mesela uzun gözüküyor. Bakayım tamam. şöyle yapalım. Evet mesela güzel. siz erkek ben beynine Ben bir erkek beynine Aynen. sahibim. Aynen öyle. Şimdi bu öyle olunca bir şey olmuyor. Bu bazen mesela erkekler bakıyor. Aa ben dişi beynliyim şimdi hemen böyle elini kapatanlar falan oluyor. Benim mesela çok... <gülüyor> e, hakikaten yaratıcı. Hatta bu konuda Türkiye'de işte e, en iyi kitaplardan birini yazmış. Eski çalışma arkadaşım Serkan Kara İsmail olur. O da diş beynidir mesela. Hı. Onun kitabında çok detaylı bulabilirsiniz bu tarifleri. İşte bu, bugün konuşacağımız konuları. Şimdi bu mesele... Bu arada hocam çok özür dileyerek tamam. tekrar sözünüzü kesiyorum. E, sevgili izleyenler e, bu arada e, Twitter üzerinden nasıl e, etiketine e, siz de bu testi yaparak aslında cevaplarınızı yazabilirsiniz. Ben gelecek cevapları çok merak ediyorum. Yani Sinan Hocam bir parmak testinden bahsetti. Evde şimdi herkes mevlüt e, var gibi. Yüzük parmağınız eğer e, işaret parmağınızdan birleştirdiğinizde e, uzunsa e, bir erkek beynine sahipsiniz. E, bu kadınlar için de geçerli yani. Tabii. E, Kadında da öyleyse kadın da bir erkek beynine sahip. E, kısaysa da e, bir kadın beynine sahipsiniz. Şimdi bu ne demek? E, bunu konuşuyoruz. Buyurun hocam devam edin. Çok <gülüyor> bitirin sonrası. Ben, ben bir test yapıyordum. Hı -hı. Mesela her gittiğim yerde bakarım. Ağırlıklı olarak parmak testini yaptığımızda sen mühendisler, işte böyle finans işiyle uğraşanlar, bankacılar da falan Matematik. özellikle kadınların daha çok erkek beyni olduğunu görüyorsunuz. Mesela bir salonda diyelim 20 hanımefendi var. Ya 12 tanesi erkek beyni çıkıyor. Şimdi bu çok normal ya yani istesten ciddi bir sapma bu. Yani normalde %15 falan gibi bekliyoruz total toplumda kadınlar arasında erkek beyni. Böyle bir e, araştırma var mı? Var var çok yani var. Yani erkeklerin yüzde kaçı tabii. kadın beynine sahip? %15 kadınların... anda bu. %15. Yani kabaca toplumlarda da dönemlere da göre değişiyor. Bakın şöyle oluyor. Savaş dönemlerinde erkek beyinde çok fazla kız çocuk doğuyor. Şimdi niye? Savaş dönemi, kıtlık dönemi bunlar stresli dönemler. Bu stresli dönemlerde bebeklere bir sürü şey olduğu gibi mesela obezite çok yaygın oluyor bir sonraki nesilde. Çünkü o açlık dönemine ayarlanmış annenin stres hormonlarıyla kurgulanmış bebek bedeni aşırı biriktirme modunda mesela hayata başlıyor. O yüzden obezite çoktur. Bir de mesela bu strese bağlı olarak bir erkek beyinlik. Bunun mesela bir sürü kompleks içerimleri var hakkında çok az şey biliyoruz. Bu aslında biyolojik olarak elimsel bir savunma mekanizması. Stresli durumlarda... Erkek beyinli kız çocuklarının daha fazla doğması bu kız bebeklerin daha çok testosteronlu erkekleri ve güçlü erkekleri tercih etmesinden dolayı o yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan nesne aslında kuvvetlendirici otomatik bir mekanizma gibi gözüküyor. Herkes mesela daha ziyade böyle işte yüzük parmağı uzun olan kadınların tercihleri biraz daha böyle testosteronik erkeklerdir. Hani daha hani macho diye tabir edebileceğimiz böyle geniş omuz geniş çene modeliyle hani verilir ya. Biraz böyle Hollywood'da gördüğümüz Jason Statham tipi erkekler mesela. Erkek beyinde sahip olan kadınlar mı onları tercih ediyor? Ee, evet onları yani daha çok tercih ediyorlar testosteron bir şekilde. Daha tabii tabii öyle bir çekme işi var. Mesela ama dişi beyinli erkekler daha sanatçı, daha empatik vesaire gibi özellikler gösteriyorlar. Bunların hepsi son derece geniş istatistiksel ve sapması çok olan şeyler. Ama bize bir şey gösteriyor. Testosteron bayağı etkili. 
ve deneysel çalışmalarla doğada gözlemlediklerimiz uyuyor. Bir baz olarak kesinlikle dikkate alınması gereken bir mesele. Şu anda mesela evde parmaklarına bakanlar kederlenmesinler. Ne yapıyorlarsa aynen devam etsinler. Erkek olup da dişi beyinli olmak ya da kadın olup da erkek beyinli olmak çok mühim bir mesele değil. Ama bir meslek vesaire seçileceği zaman dikkate alınabilir parametrelerden biridir. Kendimizle ilgili olarak. Yani kendi testosteron düzeyimiz aslında bizim bilişsel işlevlerimizle ilgili bir şeyler söylüyor. Onları da bir sonraki turda lafı çok uzatmamak için biraz bahsederiz. Peki Esra Hanım, e, Sinan Hoca'ya... E, ben hangi noktada bir girmek istemiştim şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Tam orada bir şey söylemek istedim. Bu konuda çok dağılır. Peki ne oluyor diye. <gülüyor> bir sürü not aldım çünkü. E, şimdi kadın beyni, erkek beyni olarak isimlendirme... Tabii %85 dediniz belki büyük ihtimalle çoğunluk öyle olduğu için öyle isimlendiriliyor. Ama Derya Hocam dedi ki işte arkadaş arkadaşlarıma yaptım depresyona girdiler. Depresyona girenler siz de kederlenmesin dediğiniz aslında erkekler değil mi? Büyük ihtimalle e, erkek ya beyni çıkan yapalım. kadınların depresyonundan değil kadın beyni çıkan erkeklerin depresyonundan bahsediyoruz. Biraz galiba problem orada <gülüyor> gibi. E, erkek pek kadına ait bir şeyle anılmak istemiyor. E, belki de o beyinler işte A beyin tipi, B beyin tipi ya da... Beyin tipi 1, beyin tipi 2. Ama bu bahsettiğimiz öyle bir şey olmadığını zaten söylüyoruz. Yani bu sonuçta e, düşüncenin hareket tarzıyla alakalı bir şey. Hı hı. Yani bu tabii açıklandığında Aha. böyle açıklanıyor evet. ama bunun manşet kısmı işte çok program önemli. adı değil mi? Hani e, programın konusu nedir? Kitabın çok satan kitabın başlığı nedir? İşte gazete niye ön plana çıkarıyor diye baktığınızda. Çok insanın gerisini duymasını da engelliyor o tabii isimlendirme. Ki, tabii ki. Cevam, devamlı kimse bakmaya gerek duymuyor. O zaman işte evde yaşayan karı koca da, sokakta problem yaşayan da, kadınlar niye böyle davranıyor, erkekler böyle niye davranıyor diye soran herkes. E tamam işte kadın beyniyle erkek beyni farklıymış. E, i̇şte onun şu kısmı büyükmüş. Çünkü öyle manşetler de olurdu. Erkekler işte erkeklerin beyni küçükmüş. Erkekler geri zekalı çıktı hatırlıyorum ben bunları. Yani hani ne oluyor? Yani o zaman her şeyi açıkladık mı? İşte tehlike burada. Yani benim en başta söylemeye çalıştığım biyolojik farklılıklarımız olduğunu biliyoruz evet. ama her şeyi keşke biyoloji açıklıyor olsaydı. Ee, ya yani o zaman çok daha adil Bunu bir dünya olurdu eminim. Çok sıkıcı olurdu o zaman. <gülüyor> ee, ama çok Sos daha adil olsun. bir dünya olabilirdi. Öyle değil ama ee, sorun burada biyolojinin aslında açıklamıyor olduğu şeyleri Biyoloji açıklıyormuş gibi davranmak buna inanmanın tercih edilmesi. Biraz da böyle sunulması evet. diye düşünüyorum. Sosyolojik yani hocam açıkladığında sunuyor. şu an sosyolojinin açıklamasını yapmaya çalışıyorum bir yanıyla. Çünkü Lütfen. bu argüman bir yanıyla bütün bu işte özellikle hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden yola çıkarak insan davranışının yorumlanmasına itiraz ederek başlıyor her şeyden önce. Çünkü insan rasyonel bir varlık. Ee, toplumsal kültürel atmosfer içerisinde sosyalleşme atmosferi içerisinde e, davranış değiştiren uyum sağlayan kültürlenen e, bir varlık e, böyle olduğunda insanlık tarihine dönüp baktığınız zaman aslında işte e, avcı toplayıcılar işte düzensiz tarım yapanlar düzenli tarım yapanlar işte feodal dönem sanayileşme falan e, baktığınızda ee, her zaman her yerde zamansal ve mekansal değişime baktığınızda hep aynı erkek davranışlarını veya aynı kadın davranışlarını görmüyorsunuz aslında. Şimdi ama neye bakıyoruz özellikle yani bu tarihi de çoğunlukla yazan e, erkekler bunu söylemek zorundayım ve, e, ve bilimi de e, çoğunlukla yapıp yayınlama imkanına sahip olmuş olan erkekler ve bu erkek bakışıyla e, yapılan ve duyurulan ve dediğim gibi ön plana çıkarılan şeyler bir takım şeylerin görünmemesini sağlıyor. Dediğiniz gibi ilk cümle duyuluyor. Kadın bir beyniyle erkek beyni farklıdır. Onun arkasındaki açıklamaları pek kimse dinlemiyor. Çünkü bu işimize geliyor. Kolay açıklamalar peşindeyiz birazcık anlayamadığımız her en şeyle ilgili. En büyük da budur. Evet. Bilimi evet. en çok anlatmamızı zorlaştıran da budur. Bir laf duyarız ve gerisini dinlemeyiz. Tamam sorunumu çözdüm daha da gerisine ihtiyacım yok. Evet ve bilimin popülerleşmesi tabii e, böyle bir şey. Yani o bunu beraberinde getiriyor. Çünkü o küçük hap paket bilgicikler çok kolay alıyoruz. Kimsenin oturup bilimsel araştırmaları makaleleri okumasına gerek kalmıyor. E, televizyonda biri söylüyor. İşte gazetede bir cümle ya da internette bir cümle görüyor. Ha tamam hanım bana o yüzden böyle davranıyormuş diyor. E, bütün e, üzerine düşünmeye, davranışını değiştirmeye, kafa yormaya nasıl daha iyi olabilir benim ve etrafımdakilerin hayatı veya çocuklarımın hayatı diye düşünmeye böylece gerek kalmamış Az oluyor. Azra Selcan en çok nasıl kullanılıyor biliyor musunuz? Bana hep gelen işte bak sen böyleymişsin. 
Kimsenin üstüne de alınmıyor. Yani kocasına ya da işte beşine bir şekilde diyor ki sen böyleymişsin ondan böyle yapıyormuşsun. Yani <gülüyor> işte ya gerizekalıymışsın ya işte tembel misin o anlamda kullanıyor. Hı hı. Yani bilgiyi bir içselleştirelim bu hayatta bir şey yaratan falan gibi çok niyetimiz yok. Şimdi, Maalesef o biraz zorlayıcı. Tabii burada şimdi çok gerçekten zorluk var. Yani biz kadınlar belki bunlara daha beceri gibi görüyoruz ama aslında belki de bizim hayatımız çok daha zor erkeklerden. O kadar çok ayrıntıcıyız ki yani şöyle düşünün işte bu akşam yemeğe gidelim mi dediğinizde eşine eşinizin erkek e, tek düşündüğü şey... Hmm, tamam işte şu restorana hadi gidelim. Oysa kadına siz sorduğunuzda eyvah şimdi saçımı da yapmam lazım. İşte ayakkabı ne renkliysem, işte ceketimi de uydursam mı, saat kaçta gitsem ya geç kalırsam, ben çocukları ben bunu, ne yapsam. Ben bu durumu şeye benzetiyorum. Bilgisayar ekranında evet. ve internet sayfasında gireriz ve birçok sayfayı açarız ya. Evet. E, kadın kafası, kadın beyninde birçok sekme açık yukarıda. Erkek de, erkekte tek bir sekme açık. Aynen. İşte bu <gülüyor> Aslında kadar çok sek tam olarak durum bu yani. Bu kadar çok sekme bir şey... biz aslında zorda bırakan bir şey. Yani Aha. bizim gerçekten zorlandığımız bir şey. E, i̇şlemci devamlı çalışıyor. Evet çünkü. işlemci devamlı. Şimdi düşünün biz bütün işte eşimle son 20 sene içinde yaptığım bütün iyi günleri, kötü günleri o kadar net hatırlarsınız ki baktığınızda kadınlar. Çünkü hipokampüs dediğimiz o hafıza merkezimiz çok daha güçlüdür. Erkeklere baktığınızda her şeyi hatırlıyorsunuz. İşte yıl dönümünden, doğum gününden, işte bana 3 sene önce doğum günümde şunu almıştın, bak geçen sene almadın gibi. E bütün bunların hepsi aslında bizi zorlayıcı, yorucu şeyler. Şimdi erkekler bize derler ki ne çok konuşuyorsun. Ama bizim en çok istediğimiz şey dinlenilmek. Keşke birisi bizi dinlese diyoruz. Çünkü bizim konuşma merkezlerimiz aşırı uyarılmış. Niye? Çünkü normalde konuşma merkezi sol hemisfer. E onun karşılığında da sağ bölgede, sağ beyin bölgesinde. <gülüyor> Mesela şimdi biz konuşurken benim yaptığım o mimik, ses tonu sağ beyinde e, ortaya çıkarılıyor. Ve bizde çok yüksek gelişmiş. Ya da siz bana bir şey söylerken telefonda eşim bana işte bu akşam ya yapmayalım dediğinde... Acaba ne demek istedi? Ses tonu da şöyleydi. Bak şunu demek istedi gibi bizim hemen backup'ta bir sürü şey çalışıyor. Bir cümleden ha, bu kitap Bu bizi yoruyor bir şey aslında. Evet, Gerçekten muhakkak. yoruyor. Hani erkeklerin de bizi birazcık daha anlamasını ve anlayışla karşılamasını bekliyoruz belki. Bir yapabiliyor olmakla yapmak zorunda kalmak çok farklı şeyler evet. birbirinden galiba. Yani o bir kadının aynı anda pek çok şeyi düşünmek zorunda kaldığı da bir... Toplumsal yapı içerisinde. Zaten istiyoruz. evet öyle bir şey yani toplumda öyle bir e, yakıştırma içindeyiz. Ee, yani aynı anda. Daniel Amen diye bir sinir bilimci var. Bu özellikle kadın erkek beyinlerini ve özellikle sorun yaşayan psikopatolojik problemler yaşayan insanların beyin görüntüleri üzerinden bir tedavi yöntemi geliştirip buna da bayağı zengin olmuş bir sinir bilimci kendisi. Onun çok klasik bir çalışması vardır. E, bu default mode network dediğimiz bir... Faaliyet ağı var bizim beynimizde. Hiçbir şey yapmadığımız zaman devreye girer. Yani böyle boş boş gözümüz dalarda bakarız ya o sırada beynin geçtiği mod. Bu modda kadın ve erkeklerin, yani çok sayıda kadın ve erkeğin ortalama beyin aktivitelerini yan yana koyduğunuzda çok acayip bir şey görüyorsunuz. Bakın hiçbir işlev yapılmadığı zaman, herhangi bir şey odaklanılmadığında erkek beyninin sadece şu kabaca arka kısımları ve önde birkaç bölüm hareketliyken Hareketli. kadın beyninin hemen hemen tamamı ve özellikle orta Bölümlerinde devamlı bir hareket var. Özellikle de şu beynimizi şu ortadan ikiye kestiğimizi düşünelim. Onun ara ön bölümünde ACC diye kısaltması olan bir yer var. Orası çok aktif. Şimdi orası kimde aktif diye bakıyorsunuz. Depresif hastalarda aktiftir. Depresif hasta ne yapar mesela depresyonda insan? Ha babam bir düşünceyi kafada döndürür. Ruminasyon dediğim şey devamlı devamlı devamlı. Şimdi bunun avantajı ne evrimsel olarak? Yani depresyon bir hastalık sanıyoruz bugün ama aslında bir avantajı var. Çözülemeyen sorunu devamlı kafada çevirerek alternatif çözümler bulmayı sağlayan bir kuluçka dönemi aslında. Onun biraz tabii ileri patolojik versiyonu hayatı bozuyor. Ama kadın beyni baktığınızda bunu daha hafif düzeyde tekrarlamayı yapısal olarak içeren bir sisteme sahip olduğundan şunu söyleyebiliyoruz otomatikman. Daha sorun çözücü, daha birleştirici, daha boş vakitlerinde bile boş durmayan, hocamın dediği gibi enteresan bir sistem. E, sadece de destekten şöyle bir aslında e, yani masaya konması gereken bir durum var. Bizim insanla ilgili kaçırdığımız şey karşılaştırma yaparken bence en önemli kısım dik yürüyen bir primatlar grubundan bir canlı olarak biz bir bedel ödüyoruz aslında. E, dik yürümek için kalça kemerimizin dar ve bacak e, şeylerimizin kemiklerimizin yanında olması lazım. Bu da kalça kemerini daraltıyor, doğum kanalını da daraltıyor aynı zamanda. Dolayısıyla dünyanın en büyük yani bedenine göre en büyük beynine sahip canlıyı bu kanaldan geçirmek çok zor. Yani doğum çok zor. 
Biz de buna karşılık, ya biz derken insanoğlu evrimsel süreçte şöyle bir anlaşma yapmış tabiatıyla. iki sene kadar bebekleri biz erken doğuruyoruz. Bunun bedeli ne? Feral çocuklar ya da vahşi çocuklar dediğimiz vakalar var. Az sayıda ama çok öğretici. Aileleri tarafından yitirilip hayvanlar tarafından hayatta tutulmuş bebekler bunlar. Bu bebeklere bakıyorsunuz, böyle ergenlik yaşlarına doğru hayatta kalabilenler, tabii çok az, 8-10 tane vaka var en fazla bildiğimiz. Hangi hayvan tarafından hayatta tutuluyorsa onun bütün davranışlarını aynen alıyor ve insana dair hiçbir davranış görmüyorsunuz. Bakın şimdi insan tabula rasa mı değil mi değil mi? Loktan beri böyle bir tartışma gidiyor ya felsefeler, boş mu geliyoruz, yok işte bilgiler var da hatırlıyor muyuz falan. Onlar felsefeler ama kazanıyoruz. gördüğümüz bir şey var. İnsan içine doğduğu kabın şeklini alabilecek bir su gibi. Neyin içine koyarsanız oradan başlıyor hayata. Ve sonra kritik dönemlerde gerekli becerileri aldıysa ki bu yaklaşık ilk 2-3 seneye denk gelir. Ondan sonra bu beceriler üzerine bir hayat inşa ediyor. Sonra da mesela 5-6 yaşından sonra kurtların büyüttüğü bir çocuğa insanlık öğretmeniz mümkün olmuyor. Yani masada oturup yemek yemeyi bile öğretemiyorsunuz. Dolayısıyla bu bizi nereye getiriyor? Evet bir nature yani bir doğamız var. Ama nurture dediğimiz o doğduktan sonra kendimizi bulduğumuz çevre anormal şekillendirici. Ben burada şöyle bir sulh öneriyorum. Ee, mesela keşke ferah çocuklar çok olsa, yani tabii olmasın çok acı bir şey ama çok olsaydı da onlar arasında bir karşılaştırma yapsaydı. Doğal bir deneyi şeyi, yapılmış olsaydı. Hani göreceğimizi düşünüyorum. Mesela erkek ferah çocukla dişi ferah çocuk arasında da göreceğimiz karşılaştırma ikiz çalışmaları gibi. Bize diyecekti ki bak bu kısım biyolojik hormonal demek ki kurt da büyütse ayı da büyütse aynı oluyor. Ama şu kalan insani ve kültürel. Tabii bunu söyleme yolumuz yok. En önemli sorun da bebeğe test yapamıyoruz. Yani şöyle 3-5 aylık olana kadar o çocuktan bir psikomotor reaksiyon alman çok zor. Bir teste sokman zor. Dolayısıyla hala bizim için muamma ama ben her zaman ortada durmaya çalışan taraftayım. Biyolojik açıklamaları ne kadar sevsem de arada bir fazla coşuyoruz onun farkındayım. Çünkü bu iş öjeniye bilmem neye gitti tarihte biliyoruz yani. Irkları saflaştırmaya, işte üç kuruşluk biyoloji bilgimizde toplum dizayn etmeye falan kadar gitti. O yüzden yarım bilgi tehlikeli ama yani karar vermeden önce evdeki bizi izleyenlere özellikle söylüyorum. İnsan emin olun bizim bu programda bu kafalarla öyle iki dakikada anlatabileceğimiz kadar basit bir canlı değil. Son derece kompleks bir şeyden bahsediyoruz. Mevzu daha çok su götürecek ama biz bugünkü bilgileri bir toparlamaya çalışıyoruz. Sadece yaptığımız şey o aslında. Orada güzel bir şey sokayım e, hocamızın sözüne. Mesela biz gerçekten hani multitasking izlediğiniz gibi aynı anda birkaç penceremiz açık. Bu bizi kadınlar olarak birçok şeye zemin hazırlattırıyor. Mesela bu kadar yoğun düşününce depresyona daha çok meyilliyiz. Evet. Anksiyeteye daha çok meyilliyiz. Mesela kadınların baş ağrıları daha çok olur. Kadınların karın ağrıları daha çok olur gibi. Ama biz bu kadar hastalıkla baş etmemize rağmen... Çok fazla kafanda kuruyorsun lafı mesela çok e, sarf edilir. Bunun sonucu mu? Hep bizi böyle suçlarlar işte. Aslında, <gülüyor> değil. aslında değil. Hocamız dedi ya yani aslında bunları bu kadar çok düşünmek bir takım sorumlulukları da yerine getirmemizi sağlıyor ama aşırıya kaçtığında patoloji oluyor artık yani işte depresyonun ortaya çıkması gibi. E, fakat güzel bir şey var ki bizim sahip olduğumuz östrojen bizi aslında yaşamda koruyor. Yani bu kadar sorun yaşamamıza rağmen biz erkeklerden daha uzun yaşıyoruz. Aynen öyle. Baktığınızda. O, oraya da yani hep şanslıyız bir şekilde. Onu Aslında özellikle soracağım o mühim bir konu. Yalnız e, az önce hatırlatma yapmıştım. E, sevgili izleyenler Twitter üzerinden de nasıl etiketine e, bizim o parmak testimize e, yaptıkları yani cevapları şey. yazmışlar. Şimdi e, Selena evet. Hocam şöyle bir karışıklık olmuş. E, kimi izleyicimiz diyor ki e, diğer elimde mesela sol elimde evet yüzük parmağım uzun Baskın ama diğer elimde. Özellikle söyledim baskın el. Hangi yani yazı yazarken kullandınız. Tamam hocam ben de bakıyorum şu an. Nasıl? Bir, bir, pardon çok Eşi anlayamadım Sinan yani. hocam. Bir kez daha tekrar eder Baskın el yani sağ elinizi kullanıyorsun. Yazı yazarken kullandığınız ele bakacaksınız. Öbürünü sağ ele bakacağız. bakacağız. Aynen sağ ele bakacaksınız. Tamam. Peki Öbürünü ikisi şöyle eşitse şey parmakların bir de öyle bir durum Hı. çıkmış ortaya. İkisi eşitse dişi, yüzük parmağı kısaysa dişi, yüzük parmağı uzunsa erkek. Sadece erkek beynin bir koşulu var yüzük parmağı uzun olacak. Peki. Bu kadar. Onun Peki. dışındaki bütün koşullarda dişi Tamam ben o e, karışıklığın giderilmesi açısından bir kez daha sorayım dedim. Çünkü Eyvah, e, Twitter'da evde, yazılanlara evde baktım. Her, herkes en çok bunu sormuş. E, Esra Hanım size döneceğim bu noktada. Az önce Sinan Hocam çok güzel bir e, şeyden bahsetti. İnsanoğlunu neyin içine koyarsanız onun şeklini alarak başlıyor hayata dedi. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi toplumsal yaşama da baktığımızda 
ne görüyoruz? Nasıl oluyor? İşte birkaç tane e, hocaların verdikleri örnekler üzerinden gideyim isterseniz. Lütfen. Minik notlar aldım belki onlardan devam ederiz diye. E, şimdi kız ve erkek çocukların e, davranış farklılıkları işte 5 yaş, 10 yaş her neyse. Şimdi bunlar toplumsal kültürel olarak nelerden etkileniyorlar? Aslında bazen bize çok küçük çocuklar e, doğuştan bir takım işte e, mesela evcilik oyununda kız çocuk daha yatkınmış gibi geliyor. Ee, aslında e, o çocuk baştan beri izlediği çizgi filmlerle, etrafını gördüğü anne modeliyle, e, oyuncak mağazasında gördüğü oyuncaklarla, e, onun cinsiyetine işte etek giyen, saçı uzun olan, hani kim kız, kim erkek, kim abla, evet. kim abi ayırt etmeye başladıktan sonra kendisinden ne beklendiğini de öğrenmeye başlıyor. O kız çocuk erkek gibi davranırsa, elini arabaya uzatırsa, yok o senin için yapılmış bir oyuncak değil gibi bir cevap alıyor ya da ona göre bir bakış alıyor ya da zaten o oyuncak ona satın alınmıyor, karşılaşmıyor. Onun ona göre olmadığını çocuk öğrenmeye başlıyor. İzlediği çizgi filmdeki prenses de çünkü arabalarla oynamıyor veya araba kullanmıyor veya silah kullanmıyor. O prenses işte oturuyor, e, güzel güzel prensin onu kurtarmasını bekliyor. Ama biyolojik süreçte de bu böyle aslında. Yani tamam dışarıdan bir uyarı var ama biyolojik Hı. süreçte de böyle. Yani onun yapılmış mesela deneyleri var. Kız çocuklarına be bebeklerle oynarken bir kamyonu veriyorlar oynaması için. Bir süre sonra bakıyorlar ki kamyona battaniyeyi sarmış bebek gibi sallıyor. Yani Kaç aslında biyolojik şey de var. çocuklar ve daha önce nelere maruz kalmışlar diye sormak lazım. Ama. En zor cevap verilen soru bu. Evet. Yani çünkü bunu bilmeden çünkü insan yani sünger gibi emiyor çevresi. Oradaki görmezden evet. gelerek... O kanaate varmamız imkansız. Yani o çocuk hangi çizgi filmi izlemiş daha önce, hangi masalı dinlemiş e, onu bilmemiz lazım. Çünkü e, ben dişi beyinli çıktım ama arabayla oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunlar sadece başlangıç bazını oluşturuyor. Sonra yetiştirilme çok çok çok etkili. Kesinlikle. Yani insan çünkü beyin gelişimini dışarıda sürdürmek zorunda olan 2-3 sene beyni bir fetüs gibi gelişen bir beyni dışarıda geliştirecek. O sırada neye maruz kalırsa etrafına hı hı. o bizi şekillendiriyor. Sonra bunu değiştirebilme hürriyeti de bir derece var. Yani çok böyle radikal dönüşümler de yapabiliyor. Çünkü Özellikle işte, çevre değişirse. Tabii tabii aynen öyle çok şey değiştirebiliyoruz. Yani böyle çok şartların köresi gibi değiliz. Ama çevreyi asla ihmal etmemek lazım. Her şey nöroloji, her şey biyoloji değil. Evet. Özellikle insan zaten diğer canlılardan neyle ayrılıyor? Kültürel evrim geçiren tek canlı. Yani diğer bütün canlılar biyolojik evrimin kurallarına tabiyken biz... Evet. Yani en azından 50 bin senedir kültürel evrim diye bir şeyin etkisi var. Aslında işleri insan mı? dünyaya geldikten sonra ileriki safhalarda, ileriki yıllarda belirleyici aslında e, çok daha üstün bir şekilde çevre faktörü oluyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz evet. sanırım. Evet. Yanlış olmaz herhalde. Çok belirgin. Aynen öyle. Ee, sevgili izleyenler e, programın açılışında belirtmiştim. Doçent doktor Oytun Erbaş da birazdan bizimle olacak demiştim ve şu anda kendisi... E, stüdyomuzda Oytun Erbaş oldu var hoş var. geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Televizyonda şey gibi gözüktü. Oytun bir anda pot diye çıktı gibi oldu herhalde böyle. <gülüyor> evet. E... Evet ben de karşımda bir anda pat diye gördüm. Hoş geldiniz çok tekrar. Çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Sizin yokluğunuz güzel konuşuyordu herkes. Ben dinliyordum böyle güzel güzel dinlemek daha güzel esasında. Ee... Siz yokken biz e, erkek ve kadın beyni farklı mı? E, bunu konuşuyorduk. Bunun üzerinden e, çok değerli tespitlerde bulundu değerli konuklarımız. Ee, siz ne diyorsunuz cevaben kadın ve erkek beyni farklı mı? Şimdi kadın ve erkek beyni şöyle e, eğer anne karnına dönersek yetişme tarzına e, anne kadın ve erkek tabii ki bir kromozomal farklılığa sahip yani e, ve e, şöyle bir şey var gelişim sırasında e, erkekte tabii ki testosteron bir fonksiyon yapıyor. Kadında da östrojen iş yapıyor ama esasında kadın ve erkek beyin en önemli özelliği ikisinin de östrojenle büyümesi. Yani anne karnında esasında ikisi de annelik hormonu olan östrojenle büyüyor. Ama genetik yapıya göre bir farklılaşma oluşuyor. Esasında beynin bir şeyi var. Cinsiyetin oluştuğu bir kodlanma var. Yani siz bütün hayvanlarda bu memelilerde başta olmak üzere. Hayvanlarda da böyle midir? Hepsinde. Yani şöyle beynin hipotalamus denen bölgesi var. Orada bir kodunuz var. Yani bu şu. Neresi yani o hipotalamus? Hipotalamus neresi? Tam e, için. şeyin burnun arkasında Aha. hipofizli bir bez var. Hipofiz bezi biliyorsunuz. Tiroid bezini kontrol ediyor. İşte yumurtalıkları kontrol ediyor. İşte erkekte testisleri kontrol eden bir bezdir bu. E, bu bez Hemen üstünde hipotalamus. Hipotalamus vücudun ısısını, terlemeyi, iştahı bir de cinsel yönelimi 
şey yapar, belirler. Ve şöyle bir cinsel yönelim belirleniyor. Oradaki kod sizin doğduktan sonra, mesela doğduktan sonra hayvanlarda bizim gibi rol model yok. Mesela onlar dişi doğdu mu? Yani onlar hiç dişiyle büyümese, annesini hiç görmese bile onlarda dişi bir hareket eğilimi oluşuyor. Erkeklerde hiç babası olmasa bile erkek bir yönelim tarzı oluşuyor. Yani çiftleşmeden tutun da tercihlerine kadar, saldırganlıklarına kadar. Yani bunların en büyük fonksiyonu ne? Ee, erkek hayvanlar her zaman daha şeydir. Kaslı, daha fazla kas kitlesine sahip ve daha yorulmazlar. Daha gösterişli mi? Daha gösterişli ve yorulmama üzerine kurulmuştur. Uh -huh. ee, mesela e, dişi hayvanlarda duygular daha ön plandadır. Mesela dişi hayvan, ben en büyük mesela bildiğim şey şu. Kafeslerin kapağını açtığınız zaman erkekler dışarı çıkmazlar. Neden? Diş, e, bir yuva yapma meyilleri yoktur. Kendi içine kapanıktırlar erkekler. Çok dövüşürler mesela. E, mesela beş erkeği aynı anda koyun sabaha kadar gümbürtü oluşur. O onu ısırır, o onu ısırır. Hep böyle bir mücadele vardır. Yani bu sürünün lideri benim şeklinde. Dişilerde ise kavgalar bu kadar derin değildir. Erkeklerde ölüm görüyoruz mesela. E, ama dişilerde kavga belli bir saat sürer. Sonra sürünün liderini seçerler ve devam ederler ve Kafesin kapağını açtığınızda dişiler dışarı çıkar, yuva yapma eğilimleri vardır. Çevreyi tanıma. Yani bir dişi asla kafesin içinde sabit durmaz. Bütün çevreyi keşfetme özelliğine sahiptir. Buradan ne anlıyoruz? Mesela bir annelik güdüsü var. Yuva yapma, yani potansiyel yuvaları, köşeleri belirleme huyları var. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Kesinlikle dişiler gezmeyi daha çok seviyor. AVM'deki rotalara bakıyorum. İnsan dışarıya çıkan avcı olmak için erkektir ama kamusal alana çıkan erkek. Yok ben şimdi hayvanlardan bahsettiğim için. Ha, yani erkekler ben... otomatik dışarıda oldukları şimdi, için. Evet erkekler otomatik dışarıda. Dişilerde amaçlı bir dışarı gezme var. Yani şöyle. Kafesten e, çıkmıyor mu? Kafe e, şeyden bir araştırıcı. Mesela dişiler daha meraklıdır. Meraklı evet. Problem çözmeye daha meraklıdırlar. Yani bu şu da şuna e, sebep oluyor problem çözme. Çocuklarını survive ettirme. Yani çocuklarını Mesela ben şunu biliyorum. Hayatta kalmaları için. Yani dişiler, e, mesela şöyle bir şey anlatayım ben size. E, her şeyden yuva yapabilirler. Ellerine ne geçtiyse. Yani sadece bu... Yuvaya e, dişi kuş yapar. Evet öyle. Mesela ben hiç unutmuyorum mesela e, bizim vakuteyner tüpler var. Mesela sıçanlar kaçtığı zaman çok sert onlar. Plastik de onlarla bile yuva yaparlar. Yani korkunç bir yuva yapma güdüleri var. Bir de dişi sıçanlar erkeklere göre daha uzun süre şey gösterebilirler. Yavruların bakımı için sinirlenme ve e, agresivite. Şimdi şöyle, normal durumda erkekler daha agresifken doğum yaptıktan sonra dişilerde yüksek agresif görüyoruz. Ama yavrularına karşı, evet. yani dişiye engellemek, karşı, önlemek evet. için. Ve korkunç Kor bir şekilde koruma amaçlı, koruma amaçlı anksiyete duygusu kalmıyor hayvanda. Yani hayvanda karşı tutar. Siz onun için King Kong gibi büyük bir canlısınız ama sizi görüyor sizden bile korkmuyor. Mesela Oytun evet. bunu anlattığında hemen kaçınılmaz bir şekilde benim Bunlar aklıma. fare diyebiliriz. Yok şu fare. geliyor. Bunlar fare ama... İnsanda şöyle bir şey görüyoruz. Bizim nöropazarlama araştırmalarında e, shopping trajectory diye çalışmalar var. Shopping trajectory yani alışveriş yaparken izlenen yollar ve onların haritalanması. AVM'lerde, mağazalarda, marketlerde özel kameralar şey yapıyorlar. İnsanlar omuzlarına pul ya da bir verici takıyorlar. İnsanlar orada nasıl geziyor ona bakıyorlar. Aynen farelerde Oytun'un anlattığı gibi işte hani o hep espri yapılır ya işte AVM'de alışveriş yaparken erkek oturacak bir yer arar kadın her reyonda yeniden doğar hiç gezmek ister falan. Bunu güdüsel davranışlarda insanda da görüyoruz. Kadın sürekli geziyor, devamlı geziyor bir araştırma aktivitesi halinde. Erkek mesela ceket alacaksa ceket mağazasına giriyor, çıkıyor ve bir yere oturuyor. Yani onun öyle gezme, araştırma, orada bir şey keşfetme gibi bir derdi yok. Hedefi neyse daha hedef otaklı, biraz böyle Tek pro otistik bir beyin gibi. aynı. Buna benzer. Şimdi bu bir baz. Bu öğreniliyor mu? Yani toplumdan mı geliyor? Biyolojik mi? Farelerde kültürel bir öğrenmeden bahsedemeyeceğimize göre bence hayvan çalışmaları ciddi bir kanıt. Evrimsel akrabalık nedeniyle. Yani orada bir bağlantı var. Tabii ki mesela ben bir erkek olarak yani arada bir stres atmak için mağazaları geziyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu demek değildir ki erkek mağazalara girmez. Fakat bilinç dışı Otomatik gündelik davranışlarda biz ağırlıklı olarak güdülerin etkisini görürüz. Bunda sınaması kolay değil. Çok sayıda insanı binlerce saat gözlemleyip şu anda işte bilgisayarlarla uzun süre analiz etmenizi gerektiren bir şey. Siz birine bir insana ya senin güdülerini kontrol edeceğiz diye deney yaptırırsanız o insan zaten güdüsel davranmamaya başlar. Çünkü gözlemci etkisi diye bir şey var. Biz üzerimizde bize işte halton efekt diyorlar bize 
bakıldı mı biz normal davranamıyoruz mesela. O yüzden insanda deney yapmak çok zor. Ama faresi işte o kobayı mobayı bizim orada olduğumuzu çok aldırmıyor bile onlar. O yüzden onlarda gülsel çalışma daha kolay. Böyle bir eşleniklik gördüğünüz zaman da hemen hmm, acaba mı? Gündeme, tabii ki sonuçlandırıcı, tabii ki bir neticeye vardırıcı değil ama bence önemli bir benzerlik bunun ele alınması lazım. Çok doğru yani bir şekilde eşleştirici oluyor aslında. Oytun dediği çok doğru. Ama gelen anlamda baktığında dişiler her zaman hayvanlar daha sakinler. Değil mi? Yani doğum, doğum yok. Tabii, doğum dışında süreç, dedikleriniz doğru. Evet, agresyonları, yani testosteron çok agresyon yapıyor ve evet. sürü içerisinde şunu görüyorsunuz. Testosteronun en yüksek hayvan genetik olarak bir lider hayvan seçiliyor. Alfa o daha e, büyük diğerine göre daha saldırgan. E, onu herkes kabul ediyor o şekilde ve e, ona uyuyorlar. Yani sürü liderlerinin en büyük özelliği daha gösterişli, daha kaslı, testosteronu daha yüksek ve daha agresif. Yani daha saldırgan karakter oluyor. Bir şey daha mesela gözlemlerimizden ve bildiğimiz iyi bir şey var. Mesela erkeklerin ve dişlerin dokunmaya tepkileri. Erkekler dokunulmaktan hoşlanmıyorlar. Hoşlanmaz evet. Sıçanlar. Ee, mesela erkekleri eğer elleyin mesela demas edin e, açık alana koyun hayvan eskisi gibi hiç farklı davranmıyor ama dişlere dokunduğunuz zaman dışarıdan hayvanlarda e, yer değiştirme hareketinin arttığını bir mutluluk oluyor o hayvanlarda. Yani, rahatlama reaksiyonu. Evet rahatlama oluyor ve şeyden hoşlanıyorlar yani dış temastan e, hoşlanıyor bu hayvanlar e, ve e, kadınlar e, daha çok her şeyi hissediyor yani his devreleri daha fazla yani vücudu, vücudundaki ve beyindeki his alan bölgeler biliyorsunuz onların bıyıkları his alıyor çok fazla hayvanlarda. Evet. E, beyindeki his alma yerleri çok daha fazla. O da şunu sağlıyor şey olarak evrimatik olarak yumurtlamayı. Mesela bir hayvan muhtemelen e, bir kadın yumurtlamasını biliyor mesela. Birçok kadın e, %30-40 kadın yumurtladığı günü bilir. Yani hisseder mesela ki ben sağ tarafımda bir ağrı oldu benim der. Yani vücutlarından gelen algıyı daha çok biliyor. İşte bunun da yansıması şu. Kadınlar, <gülüyor> Biz bağırsak patlamadan fark etmiyoruz. Aynen öyle. Durumu. Kadınlar şunu da çok iyi biliyor ama <gülüyor> mesela kadınların Birçok yere daha çok ağrıyor. Çünkü vücutlarındaki ağrıyı daha çok hissediyor. Mesela kadınlara migren daha şey hissediliyor. Aynen, mesela aynen. kadınlar ve sorun mesela bir kadın ve erkeğe bir yerin ağrıyor mu diye erkekler ağrımaz der. Ama kadınların mutlaka bir yerinde ince bir ağrı var. Neden? Esasında ağrı hissinin çok daha iyi olması. Ama bunlar da şunu getiriyor tabii ağrıdan daha müzdarip hale geliyorlar. Yani vücutlarıyla ilgili değişiklikleri kadınlar daha iyi biliyor. Zaten biz şunu da biliyoruz. Erkekler çoğu zaman... E, vücutlarında bir kitle kanser olduğu zaman bunu çoğu zaman şey yapmazken Fark etmez. büyük Atlar. hale getirirken kadınlar çok küçük bir Ufacık. şeyde bile ya benim şuramda bir gariplik var ya karaciğerimde böyle üstünde sağ tarafta bir his değişikliği var diye gelebiliyorlar ya kadınlar Doğru. bayağı böyle noktasal olarak hem noktasal de. olarak yani biliyorlar ya çünkü o vücutlarının daha bilmeleri Öyle sinir ağlarının bu şekilde daha iyi olmaları ve his devrelerinin daha fazla olması. Aslında yani. kadınlar o zaman e, erkeklerden vücutlarına daha hakim diyebiliriz. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle özellikle ee, duygusal evet. yani o sinir his ağları Hissetme çok, daha, açısından. çok daha sağlıklı. Mesela Oytun'un dediği şöyle çok güzel bir şey var. Kedi hani derler ya kedi gibi geldi sığındı bana işte kızım böyle şey. Kedilerde bile bu var. Mesela erkek kediyi çok kolay sevemezsiniz. Bizim evde bir erkek kedi var. Hiç kendini sevdirmiyor. Ama dişi bir kedi benim arkadaşım da var. Nasıl böyle gelir kıvrılır evet. sevdirir. Yani gerçekten erkek ve dişi benim bu kedilerde anlamda de hayvan durum olarak... Hocam ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl? Benim kedilerde de durum tam tersi. Onlar da evet. insandan öyle. <gülüyor> Demek ki onlar da... Ama her zaman varyasyon vardır. Yani bütün Tabii hayvan... Ki. Mesela öyle varyasyonlar var ki bu genetik varyasyonlar, miras. Mesela ben o kadar çok hayvan biliyoruz ki... Mesela bazı anne soyları çocuğunu sevmez. Ben çok biliyorum mesela. Bebeğini yiyen anne soyları var. Hı hı. Mesela bazı erkekler soyları var hiç kavga etmez. Onlar ama yüzde on beş yirmiyi geçmez. Yani genel dağılımı temsil etmez. Yüzde sekseni genel dağılımdır ama yüzde on beş yirmi i̇şte hayvanlar bu, şöyle bir şey var. Bu altı ee, çizilmesi gereken Yüzde on beş yirmi her zaman istisnadır. Yüzde on beşe düşenler evde kavga etmesin diye bu çok önemli. Yani <gülüyor> o istisnalar şu anda bu bilgilerden arızalı hissediyor olabilirler. Bir kere şu var, istatistik bize dair bir şey söylemez. Ben mesela hayat alışkanlıklarımı tıbbi istatistiklere bakarak düzenlersem eblehlik yapmış olurum. Çünkü benim kendi vücudumun varyasyonlarını bilmeden o istatistiklerin bende hiçbir şekilde çalışmayacağını bilmem gerekir. Çünkü istatistik bize böyle işte o Gauss dalının ortasındakileri anlatır. Burası daha çok ihtimalle olur der. Ama ben belki burada olmamı gerektiren bir takım özellikler taşıyorumdur. Onları bilmem gerekir. Bu anlattığımız ancak kendimizi tanıma konusunda ipucu olabilirse işe yarar. 
biz kendimizi ne kadar bütünlüklü bir resim olarak tanıyabilirsek bu anlatılanları içine koymamız o kadar kolay. Yani ha erkekler böyle mi? O zaman ben de böyleyim. Buradan çıkacak sonuç o değil. Ve işin e, yani özellikle şey çok iyi oldu. Estağfurullah'ın muhalefeti de iyi oldu. İşin ne kadar karmaşık olduğunu anlatabilirsek biz burada esas çıktı olur. Zaten bu karmaşıklığı da yani, e, ortaya koyup aslında e, meydana bir şey çıkarmak için de böyle bir konu seçtik. Bu ya ben şunu özellikle söyleyeceğim. Ben yıllarca kadın erkek beyin farkı konusunda değişik vesilelerle konuştuk. Yazdık çizdik falan ama benim bu meseleyi anlatmamın temel bir nedeni var. İster biyolojik ister yetiştirme ne olursa olsun eğer biz biyolojinin kadın erkek beyin iş bölümü farkı demiyorum ben iş bölümü hakkında Bugün sadece söylediklerini binde bir oranında anlayabilse eğer, dünya şu anda bilimin söylediğini anlayabilse, biz bütün işimizi gücümüzü bırakır, sağa sola para harcamaktan vazgeçer, kadının refahına, kadının eğitimine, kadının rahatına para harcardık. Çünkü insan nesliyle ilgili bütün toplumsal sorunlar, bütün psikopatolojiler kadının iyiliğinden geçiyor. Sebep erken doğan bebeğin ilk karşılaştığı ve en yakın ilişki kurduğu varlık annesi. Anne. Şimdi anne e, ördekler yumurtadan çıkınca ilk hareket eden şeyin peşine anne diye takılıyor ya. Buna imprinting deniyor bizim biyolojide. Yani damgalama dediğimiz bir şey. Yavrunun beyni bir şey bir örnek arıyor. Bir şey buldu mu aha diyor bu benlik. Onun peşine takılıyor ve onun bütün hareketlerini tekrar ediyor. Hepimiz için erkek kadın fark etmez. Hepimizin ilk imprinting objesi annedir. Ve anne neden korkuyorsa... Anne neyi seviyorsa, anne ne kadar neşeli, anne ne kadar kızgın, anne ne kadar gergin, anne ne kadar bilmem neyse. O davranış aynen çocuğa ortam şartlarıyla da harmanlanarak geçiyor. Kadın mutluysa, kadın dingin ise, kadın tatmin içinde bir hayat yaşıyorsa, kadın kendini gerçekleştirebiliyorsa çocuğu da enteresan oluyor. Halinden memnun insanın çocuğu. Ben bunu... E, defaatle özellikle ben çocuk kampları falan çok yaparım. Orada yani çocukları gözlemleme çok seviyorum. Onlar bizim aynalarımız çünkü. Anne, anne babalarını yani. hiç tanımadan çocuklardan anne babaları çıkarabilmeyi öğrendik. Çünkü orada bir e, tamamen bir programlama <gülüyor> fonksiyonu var ve babalar bir tık daha geriden geliyor annelere göre. Çünkü anne bebeğin en yaşamsal döneminde yani beslenme ile bir bedene bağlı olduğu dönemde o ilk bir iki sene en fazla teşvik mesai içinde olduğu için. Hayatta kalmaya en muhtaç etkili. olduğu çok süreç. Etkili. Anlatma sebebim üstünlük, alçaklık bilmem ne bunların resmini çizmek değil. Kadın dediğimiz varlığın, dişi dediğimiz cinsin eşeyli üreme sistemindeki rolünü kavrayabilmek. Unuttuk çünkü. Biz 10 bin, 12 bin yıllık, işte demin sadece öyle konuşuyorduk. Göbekli Tepe kültünden beri muhtemelen biz ataerkil bir tercih peşine gidiyoruz. Her şeyi erkekler yapıyor, her şeyi erkekler karar veriyor. Savaşı da onu çıkarıyor, barışı da o çıkarıyor ama o günden beri problemimiz bitmedi. Hepimiz birbirimizi gırtlaklıyoruz. Ondan evvelinde böyle bir şey olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Ondan evvel tam bir tamamlayıcılık ilkesiyle zaten kalabalık olmayan insan topluluğu dağınık klonlar halinde yaşıyordu muhtemelen. Ya ben ama ondan sonra diye bekliyordum. Ha, ben de pası atayım diye zaten çünkü <gülüyor> esas sorun yaptığımız tercihlerde ve biz bunları unuttuğumuz için... O rolü tekrar hatırlatalım. Kadınlar gününde benim verebileceğim en iyi mesaj bu olur. Aklımızı başımıza toplayalım. Yani kadın cinayeti şu bu, kadına şiddet şu bunların hepsi maalesef rezil sonuçlardır. Esas neden bizim bu cinsiyet farkları konusunda kafamızdaki aşırı karışıklıktır. Ve kadınla erkeğin fonksiyonunu, gerçek fonksiyonunu unutmuş olmamızdandır diye bir e, emelim var. Zaten biraz o yüzden bu konuları çok konuşup yazıyorum. Şimdi burada, Hüsa Hanım buyurun. E, hem itirazlarınız vardı az e, önce. Hem de şimdi, evet hepsini vardı. bir arada artık ne çıkarsa toparlayalım. Şimdi bir defa hayvanlardan elde edilen bulguların e, insanlar için de geçerlidir e, diye nakledilmesini biraz problemli buluyorum her şeyden önce. Çünkü işte düşünen varlıklarız, kültür var dediğim gibi öğreniyoruz, rasyonel varlıklarız. Bunları Çevresel bir faktörler. işin içine koyuyor olmak gerekiyor her şeyden önce. Evet yani sosyal e, davranışı e, bu kadar çıplak bir şekilde deney yaparak ölçemiyor olabiliriz ama yapılan çeşitli sosyal araştırmalar da var. Ve bunlar bize şunu gösteriyor. Tarihin çeşitli zamanlarında veya başka başka kültürlerde farklı erkek ve kadın davranışları olduğunu görüyoruz. Bunların farklı olabilmesi e, biyolojik belirlenimi 
ile ilgili pek çok soru işaretini ortaya çıkarıyor. Pek çok antropolojik veri var işte pek çok kabile var örneğin bu Papua Yeni Gine civarındaki e, yani o modernleşmiş ya da daha önce tarıma geçmiş ardından sanayileşmiş ülkelerle pek iletişim içerisinde olmamış kendi e, halinde e, farklı sosyalleşme tipleri geliştirmiş kabilelerde yapılan antropolojik çalışmalar var örneğin. Bunların örneğin bazılarında şu an isimlerini hatırlamıyorum ama işte bir kabilede bir kadın davranışlarıyla erkek davranışlarının birbirinin tersi olduğu görülüyor. Nasıl işte bizim alışık olduğumuz ataerkil toplumdaki daha işte savaşan, güçlü, karar alan, yöneten erkek yerine kadının daha öyle bir rolde olduğunu görüyoruz. Erkeklerin daha böyle sağduyulu, sakin olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bir tanesinde tersi. Bir tanesinde hem erkeklerin hem kadınların pek fark olmaksızın bizim bildiğimiz anlamda erkeğe benzer davranışlar sergilediğini görüyoruz. Bir üçüncüsünde her iki cinsiyetin Kadına benzer bizim bildiğimiz anlamdaki kadına benzer davranışlar sergilediğini görüyoruz. Şimdi burada sosyal etki demek ki o zaman sadece e, başta söyledim işte oyuncakçıyı görmek, masal dinlemek veya anneyi ya da babayı rol model olarak almaktan ibaret de değil. Sosyal etki dediğimiz şey üretim ilişkilerini içeriyor mesela. Oradaki ekonomi nasıl, insanlar karınlarını neyle doyuruyorlar, neye ihtiyaç var. Yine antropolojik veriler gösteriyor ki. Toplayıcılığın daha önemli olduğu toplumsal yapılar içerisinde kadın emeği çok daha değerli. Ee, avcılığın daha ekonomik olarak önemli olduğu yani insanların karınlarını avcılık yoluyla daha fazla doyurdukları topluluklarda da erkeğin emeği daha önemli. Ama ilginç bir şekilde mesela kadın soylu ve kadın yerli topluluklar var. Ne demek bu? İşte kadının ailesinin Esra, yanına yerleşiliyor. Çok özür dilerim. Hı hı. Bu, e, lütfen lafınızı unutmayın. Tamam. E, bir reklam arasına gidelim. Peki, i̇yi tamam. E, Oradan devam ederiz. Oradan yine reklam dönüşünde sizle devam ederiz. Hı hı. Sevgili izleyenler e, kısa bir reklam arasının ardından yine e, kadın beyni, erkek beyni arasındaki farkları konuşmaya, masaya yatırmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra. Sevgili izleyenler tekrar reklamın ardından birlikteyiz. Reklama gitmeden önce Esra Koten söz sizdeydi. Buyurun efendim devam edin. Evet e, şimdi şundan bahsediyorduk. E, aslında antropolojik olarak biliyoruz ki farklı topluluklar cinsiyete dayalı farklı iş bölümleri de geliştirmişler. Bununla beraber mesela soyun kadından devam ettiği topluluklar var. E, i̇şte kadının ailesine yakın onun köyüne ya da onun evine yerleşilen evlilik tipleri var. Kadın yerli topluluklar bunlar. Kadın soylu topluluklar. Ama tam e, hani ata erkinin tersi yani erkeğin kadını tahakküm altında tuttuğu toplumun tersi olan bir ana erkil toplum yapısından e, bahsedemiyoruz. Yani bununla ilgili bir kanıt yok. Yani şöyle oluyor. Kadının ve erkeğin üretime eşit katıldığı durumlarda da kadının ekonomiye daha fazla katkı sağladığı durumlarda da daha eşitlikçi yapıların ortaya çıktığını görüyoruz. Ama erkek ekonomiyi egemenliği altına almaya başladıktan sonra ki tarihsel olarak bunun işte düzenli tarıma geçişle birlikte saban tarımına geçişle ve hayvanların evcilleştirilmesi <gülüyor> ile olduğunu biliyoruz. Bu tarihten sonra ataerkinin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Yani üretim ilişkileriyle yakından alakalı bir durum var burada. E, toprağın mülk edinilmesiyle çok ilgili bir durum var. Burada e, tabii ki başta söylediğimiz gibi elbette bir takım biyolojik farklılıklarımız var ve erkeğin işte fiziksel olarak e, daha iri olduğunu biliyoruz. Kavrama kuvvetinin daha e, yüksek olduğunu biliyoruz. Böyle olduğunda o işte yani sabanı kullanmak, e, işte o öküzle e, baş etmek falan derken tarla, toprak ee, giderek daha değerli bir mülk haline almaya başlıyor. Mesela şunu görüyorsunuz, bahçecilikle uğraşan nedir? nedir? Yani düzensiz tarım yapan topluluklarda ekiyor biçiyor diyelim ki toprak da bol gidiyor yan taraftaki toprağı ekiyor biçiyor. Toprak henüz böyle mülk edinilecek bir şey değil, öyle bir kıymeti yok yani. Ne zaman ki yerleşik hayatla birlikte o toprağı düzenli olarak sulamaya başlıyorlar, sürekli ekip biçmeye başlıyorlar, toprak değer kazanıyor. Toprak değer kazanıyor ve düzenli tarımla birlikte mesela kadınların daha önce yaptıkları işte 
e, o ayrı kodları toplamak falan gibi e, aslında önemli olan bir takım işlere gerek kalmamaya başlıyor Saban tarımıyla birlikte. Böylece erkek ekonomide tek söz sahibi haline gelmeye başlıyor. Bir başka etki. Bu noktada şöyle bir e, örnek verebiliriz. Aslında bizim ülkemizde de ya ben de çok e, gözlemliyorum bunu. Hı hı. E, özellikle köylerde e, tarlada çalışanların şimdi kadınlar olduğunu görüyoruz. Yani şundan şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi normalde kaslı olan, güçlü olan, işte Hı. o sabanı sürecek olan, o öküzü sürecek olan erkek, Herkeştir, işte çapayı yapan, yapacak olan erkek. Hı -hı. Ama şimdi toplumumuza bakıyoruz tarlada. Bunun tam tersini görüyorum ben. Hı -hı. O çapayı kadınlar yapıyor. Erkekler de hiçbir şey yapmıyor. Evet. Şimdi bu neden böyle oluyor? Yani şimdi oraya geleceğim. O ata ki bir kere kurulduktan sonra, ya mesele mülkiyet çünkü aslında mesele emek değil. Ee, şunu da görürsünüz buna benzer bir örnek olarak işte bir fabrikada mesela ağır iş olarak sınıflandırılan aslında zor iş gibi görülen pek çok işi aslında kadınlar yaparlar. Yani sadece tarımda değil e, fa Hı -hı. fabrika ve atölye işlerinde de bu böyledir. Orada küçük bir ikiyüzlülük var yani e, ama işin başlangıcı önemli orada mülkiyet önemli yani ekonomik güce sahip olmak önemli. O olduktan sonra artık zaten kadının emeğini de kullanmaya başlıyor. Peki nasıl oluyor? Orada çok önemli bir nokta var aslında. Toprak mülk edinildikten sonra düzenli tarımla birlikte o düzenli yaşam, aile, evlilik konuları da önemli hale gelmeye başlıyor. Çünkü artık değerli ve giderek değer kazanan bir mülk var. Onun çocuklarına geçmesi gerekiyor. Yani soyla birlikte miras meselesi giriyor devreye. Orada da kadının malum kadın çocuğu kendi doğurunca kendi çocuğu olduğunu biliyor. Ama e, erkek kadının doğurduğu çocuğun kendi çocuğu olup olmadığını bilmiyor. E, o toprak e, birilerine kalacak, o mülk birilerine kalacak. E, erkek kendine ait olan mülkü kendi çocuklarına bırakma e, konusunu garanti altına almak için e, kadını da e, mülkü gibi görmeye başlıyor. Yani kadının özellikle cinselliği üzerindeki denetimin aynı zamana tarihsel olarak denk gelmeye başladığını görüyoruz. Böylece şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Ee, işte mitolojiye de baktığınızda işte o, o kutsal toprak ana hani doğuran özellikle toplayıcılığa tekabül eden bir şeydir. Hani doğa kendi kendine verir ya kadın da kendi kendine doğurur gibi. Tarımla birlikte erkeğin katkısı sayesinde doğuran bir varlık gibi algılanmaya başlanıyor. Yani kadının zihinlerdeki ve toplumsal kurulundaki yeri e, müthiş bir değer kaybına uğruyor. Tarla ve kadın toprak metaforu. Yani var. aslında evet. kadın e, şuna mı geliyoruz? Tarlası e, e, meselesi de oradan. Aslında e, erkek olmazsa kadının hiçbir işlevi yok. E, gibi bir geliyor. Müthiş bir değer tarzına geliyoruz. Var. Eskiden Aha. karşılıksız veren doğa o yüzden işte kutsal toprak ana gibi. E, sonra e, ben tarlayı sürüyorum, tohum atıyorum. E, işte tarımsal ürün topluyorum olduğunda kadın bedeninin bir Konteynere bu defa indirgendiğini yani ha kadın bedeni de erkek bedeni de gerekliymiş burada eşitlikmiş falan gibi bir durum da olmuyor. Ee, erkek o ekonomik gücü de eline aldıktan sonra bunlar birleşerek e, soyunu sopunu ve mirasını da garanti altına almak için e, işte daha düzenli evliliklerin ailenin ve kadın cinselliğinin denetim altında tutmaya başladığını görüyoruz. Ata erkinin doğuşu e, çoğunlukla bu şekilde Açıklanıyor çünkü dediğiniz gibi avcı toplayıcı topluluklarda bildiğimiz kadarıyla yaşa ve cinsiyete dayalı bir işte saygı gibi olabilir falan böyle küçük statüler olmakla birlikte işte daha yaşlılar daha fazla bilgiye sahipler yazı yok örneğin hani bilgiyi aktarıyor o yüzden daha kıymetli işte ya da avcılık eğer söz konusu ise yani oradaki topluluğun karnını av doyuruyorsa eğer e tamam avcılık kıymetli ama kadın da doğuruyor üremeyi sağlıyor. Böyle bir durum var. Bir şey daha ekleyeyim tabi burada e, kadının e, yani hem ömrün kısa olması hem de doğurmanın kadınla ilgili e, şöyle bir durum da var aslında e, doğum kontrolünün olmaması da çok etkili. Yani kadın sürekli doğuruyor aslında hani yaşadığı süre boyunca e, ya hamle oluyor ya emziriyor oluyor. E, ayrıca doğum yani sırasında ölümler hem bebek ölümleri hem de kadının ölümü. De söz konusu olabiliyor büyük oranda. Ee, şimdi modernleşen toplumla birlikte aslında bu tür biyolojik belirlenimlerin büyük ölçüde azaldığını görüyoruz. Gelişen teknolojilerle birlikte doğum kontrolünün mesela daha mümkün hale gelmesi bunlardan bir tanesi. İnsanın ömrünün uzaması bu faktörlerden bir tanesi. Ee, kadının e, üremeyi ölüme büyük ölçüde yol açabilecek bir şey olarak e, görmesi 
e, yine azalıyor. Bu beraberinde e, işte bu iş hayatı ve değişen iş bölümünden ayrıca bahsederim ama bu beraberinde e, kadının e, bütün bu işte e, erkeklere bakışını, cinselliğe bakışını, evliliğe bakışını da değiştirmeye başlıyor. E, böylece kadın cinselliği keşfediliyor mesela. Keşfediliyor diyorum çünkü uzun yıllar böyle bir şey yokmuş gibi davranılıyor. E, erkeğin yani üreme dışı bir e, cinselliğe işte ihtiyacı olduğu... E, o olmazsa olmaz gibi bir şey e, kurgu üzerinden ilerlenirken e, kadının en başta söylediğim gerekçeyle özellikle yani soyun devamı olduğu, çocuğun, kimin çocuğu olduğunun belli olması meselesi nedeniyle kadın cinselliğinin denetim altında tutulmasıyla ilgili bir şey bu. Kadının üreme dışında e, cinsellikle bir ilgisi olabileceği düşünülmüyor. Son yıllarda bununla ilgili bir değişim olduğunu görmeye başlıyoruz. Bunda gelişen teknolojilerin de tabii oldukça etkisi var. Yani toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü e, pek çok şeyi belirliyor. Burada üretim ilişkilerinin büyük ölçüde belirleyici olduğunu söyleyelim. Yani ata erki e, öyle doğuştan gelen değiştirilemez her zaman her yerde aynı olan evrensel olan falan bir şey değil. Ama tabii ki yani üretim ilişkileri de neredeyse evrensel. Şimdi tarım bir şeyin kültürel evrensel olduğu doğal olduğunu göstermez. Ve mutlaka doğuştan öyle olduğunu göstermez. Peki. Mesela enses yasağı da kültürel evrenseldir. Evet. Ee, Oytun Bey size döneceğim bu e, Çok noktada. kısa bir araya girebilir miyim ben Esra Hanım'ın? Tabii sorumluluğu. buyurun Çünkü buyurun. katılmadığım bir, bir takım yönleri var. Mesela hem e, gelişmiş ülkelere baktığımızda hem de, hem de kendi toplumsal kültürel yapımıza baktığımızda mesela örneğin Karadeniz toplumunda ben Karadenizliyim hani o yüzden net gözlemleyebileceğim bir şey. Mesela toprağı kadın sürer. Eve ekmeği daha çok kadın getirir evet. gibi böyle bir takım ben sorumlulukları Ben de aslında var. Şimdi az önce aynı örneği vermeye evet. çalıştım. Ve bu sorumlulukları aslında yüklendikçe kadın bir nebze kendini daha güçlü hisseder. Ve kim ne derse desin aslında Karadeniz'de genellikle daha ziyade kadın dominansı vardır. Yani erkekler aslında eşlerini... Aslında şey söylediğim şeyi destekliyor. Yani, belki de aynı şeyi bilmiyorum ama... Yani orada onun emek gücü olunca zaten daha güçlü oluyor. Bu tıpkı evet. toplayıcı toplulukta... Topluluğun geçimini sağlayan eğer toplayıcılıksa kadınların daha güçlü olması gibi bir şey. Evet yani aslında o tarafa doğru gidiyor. Yani kadınların bu sorumlulukları aldıkça gücü ve toplumdaki şeyi daha artıyor. Hani bir bakıma baktığımızda ezilmiş ya da işte sorun yaşayan kadınlarda problemli olan ailelerde kadının daha pasifize edildiği, daha görevlerden uzaklaştırdı ve sadece bir doğurganlık objesi olarak görüldüğü toplumlar diye düşünüyorum ben. Yani sorumluluk aldıkça kadın daha güçleniyor aslında. Ama sorumluluk Peki, alması değerlendirmeyi kolaylaştırıcı bir örnek vereyim mi çok kısa? Buyurun lütfen. Ee, Afrika'daki bu hani resus makak cinsi maymunlar vardır ya böyle kuyrukta sevimli bık bık o büyük şampanze gibi falan olanlar değil de onların önemli bir kısmına bakıyorsunuz. Erkekler aşağıda çayırda o şey ağaçların dibinde takılıyor. Dişiler çıkıp meyveleri topluyorlar, aşağı getirip beraber yiyorlar ondan sonra. Baktığınız zaman şimdi böyle bakınca ha, demek ki hayvanlar aleminde de atar erkek kürt varmış diyebilirsiniz ama biraz yakından baktığınızda sebebi hemen anlıyorsunuz. Erkekler mavi yeşil renk körü, genetik olarak renkleri ayırt edemiyorlar ve dala çıktıklarında kırmızı meyveli yeşil yaprağı ayırt edemiyorlar birbirinden. Dişiler... Tri hatta tetrakromat. Bazıları 3, bazıları 4 renk görüyor. İnsanlarda da Şimdi yaklaşık... Bu örnek hayvanlar, e, maymunlardaki bu örnek çok mantıklı geliyor ama insanlarda böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Yani hemen, hemen oraya geçeyim. İnsanda aynı şey var. Benim 4 tane gri ceketim var. Bütün hanım arkadaşlarıma göre onların hepsinin ayrı bir ismi var. Çünkü biliyoruz ki fizyolojik olarak insanda da erkeğin renk çözünürlüğü düşüktür. Aynı primat ailesine dahil olduğumuzda. Şimdi şunu demek istiyorum. Kültürel evrim de Darwinci kurallara tabi gibi gözüküyor. Ne demek bu? Darwinci kurallar şunu önerir. Bir sürü çeşitlenir, işe yarayan başarılı olan seçilir ve varlığı devam ettirir. Çünkü hayatta kalmayı ve üremeyi destekler. Üreme başarısı sağlayan şeyler seçilir. Kültürel seçilimde de böyle olmuş. Ve sonuçlarından ben de en az Esra Hanım kadar rahatsızım. Yani fakat şu anda içinde bulunduğumuz durum... Tarihsel olarak yaptığımız seçimlerin sonucu ve bana sorarsanız kutsal metinlerde cennetten kovulma öyküsü tam da buna işaret edebilecek çok güzel bir e, metafordur aslında. Biz o sulh içerisindeki sistemi kendi tercihlerimizde işte o yasak ağaç neyse meyve neyse bilmiyorum 
ona doğru gitmeyi tercih ederek, bir tercih yaparak yeni bir durum şekillendirdik. Bu durum biyolojimize dayanıyor ama onu sadece bir yönünü istismar ediyor. Mesela para ilişkileri, güç kapitalizmi vesaire giden çizgi. Neticede kurduğumuz şey üreme başarımızı arttırmış. 7,5 milyar insan ortalama 80 sene falan yaşıyoruz. Ee, i̇şte teknoloji vırtı, bir sürü şey yapabiliyoruz. Dünyanın canını okumamıza da sebep oluyor. İşte kutuptaki buz eriyor mesela anlatabiliyor muyum? Yani şu anda iklim değişiyor. Yani bu tabiatımızdan kopuşumuz, bizim cennetten kovuluşumuz ve kendimizi içine soktuğumuz bir cehennemi inşamız gibi bir hikaye. Ben her zaman doğanın en büyük öğretmen olduğunu düşünenlerdenim. Maymuna baktığımızda bunu görüyorsak, Karadeniz'deki ya da insan topluluklarının falanca yerindeki insana dair bir hikayede bunun da söyleyebileceği bir şey olabilir. Bir de onunla bakalım. Çünkü insan biyolojisinden bağımsız bir canlı değil. Evet kültürel evrimi var, çok etkili ama yani kadınlar tuvaletinde pis var yok, yapabileceğimiz bir şey yok. Yani o fark, o biyolojik fark her zaman var. Ne kadar etkili olduğunu resmini güzel çizmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir eklemi yapayım yani e, ben, ben böyle konuştuğum zaman ya da işte benzer bir şeyler hani kadınların lehine konuşmaya çalışan <gülüyor> biri olduğunda lütfen şu şöyle anlaşılmasın. Hani kimse kadınlarla erkekler aynıdır demiyor zaten aynı olmak da istemiyoruz böyle bir derdimiz yok. İyi ki de farklıyız e, ama e, farklı ve eşit olmak istiyoruz yani evet biz var var yani var olsun. Hı. Ya, o çok değil. doğal yani onu söylemeye evet. çalışıyorum. Tabii tabii doğal, doğal birçok şey de böyle doğal. Doğal var elbette. Ee, bir aynılık iddiası olmadığının tekrar yine tabii. de altını çizmek gerekir. Ama şu anda Öyle anlaşılabiliyor çok çünkü. Eşit. Şu andaki Ten fark yap aynılık değil. Bu aslında evet o ayrımı evet. iyi yapmak lazım. Kesinlikle. Farklı çünkü ama Çünkü dediğiniz gibi bazen olabilir. öyle anlaşılıyor gerçekten. Kesinlikle, evet. Benim de ilk çocukluk yıllarımda duyduğum hikaye böyleydi. İşte bir abla öyle demişti. Kadınla erkek 80'li yıllar. Kadınla işte feminizmden birazcık birazcık konuşulmaya başlandı zamanlarda Türkiye'de kadın da erkek eşit diyorlar o zaman aynı tuvalete giderlerdi demişti. Ben de demiştim ki ne saçmalıyor acaba hani ben o minik halimle bunda bir saçmalık olduğunu fark etmiştim sonra sonra e, biraz ayrıntılandırabilmeye başladım ama böyle anlaşılabiliyor yani kadın da erkek eşit olur muymuş hiç canım işte bakın e, eşitlikle aynılık değil tabii ki farklıyız ama eşit haklara sahip olma için mücadele Peki. veriyoruz. Hani kadının ne kadar değerli olduğunu zaten hani Sinan hocamız az önce dedi ya özellikle çocuklar doğduğunda anneye ne kadar ilk iletişim kurdukları anne. O anneden aldıkları mesaj son derece önemli dedi. Yani gerçekten anne bir çocuğun kız olsun erkek olsun gelişimindeki en önemli varlık. O yüzden kadınlar çok değerli. Özellikle de ilk iki yıl hani hep izinler verilir doğumdan sonra iki yıl çocuğunuza bakın derler. Bu bence çok gerçekten önemli. Ve emzirmek. Hocam yine itiraz edeceğim. Ne ben olacak? çok <gülüyor> önem veriyorum buna ve evet. emzirmek. Yani emzirdiğinizde o çocuğunuzla kurduğunuz bağ, ortaya çıkan hormonlar, hani sizin o sevgi ve bağ kurmanızı o kadar artırıyor ki, özellikle kız çocukları mesela işte o göz kontağının çok daha fazla olması, erkek çocukları biraz daha farklı ama kız çocuklarının o anne iletişimi, Belki de gerçekten çok önemli. Yani ben buna çok önem veriyorum. Çok, çok haklısınız tabii. Bir, bir küçük bir şey söylesem bunun üzerine. Sen Oytun Hoca'ya söz vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir türlü veremedim. Oytun çok konuşuyor zaten. Çok, çok, çok kısa hemen. <gülüyor> Lütfen çok kısa alayım. Yani sadece <gülüyor> kadın e, yani çok değerli tabii ki annelik. İşte hepimiz anneler doğurdu. E, ama yani hani kadının değerinin de sadece anne üzerinden kurulmamasına birazcık dikkat et. Eminim öyle yapmıyorsunuz ama hani bunu çok vurgulayınca Kadınlar değerlidir çünkü annelerdir. Hayır, ee, erkek... tabii ki değerlidir ama annelik apayrı bir e, katma öyle. değer katıyor ama bize. Ama kadını değerli ha, diyebilmek evet. için mutlaka anneliğe ihtiyaç da duymamalıyız. Tıpkı doğru, bir erkeği doğru. değerli olarak kılarken çünkü babadır deme ihtiyacı duymadığımız. Gibi. Eşlerimizi bile bazen annelik yapabiliyoruz. Yani ee, aynen öyle. Annelik aslında, aslında şundan <gülüyor> sanıyorum bu kadar vurgulanası bir durum. Annelik dönüştürücü ve ön hazırlığı çok uzun süren... Komplike bir görev olduğu için biyolojik donanıma etkisi çok fazla. Mesela doğum sırasında salgılanan oksitosin sadece rahimin bebeği itmesini sağlamıyor. Annenin hafızasını siliyor, güven duygusu oluşturuyor, bağlanma sağlıyor, acısını ağrısını bilmem nesini geçiriyor, sağlık düzeyini arttırıyor, nöronlarını bilmem coşturuyor, bir şeyler yapıyor. Değil Şimdi mi? bakıyorsunuz e, ya da işte puberti, şey, ergenlik döneminde, ergenliğe geçerken yani kad, e, Kadın ve erkek bedeninde olan hikayeler o kadar farklı ki 
baktığınızda bir şeye hazırlandığı belli oluyor. Şimdi erkek çocukların travması ben hep anlatırım. Ya daha doğrusu ben anlatana kadar sadece bende var zannediyordum. Bir gün bir yerde paylaştım herkes oluyormuş. Biz ortaokul 2-3'teyken falan bir yaz tatiline gittik geldik. Bizim de aynı sınıfta olan kızlar o yaz tatilinde 3 yaş birden büyümüşler. Bir geldiler bizim suratımıza bakmıyorlar. Üst sınıftan çocuklarla geziyorlar. Bizi böyle sümsüklüyorlar falan filan. Ne oldu bunlara dedik. Onlar o sırada depar atıyormuş. O zaman bilmiyorduk. Bir anda böyle ergenlik giriyor. İşte çoğu böyle hatta cinsel içerikli espriler yapıyorlar. Bizim mevzudan da haberimiz yok. Bir şey geçen sene birdir bir oynadığımız kız bu sene işte name yapıyor bize falan. O sırada bir makas açılmaya başlıyor. Daha sonra fizyolog olunca bunu işte öğreniyoruz sebebini. O hazırlık çok uzun süren bir hazırlık. Aynı beyin gelişimi gibi. Çünkü devasa bir süreç. Ya bir içinizde dünyanın en kudretli parazitini besleyeceksiniz. Bunu vücut bütünlüğünü halal getirmeden yapacaksınız. Ya bir erkeğe kalsa bu iş. Erkek nesli tükenirdi ben öyle söyleyeyim. Hamilelik öyle vahşi bir süreç. Ve dünyanın en açgözlü parazitidir bebek yani. Her şeyinize emer. Bütün kaynakları tüketir. Ona rağmen onu doğurup. Bir de o acılı macılı işte yani dik yürüyen primat doğumu, dünyanın en acılı doğumu. Bir de ondan sonra o yavruyu seveceksiniz. İşte o oksitosin hafızayı silmese ikinci doğumu kimse yapmazdı. Hayatta yapmazsınız. Tabii. Düşünsene herkes doğumu nasıl diye kadınlar o kadar acı çekiyor falan. Ay melek gibi doğdu benimki ben çok rahat doğurdum falan diyor. Halbuki çiğ şey vardı orada. O hafıza silme falan. Bütün bu teknoloji yani biyolojik teknoloji bize ne gösteriyor? O bedende özel bir durum var. Ve bu... Bütün davranışı, bütün karar sistemini, bütün düşünce biçimini, o ruminasyonları, tekrarları, şunları bunları neredeyse hani böyle tepeden tırnağa organize eden bir süreç ta bebeklik yaşlarından itibaren. Bu farkları işte bir de masaya koyabilsek o dertleri daha kolay çözeriz gibi geliyor bana. Sonra hani öyle bir iniyetim bunun devamı var. başka dertler ortaya çıkabiliyor ben ama e, ben sözü Oğuzun biraz Bey'e bırakıyorum. Sözü vereyim e, sonra diye. tekrar e, <gülüyor> size dön dönelim. Tamam. Oytun Bey şimdi işte kadın ve erkek beynindeki farkları ve bunların neden olduklarını konuşuyoruz da biraz aslında hafıza meselesine değinmemiz gerekir mi? Kadın ve erkek hafızası farklı mıdır birbirinden? Evet şimdi kadın ve erkeğin hafızası farklı. Bir kere kadınlarda en iyi gördüğümüz hafıza bu emosyonel hafıza dediğimiz. Yani? Duygusal hafıza çok yüksek. Yani bir kadının karşıya baktığında empati gücü yani şudur mesela... Karşınızda figürler var. Birisi ağlıyor, birisi gülüyor. Siz ona bir kadın baktığında en küçük bir mimikten bile şunu çıkarabilir. Mesela ağlıyor ama içi gülüyor. Yani gülüyor ama içi cız ediyor. Mesela bir kadın bunu söyleyebilir. Ya sen bakma onun güldüğüne. Kadın bunu bakarak anlayabilir. Anlayabilir. Evet. Çünkü yüz okuma e, çok Yüz okumada ya. çünkü yüzünde hani bir bizde bir imagination var. Mesela mirror hani aynalama. Karşıdakini yüze bakıyorsunuz. Beyninizde aynı beyin bölgeleri aktif oluyor. Yani şunu söylemek lazım. Bir insan karşıda üzgün bir surat görülürse e, karşıdaki üzgünlüğü yaratan beyin devresi neresi ise aktivasyonu siz o üzgün yere baktığınızda beyninizde aynı o üzgünlüğü yaratan bölge aktive oluyor. Ama bir kadındaki o üzgünlüğü oluşturan beyin bölgesi o kadar büyük ve gelişmiş ki karşıdakinin tam üzgün olmadığını bu üzgünlüğün altında gerçek bir üzgünlük yatmayacağını. Mesela diyor ki üzgün ama gerçek değil bence. Şimdi mesela bu erkek buna ayır demiyor. İşte bu çok önemli bir emosyonel hafıza. Yani bu e, tamamen bir duygusal hafızadır. Bir kere bu çok iyi kadınlar. Ön için, sezileri de çok ön güçlü. Ön İşte artık buna ön sezi diyebilirsiniz. Evet. Altıncı his diyebilirsiniz. Kadınların yani, ön sezileri çok erkeklerden çok, çok daha yüksek. yüksek. Aynen. Ve e, bir kadın bunu çok ayrıntılı tanımlayabilir. Hele biraz bilgi olursa, yaşı da geçerse ve bu verileri toplarsa tamamen artık şunu diyebilir. Yani birini gösterdiğin zaman bir erkek ya da kadını ya diyebilir ki ya bu arkadaş... E, güvenilir gibi durmakla beraber yani uzun dönemde pek güvenilmez gibi gördüm diye sana bir prediksiyon yani bir e, resmen sana kadınlar bir... yalan yalanı daha Hepsi anlarlar anlar diye bir laf var doğru çünkü, mudur yani çünkü söylediklerinize sizin, ek olarak e, çünkü sintaks denen bir şey var bir insan konuşurken yalan söylediği zaman sesindeki hızlanma e, daha hızlı konuşma sesin titremesini bir kadın duyabilir bir erkek duyamaz yani kadının beyninde bu tip ee, neden duygusal şey çok fazla kadına? Mesela çocuğuyla ilgili mesela çok önemli. Bir kadın çocuğu ağladığı zaman yüzler çocuk içerisinden kendi bebeğini bilebiliyor. Düşünsün a bebek nasıl ağlar? Hepsi aynı ağlar ya. Bu benimki diyor ya. Benim oğlan bu diyor. Ya baba dinliyor. Bu yüzden ses algısı ba da çok evet, daha iyi o zaman. Evet baba dinliyor mesela bu diyor. Ulan hepsi aynı bunların diyor. Erkek ses diyor, tonlarını ses algılaması tonlarından çok yani Hatta çocuğun ağlama sıklığından bile hani hani o kesik kesik ağlıyor mesela bu diyor acıkmış ağlıyor diyor bu da altı kirli ağlıyor diyor yani bir kadın bunu da ayırt edebiliyor yani 
e, bir çocuk acıkmış mı ağlıyor mesela ya adam bakıyor çocuğa bu diyor kesindi ters döndü diyor ondan ağlıyor şimdi diyor. Ha, bu kadar mı? Çünkü bu hamilelik ilgili... ve doğum beyin bağlantısallığını değiştiriyor. Şimdi burada esasında... Termostatı e, değiştiriyor. Şöyle, yani öyle bir e, özelliği de var. Şöyle Şu ses e, lütfen lafınızı unutmayın. Buyurun. Şöyle bir e, deney ile ilgili bir yazı okumuştum. E, müzik üzerine, müzik dinleme üzerine kadın ve erkekler üzerinde bir e, araştırma yapılıyor. Orada erkeklere e, ve kadınlara kulaklık takılıyor. Ama e, sağ kulaklıktan farklı bir ses, sol kulaklıktan farklı bir enstrümanın sesi veriliyor. Evet. Aynı enstrümanlar. Erkekler ikisini algılamakta aynı anda Doğru zorlanıyor. Çekerken. Ama kadın ikisini farklı e, ve net bir şekilde çok e, Çünkü e, sağlıklı bir şekilde algılıyor. O da bir duyu. Mesela görme bir duyu. Sinan Canan bahsetti. Daha iyi kadınlarda. Duyma daha iyi. Vücuttan gelen hisleri alma daha iyi. Yani kadınlar daha iyi duyuyor, daha iyi görüyor, daha iyi kokluyor. Mesela bir kadın yemek eve girsin bu evde diyor sarımsaklı şey yapılmış... Yoğurt bir de üstüne kuru fasulye yenmiş diyor. Sen bakıyorsun <gülüyor> lan diyorsun. Nasıl en fazla yemek, yemek kokusu diyorsun. Yemek kokusu. Ya içinde ya yani burada bir sezi çok fazla. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Bu bir. İkincisi e, duygusal bellek dediğimiz bellek. Hem bir sağ de, hem sol işitme şeyi ki, de aktif. E, bir de en büyük şey. Şimdi bu bizim esasında bu testosteron denen hormon çok esasında bizim için sıkıntılı. Neden biliyor musunuz? Çünkü testosteron erkeklere duygusal belleği mahvediyor. Neden diyeceksiniz? Erkekler empati gücünü düşürüyor. Net. Şimdi e, anne karnında fetus yani cenin olduğu zaman 7 aylıkken bir sıkıntı oluşuyor. Bir insanın en önemli sosyalizasyon mekanizması ne? Konuşmak değil mi? Konuşarak anlaşıyoruz. Bizim hayvanlardan en büyük farkımız konuşabilmemiz. Testosteron yani X, Y iseniz yani erkekseniz sizin sol hemisferi işe yaramaz hale getiriyor. Yani erkeklerle bizim konuşma hemisferlerimiz bildiğin küçülüyor. Ve biz Konuşamama eylemine başlıyor. Yani, yani kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? E, hayır yani daha anlamlı. Yoksa daha bu uzun... mit mi yani? Hayır. Erkeğin bildiğin konuşma merkezi çok çok küçülüyor. Ama bu şöyle bir şey var. Sadece konuşma merkezi değil. Sosyalite de bitiyor bu sefer. Yani erkek esasında daha içine kapanık. Daha kendi dünyası olan esasında. Ama anlaşması nasıl? Bağırarak. Konuşma yok. Şimdi mesela bağırma mesela erkekler çok tipiktir mesela. Çünkü konuşma kelime yok. Ama kadın bağırmadan... Çok rahat der ki senin hakkın bu. Ama biz orada bir kelime bulamadığımız için <gülüyor> bağırmak zorunda kalıyorsun. Çünkü bizim şimdi bakın o kadar tehlikeli bir şey ki bu. E, o kadar bazen konuşma nöronunun silinmesi ve sosyal nöronunun silinmesi empatiyi kaldırıyor. Bazen de o kadar siliniyor ki otizm oluşuyor. Ya bu silinmenin sınırını eğer beyin ayarlayamazsa genler biraz fazla veriyor. Bu sefer tamamen içine kapanık. Mesela biz otizm ilk bulgusu ne? Çocuğun konuşamaması. Şimdi mesela erkek çocuklar, çocuk evi e, dişilere göre kesin geç konuşuyor. Mesela beni arıyorlar hocam diyor, bizim oğlan konuşamıyor. Normal diyorum ben, konuşamaz zaten. Ama kız çocuk konuşamaması sakat. Bir sıkıntı var demek beyninde. Yani oğlanlar zaten, mesela şimdi 3 yaşındaki bir çocuğu alın. Ben mesela bazen tatil köyünde görüyorum. Sen neden geldin buraya diyorum. Çocuk anneannesini bana anlatıyor bazen. Yani bırak tatil köyünü. <gülüyor> ailesi ilişkileri, babaannesini sevmiyorlarmış, anneannesi ölemiş. Oğlana diyorum ne yapıyorsun diyorum. Çocuk nerede olduğunu haberi yok. Yani <gülüyor> çocuk aralarında 5 yaşlık bir sosyal gelişim farkı var. Resmen bak yani bir çocuk. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir kadınla bir erkek arasında 5 yaşlık sosyal iletişim farkı var. 10 yaşa kadar çıkabilir bu. Yani mesela bir erkeğe bakın küçükken arabasıyla oynar. Büyüyünce de yine arabasıyla oynar. Yani kendi bir dünyası var onun içerisinde. 3.8 yıl. Evet biz. mesela şu okey taşıdı mesela öyle. Mesela adam oturuyorlar mesela 3 erkek 4 erkek şıkır şıkır şıkır şıkır akşama kadar böyle onu... Repetitif dediğimiz tekrar edeyim hareket bu. Onu döküyorlar yerleştiriyor döküyor. Şimdi bir kadın gitse ne yapıyorsunuz siz burada ya? Hani ama ya, erkek... 2010'larda bunu... o çok popüler olan bir şey vardı ya bu erkek beyni kadın beyni meselesi bir skala gibi. Skalanın bir ucunda kadın beyni var. Diğer ucunda otistik beyin var. Ona şöyle çeyrek kala erkek beyni var. Aynen öyle. Yani erkek, erkek beyninin aşırılaşmış hali otizm. aslında otizm diyorlardı bir dönem. Sonra o görüşü biraz terk ettiler erkekler ayıp oluyor diye herhalde. Ama makul ve mantıklı çünkü o doğal gerilik bize ne sağlıyor? Mesela o bir avantaj. Yani Ama bugün değil. 100 bin yıl önce, 50 bin yıl önce biz avlanacağımız zaman cana kıyacaktı mesela birisi. Bunun için biraz duygusal olarak künt olması iyi bir şey. Ama şöyle olmuş mesela. Ve seçilmiş gözüküyor. Şöyle, testosteron genleri mesela bir de psikopatlık genlerini de aktive ediyor testosteron. Aynen öyle. Şimdi psikopatlık diyeceksiniz ama şimdi psikopatlık bir yandan da cesurluk ve vazgeçmemezlik. Ve sosyal yani başarının da şeyi. Aynen. Mesela Olur. mamut avlanıyor ya da başka bir şey avlanıyor. Erkekler 
ölüyor kalıyor bir de avlama gidiyor ya insan bir akıllanmaz mı ya yani arkadaş avlama artık ya burada sorun çıkıyor değil mi mesela savaşlar da öyle mesela bir savaşçı bir milyon kişi öbür taraf yüz kişi biz yeniriz diyor bunu ya nereye yeniyorsun bu matematik olarak mümkün değil ama bu e, psikopatlık yeni yani. bir yandan savaşçılığı getiriyor bir yandan da ob obsesyon repetitif dediğimiz stereotipik davranışlar gibi tekrar eden davranışlar mesela erkeklerde mesela Tespih sallama çok tipik bir stereotipik davranış. Mesela erkekler şey çekerler. Mesela e, karıştırma davranışı olsun. Okey taşı dizme. Mesela bırak erkekleri şıkır şıkır şıkır dizsin onu. Döküyor diziyor döküyor diziyor. Şimdi bizde bu davranışlar daha fazla. Ama şöyle bir şey var. O psikopatlık yeni bazen şeye dönüşmüş. E, bir şey cesurluğa çünkü mesela e, bir de şöyle bir şey var. Mesela bazen bir yangın oluyor. Ha, herkes kaçıyor o herif gidiyor böyle fış işte söndürüyor böyle. Ne kaçıyorsunuz diyor ya ne kaçacağız ya kendimizi koruduk. Mesela psikopat geri korkusuzluğu da getiriyor. Şimdi burada şuna bakıyor işte testosteron bunu okutturuyor. Ama aynı gen çevre faktörleriyle bir bilim adamını da vazgeçmeyen devamlı aşı çalışması yapan bilim adamına çeviriyor. Herif aşı çıkmıyor bir daha yapıyor. Çıkmıyor bir daha yapıyor. Öbürsü diyor ki ya yeter artık diyor ya sıkıldım. Öbürsü o zaman buradan ne anlaşılıyor? Psikopat genlerinin okunması testosteronla oluyor ve çevre burada çok etkili. Eğer kötü bir çevredeyse iyi bir suçlu olurken kriminal oluyor. Yani iyi bir suç işleyen oluyor. Baş belası derdi. Ama doğru bir çevrede bir bilim insana dönüşebiliyor. Yani şunu dönemek istiyorum. Bakın bir gen ne kadar farklı yerlere sürüklenebiliyor işte. Erkeğin de aynı gen. Aynı gen bir yerde bir suçlu, bir ya, yerde programın başında bir da bilim aslında insana. yani Esa Hanım bu çevresel faktörün ne kadar Sinan hocam siz de ne kadar önemli e, etki yaptığını ya, bahsetmişsiniz. Ya o kadar net. Siz tam da oraya geldiniz. Ha, yine belleğe geleyim. Mesela ben şunu biliyorum. E, dişi embriyolarda ilk oluşan beyin bölgeleri hipokampus. Çok hızlı gelişiyor hipokampusları. Bellek bölgeleri. Ancak ben şu var ki hep biliyorum. Dişiler bellekleri çok iyi. Her türlü bellekler. Yani dişilerin şöyle bir özelliği var. Dişiler unutmuyor. Şimdi bakın bellek ne biliyor musunuz? Bellek bir protein. Dünyanın üç boyutlu bir hologram var kafanızda. Bildiğiniz yumurta gibi düşünün. Bak süt, et, peynir hepsi protein. Bu da protein. Ve bu protein üç boyutlu bir yapıyı taşıyor. Ve kadınların öyle bir hipokampusu var ki Unut, unutmuyor. Ya bunu bir erkek anlayamaz. Bunu bir kadın anlayabilir. Mesela bana sorar bir kadın diyorlar nasıl beyni var? Kadına sor diyorum ya bunu ben bilemem. <gülüyor> yani gerçekten öyle bir kadın mesela her şeyi onun içine yerleştirebiliyor ve zaman ayarlı yerleştirebiliyor. Yani bütün her şeyi koyabiliyor içine ve mesela Epizodik ben hep şunu gördüm. Dönemsel bellek Kadınlar çok iyi. kesinlikle bellek testlerinde bizim hayvanlarda hep başarılıdır. Yani hiçbir zaman mesela kadın hayvanlara Alzheimer yapıyorsun. <gülüyor> dişi hayvanlar diyelim. Dişi hayvanlarda Alzheimer hızlı toparlıyor. Ama erkeklere bu testosteron bir acayip bir şey ya. Ben bu testosterondan şunu gördüm. Testosteron da erkeklerde daha çok bu animal beyin dediğimiz saldırganlık devrelerini. Mesela onun için anne karnında bir bebekte ilk gelişen beyin bölgeleri mesela erkeklerde amigdala. Daha çok korku, saldırganlık. Yani bizim kafa daha çok korkmak, ya. saldırmak. Kişiler ise Kork, ve, korku ve, duygusu da aslında o, evet. hayatta kalma, evet, hayatta kalma evet. en çok sağlayan yani duygulardan da o yüzden saldırganlık. Ama saldırgan ve kavgacı da yapıyor. Yani i̇şte kavgacı da var. Paranoyak da yapıyor vesaire de ee, yapıyor. Bir yani. yandan da bakıyorsunuz e, kadın, dişilerde e, her türlü bellek fonksiyonu çok çok daha iyi. Ve bellekleri e, uzun yaşlara kadar e, iyi kalabiliyor e, Peki kadınlarda. Peki bu hafızanın... Belleğin bir sınırı var mı? Ben şunu düşünüyorum. Şu kadar gigabayt, bu kadar gigabayt şöyle, diyebiliyor musunuz? Böyle bir araştırma var mı? Terabaytlarca. Sonsuz gigabayt. Yani terabaytlarca. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Gerçekten terabaytlarca. E, bence bir kadının tera terabaytlarca. Yani ben bir kadının hafızasını çok farklı görüyorum. Yalnız şöyle bir ben şey Ben bir var. konuda uyarayım da terabaytla bizim sistem ölçülmez. Çünkü biz Tabii. ayrık bilgi değil daha böyle holografik tarzda Ama bir şey kaydediyoruz. Ama şöyle ilginç bir şey yani, var mesela. Böyle dosya gibi kaydediyoruz. Mesela kadınların gerçekten de ezber gücü net daha fazla. Sınav başarıları daha yüksek. Mesela bakın mesela ezber konuları sınav başarı bütün kadınlara daha iyi. Mesela erkeklerin sınav... E, şöyle erkeklerde sınav başarısı daha düşük. Matematiksel? Şimdi o matematiksel tamam hani erkeklerde biraz daha iyi denilebilir ama ben onu da biraz şeye bağlıyorum hani... Şimdi şöyle bir şey var. Matematiğin yani. modları evet. arasında fark var. Şimdi şöyle. E, Çok fark var. Yani geometride kadınlar da Kadınlarla ilgili bir net bir şey daha var. Şimdi kadınlarda iki X kromozomu var beyninde. Ve bütün vücudunda bizde bir X kromozomu var. Şimdi kadınlarda bir şanslılık var. Kadınlarda bazı hücrelerinde bir X kromozomu devrede bazı hücrelerinde bir X kromozomu. Yani backup da yapılmış yani. Yani diyorum ki mesela X kromozomu hatalı. Ama öbür ikisini sağlam. Mesela kadınlar bunu yarısı sağlam, yarısı hatalı kurtarabiliyor. Abi erkeğin bir tek X var. Hatalıysa bittin. Yani biz X'e bağlı kalıtımlarda çok kötü durumdayız bir kere. Onun için hep şöyle bir kaidemiz var. 
doğuştan 1059 erkek doğar, 1000 dişi doğar. İlk bir yılda 59 ölür. Erkekler dayanıksız her konuda. Hastalıklar konusunda dayanıksızız. Onun için dişilerdeki her türlü e, beyin devreleri daha dayanıklı, vücut devreleri de devreleri daha dayanıklı. Yani şuradan şunu söyleyebilirim. Alzheimer'a karşı olsun, diğer beyin hastalıklarına karşı daha dirençliler hı hı. E, beyinleri. Ve şöyle ilginç bir şey daha söyleyeyim son olarak. Ya bir erkeğin kafasının erkekleşmesi neye bağlı biliyor musunuz? Beyinde bir inflamasyon olması lazım. İnflamasyon testosteron bir iltihap yapıyor beyinde. Bu iltihap İltihap maddelerini arttırıyor. O iltihap size erkek yapıyor. Bak şimdi tehlikeli sıkıntısına bakar mısınız? İşte i̇ltihapla iltihapla erkek oluyorsun. O iltihap bir fazlalaşırsa var ya bittin. Otizmsin, şizofrenisin. Kalp damar hastalıkları. Kalp damar hastalıkları. Ya biz cihaz inflamasyon üzerine kurulmuş. İltihapla ayarlı bir cihaz. Yani çok ince bir sınırdayız. Mesela anne karnında gitti ya bir şey sıkıntılı gidiverdi. O için Hemen. demek istiyor ki bize iyi bakın. Yani ya bize iyi bakın. Ya hakikaten kötü. ben onu... Biz <gülüyor> kadınlar olarak evet. erkeklerden bir bakıma biraz müjdeli biz. Evet. Neden diyeceksiniz? Bizim o kadar çok kelime dağarcığımız var ki sizin üç katınız kadar. On katı hem sağ olabilir. hem sol beynimizde sizin söylediğiniz her cümleyi biz duygusal olarak o kadar net anlıyoruz ki. Evet. Ve size bir şey anlatmak istediğimizde ya da sizden bir şey istediğimizde öyle güzel ses tonları kullanabiliyoruz ki sizi hemen ikna edebiliyoruz. Evet. Ama siz bize bir şey söyleyeceğiniz zaman dimdik bodoslama atladığınız ama, için biz ondan alınıyoruz. Ama konuşma merkezi yok. Erkek biraz konuşma daha düz bu konuda. Evet. Hayır ama konuşma Çünkü merkezi küçücük. Konuşamıyorlar. Konuşamıyor. Yer yok yok. Cihazda yok. Öyle bir cihazda devre yok. Evet. Şimdi Oytun'un mesela bu verdiği örnekler şahsen bana tamamen ters olmasına rağmen <gülüyor> istatistiksel olarak haklı. Evet doğru. Ben de kelime bol. Yani dilde çok manipülatif bir adam. Acaba var mı? Östrojen fazla Yok baya erkek beyinli. Yani ona da bak. Ama işte antrenmanlısın abi. Ee, i̇şte <gülüyor> mesela işte bu nurture diye söyledik ya demin yetişme tarzı ve içinde bulunduğunuz durum. Mesela geçirdiğiniz travmalar, ona karşı verdiğiniz cevaplar, hayattaki şartlar, onlar bunlar. Bu istatistiksel farklar işte bu yetişme durumu oluşturuyor. Ama muhtemelen benim kadar konuşmaya çalışma çalışan bir kadın meslektaşım olsa ağzımı açamam ben burada. Evet. Perişan eder. Yani ben gerçekten yani insan üstü bir eğitimden geçtiğimi düşünüyorum konuşma konusunda. 12 yaşımdan beri çenem durmuyor. Yani bunu bir kadının bu şekilde... Ee, o beyinle, o gelişmiş sol korteksle böyle bir komando eğitiminden geçtiğini düşününce içime fenalıklar Altın. basıyor. Ben gene iyi durumdayım. Bu farklılık mesela dedim ya bende tam ters gözükmesine rağmen istatistiksel olarak makul ve benim belki harcadığım çabanın çok azıyla ki zaten kadınlar bunu yapıyorlar. Yani evet. mesela bebek beyin gelişiminde annenin konuşmasının etkisine dair enteresan çalışmalar var. Yani sırf böyle karşısına geçip agu gugu yapıyoruz ya. İşte anne ile babanın davranış farkına zaten bakın evrimsel olarak ayarlı bir şeyimiz var. Anne hiç çenesi durmuyor. Çocukla hep konuşuyor. Baba işte otur yavrum, atla kızım bilmem ne hopla zıpla kısa komutlarla konuşuyor baba genellikle. Anne... İçgüdüsel olarak şöyle bir program var. Ben ne kadar verbal, sözel uyaran verirsem bu çocuğa bu çocuğun devreleri o kadar gelişecek. Sistem böyle seçilmiş. Anne bunu bilmiyor ama içgüdüsel olarak konuşuyor. Ve bakıyorsunuz çocuğun beyninin bağlantıları yeni doğmuş bir bebeğin beyninde özellikle bir sosyal ilişki kuruyorsanız bir saniyede 1.8 trilyon yeni sinaps yapıldığı hesaplanıyor. Yeni bağlantı 1.8 pardon 1.8 milyar bir saniyede yeni bağlantı var. Orada inanılmaz patlama var ve bu patlamanın yönlendiricisi bir orkestra şefi lazım. İşte o konuşkan, dil yeteneği gelişmiş, aynı zamanda empatik, biraz önce Oytun'un söyledi. Yani karşı tarafın ihtiyaçlarına göre de bir muhabbet üretebilen enteresan bir beceri sistemi lazım oraya. İşte bu sistem hayata da böyle yansıyor. Ee, biz tabii bunu anlatırken, hep şey, o zaman babalar hiçbir şey yapmasın mı durumu ortaya çıkıyor. Şimdi babanın rolü, Tamamen bambaşka. O rolü halledebildiğimiz zaman esas babanın rolünü ondan sonra gezeceğiz. Babanın rolü, mesela rol modellik meselesi var. Zaten beslenme, bakım bilmem ne işte zamanda seçilmiş olan özellikler var ama Siyan, bugün çalışmıyor o sistem işte sorun o. <gülüyor> Babalar işsiz. Babalar işsiz bugün. Bakın beyinle ilgili bir şey söyleyeyim en son. Benim son yıllarda en fazla böyle azap duyduğum konudur. Beyin insanı tabiatta hayatta tutmak için gelişmiş ya bu kadar üstün zihinsel özellikler çıplak bir canlı her tarafta yaşasın diye gelişmiş. Ama bugün hayatta kalma sorunu olmayan şehirlerde beyin de işsiz. 
beynin yapacağı şey yok. O yüzden böyle programlar yapıp saatlerce enteresan mevzular tartışıyoruz. Şimdi mesela hayatta kalma problemi de olsa burada böyle yayıla yayıla bunları konuşabilir miydik? Felsefe, sanat falan da buradan çıkıyor ama öbür taraftan ya komşu işte niye bu kadar gürültü yapıyor, onun arabası yenilendi, ben niye yenileyemiyorum gibi dertler bu modern dertler. İşsiz kalmış hayatta kalma donanımının sardığı yeni bölümler. Ve depresyonumuz, anksiyetemiz dünyanın, dünya tarihinde, insanlık tarihinde en bir eli yağda bir eli balda dönemde olmamıza rağmen psikiyatristlerin bu kadar kapılarının aşılması bu sebeple. Aynı şey kadın erkek konusunda da var. O yüzden yeni şartları bilelim, değişmeyen ayarları bilelim. O ayarları bilirsek yeni hayatımızı çok daha rahat kurarız. Benim derdim o biraz. E, Derya Hocam şunu soracağım aslında. Bir, ben araya bir şey daha sokabilir miyim size Tabii. sormadan önce? Şimdi e, ne sokacağımı unuttum. Biz o zaman ben, kadın... <gülüyor> o zaman ben <gülüyor> sorumu sorayım. Mesela biz kadınlar aynı zamanda çok gerçekten altın cinsimiz çok yüksek. Çok ön seziliyiz. Hı-hı. Örneğin bir restoranda otururken yanında güzel bir hanım olsa eşimizin ona baktığını ya da çaktırmadan baksa bile hemen fark edebiliriz. Hemen sesebiliriz. Çaktırmadan Erkekler şey kolay kolay <gülüyor> bizi kandıramazlar. Yani bir erkek eşini aldattığında kadınlar çok kolay onu keşfeder. Ama kadınlar o kadar multitesk ki kadınlar çok daha kolay aldatabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ben size iki sene önce yayınlanmış bir makale söyleyeyim. Çok enteresan. Kadınların yüz tanıma yeteneğinin üstün olduğunu bilirdik zaten. O işte beynin altında şakak lobanın altında bir yer var. Yüz tanıma bölgesi. Orası daha aktif yani bütün şeylerde falan gözüküyor. Erkekler bir konuda marifetli çıktı ama Evrensel Psikoloji Dergisi'nde yayınlandı. Gösterilen kurmaca yüz fotoğrafları arasında kendisinin ve eşinin kurgusal özelliklerini taşıyan yüzü hemen duygusal reaksiyonuna tanıyorlar. Yani erkek biraz önce dediniz ya bu benim çocuğum mu değil mi algısına sahip. Çocuğu hiç görmemiş olsa bile çocuğun yüzünü gördüğü anda kendisinden özellikler içeriyorsa beyni hemen duygusal pik veriyor. Bu tarihsel olarak ne yarıyor? Yanlış çocuğu beslemeyelim hesabı. Evet. Yani çocuğun babası belli olmayabiliyor ya, özellikle çok eşli kültlerde. Kendi çocuğunu tanımak gibi bir özellik evrilmiş. Enteresan, bu, yani evet. kazara bulunan bir şey bu mesela. Ve çok hani benim bir TDD sendromu yaratıyor. Yani tüylerim diken diken oluyor böyle şeyleri görünce. Çünkü orada ne olduysa geçmişte seçilen özellikler acayip bir hikaye anlatıyor aslında. Evet. Ama bugün o hikayelerin geçerliliğinin olmadığı bir garip zamandayız işte sorunumuz o. Evet, çok enteresan. Ee, bu, hocam, bu ayarlar değişmiyor size. onu da söyleyeyim hep geliyor yani devamlı ee, zekadan bahsediyoruz şimdi peki çocuğun zekası e, anneden mi gelir babadan mı gelir çocuğun zekası ön planda anneden gelir yani burada yüzde yetmiş payı anne alır hani çok düşük bir oranda da babadan gelir o yüzden annenin çocuğa kattığı genetik özellikler gerçekten çok önemlidir hı hı. yani annenin oradaki payı çok yüksektir zeka ama Tabii ki zeka mı şey mi derseniz öğrenmekle zeka geliştirilebilir. Yani siz doğduğunuzda zekanız belli bir seviyede olabilir ama çevresel faktörlerle öğrenmekle o bağlantıları artırmakla işte annenin bu sürekli konuşması, eğitim vermesi, o bağlantıların artırılmasıyla birlikte zekayı ve e, hafızayı ya da işte e, IQ dediğimiz şey oldukça geliştirmek mümkündür. Yani çevresel faktörler de burada ön plan. Evet, burada zeka deyince onu tanımak lazım. Altını çizmek evet, önemli evet. oldu tabii. Bir de az önce... E... Zekayı bir de tanımlamak lazım. Yani bir tane zeka tipi yok çünkü. Evet. Biz genellikle IQ'yu kastettiğimizde hani o çok böyle belirsiz bir şey. Hani ha, IQ duygusal zeka, sayısal zeka. Tabii, tabii. Evet. Yani empati, bunlar peki sosyal, bunlar nasıl e, farklılık zeka. gösteriyor mu? Şimdi şöyle bizim zeka ile ilgili sorunumuz şu. İnsanın zihinsel aygıtı o kadar komplike ki isimlerle modelleyip Modüller tanımlamak zorundayız ki anlayabilelim. Mesela bilgisayarın yaptığı işi yapan bölümümüzü IQ ile test ediyoruz. Ama şimdi onu bizden daha iyi yapan makineler yaptığımız için yapay zeka işlerimizi elimizden alacak dedi ödümüz kopuyor. Halbuki mesela örüntüsel zeka var, sosyal zeka var, empatik zeka var. Hatta benim adına kaotik zeka dediğim bir zeka var. Yani kompleks ve doğru savunma örüntüleri tanıyabilen bir duygusal sistemimiz var. Biz henüz bunları... Bırakın ölçmeyi, varlıklarını bile tamam. doğru dürüst şey yapamadığımız için, algılayamadığımız için bunların bizim hayatta kalmamızda ne kadar önemli olduğunu fark etmiyoruz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Mesela o biraz önce kadın beyni atfettiğimiz o üstün özellikleri eğer anlayacaksak, bunların bildiğimiz zeka tiplerinin hiçbiriyle ilişkili olmadığını fark etmemiz lazım. Bunlar çok daha üst düzey, ancak insan beyninin becerebildiği çok boyutlu kompleks algılara dayanıyor. Ve biz henüz bunu çalışabilir duruma gelmedik. Neticede... İnsanın zekasını içine konulduğu kabın şeklini alır gibi beyninlik günlerini dışarıda geliştirmek zorunda kalan o canlının esas zekasını 
işte o ilk bağlantı kişisi, ilk bakım veren kişi büyük oranda oluşturuyor. Çünkü o ilk yapılandırmaya çok bağlı. Ve işte orada esas esas zaten nokta orada. Ölçtüğümüz, ölçemediğimiz neyse, bildiğimiz bilmediğimiz bütün zeka tipleri o günlerde temeli atılıyor. Kader değil ama çok önemli bir temel. O temelin üzerine inşa edeceğiniz şey daha sonra o temelin sınırlıklarıyla çok etkilenecek yani. Eğer sınırlıysa. Ama orada açık ve zengin bir iletişim varsa, mesela annenin diyelim mesela entelektüel olması çocuğu en fazla profesör yapar. Yani entelektüel o kadar hani şey değil, biyolojik anlamda çok havalı bir şey değil. Beynin sadece bir işlevi. Duygusal olması, mesela bir şiirle ya da bir şeyle gözü dolması, işte müzik dinlerken ondan böyle deruni bir haz alıp ruh durumunu değiştirebilmesi bunlar. E, duygusal okur yazarlıkla ilgili mesela bu da çocuğa geçen bir şey. İyi enstrümantalist olan, iyi müzisyen olan çocukların ailelerine bakıyorsunuz. Hiçbiri müzisyen olmasa da mesela müziğe, musikiye aşırı bir meftunlar, aşırı saygıları, sevgileri var. Çocukları gerçekten armut dibine düşer tarzında oradan bir şey görüyor ve diyor ki ben bu zor süreçleri geçip de bu sanatı öğrenirsem anne babam gibi beni yetiştiren o büyük insanlar gibi insanların duygularını etkileyebilirim. Ve böyle bir motivasyonla mesela insanlar sanatçı oluyorlar. Yani oturuşumuz, kalkışımız, terbiyemiz, halimiz, tavrımız. Çocuk yetiştirmede o yetiştirme kitaplarını hiç okumaya ihtiyaç bırakmaz. Biz ne kadar derinlikliysek bizim neslimiz o kadar derinlikli olacak. Farelerde yapılan çalışmalar sen anlatırdın arada. Anneyi değiştirdiğinde yavrunun davranışı anneye göre nasıl değişiyor? Yani bakım veren annenin modelini, iyi bakan anne, kötü bakan anne hikayesi evet. vardı ya. Evet. Kötü bakan anne emzirdiğinde çocuklarda yani bebeklerde... İleride dişi fare olacak fareler kötü bakanlara dönüşüyor. Yani genetikten öte bir yetişme etkisi var orada. O anneyle etkileşime geçtiğinde bunu öğreniyor. Mesela bu etkiler hiç yaban atılır etkiler değil. Çok çok önemli. Bence bizim özellikle şu dijitalleşme sonrası dünyada çok daha önemli hale gelecek. Çünkü modern dünyanın çocuklarını klasik anneler yetiştirmeye devam ediyor. Burada ciddi sorun yaşıyoruz. Yani yeni sorunlara yeni zihinler, daha açık kafalar, daha açık... Duygusal dünyalar falan lazım. Ee, uzun konu onları bir çalışmamız lazım. Yani. Yani ciddi eğitimin bir önemi burada gerçekten ortaya Çok. çıkıyor. Şu anda biz aslında çocuklarımızı hani yarış e, içinde ve matematiksel zekaya göre sanki eğitiyoruz. İşte sınava girecekler, şu soruyu çok yapacak. Ama ne zaman işe giriyorlar? Biz işe girerken insanları sorguladığımızda daha sosyal, daha duygusal zekası yüksek insanları arıyoruz. Yani farklı türde eğitim verirken farklı türde insan Nasıl arıyoruz. yetiştiriyorsun, ne arıyorsun? Evet yani, yani mesela sanatsal zeka. Ha, benim hiç kızım <gülüyor> piyanist olacağım dediğinde Aa, kızım sen önce bir doktor ol. Üstüne piyanist olursun diyoruz mesela. Önemsediğimiz o şeylerimiz çok farklı. Aslında birazcık daha geniş düşünebilsek bir insanın en zevk alarak yaptığı şey en başarılı olduğu meslektir aslında diye düşünmek lazım. Yani orada bir takım eksiklikler de var. Onları herhalde değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ee, Esra Hanım bu noktada size döneceğim tekrar. Ee, şimdi öncelikle sosyal zekayı soracağım size. Ee, kadın ve erkekte e, nasıldır bu? Ee, önce bu isterseniz başlayın sonra bir, bir sorum daha olacak size. Özellikle de e, toplumda e, kadın ve erkek algısının oluşturulması e, nasıl oluyor? Biraz artık oraya girelim diyorum ben. Tamam şimdi bir aldığım not vardı isterseniz bir oradan başlayayım. Bu e, anne olmak ve e, işte yani kadın olmak, anne olmak ve oradaki bakım emeği meselesi var ya. E, şöyle bir şey ortaya çıkıyor galiba birazcık. Ee, anne işte doğurduktan sonra e, kendiliğinden e, işte çocuğa bakıyor, e, besliyor, e, emziriyor. Zaten işte ona göre hormonları vesaire derken bu çok böyle kendiliğindenmiş gibi bir anlam ortaya çıkıyor. E, bunu Hindistanlı bir e, feminist yazarın bir sözü vardı. Şöyle, şöyle anlatıyor kendi derdini. Diyor ki... Ee, ben e, işte e, babamın, e, işte kardeşimin, annemin, işte zaten evdeki çocukların, kocamın hepsinin annesi haline getiriyor, get, geliyorum, getiriliyorum. E, kapsamı genişletilmiş bir anne oluyorum diyor. Bu da şunu kastediyorum yani e, anne zaten böyledir. Hani hatta kadın zaten böyledir. Doğal olarak işte zaten böyle dünyaya gelmiştir demek beraberinde şunu getiriyor. İşte bakar, işte altını temizler, işte bir hasta, sakat, yaşlı, 
e, bakıma muhtaç herhangi biri varsa sadece çocuğuyla ve kendi çocuğuyla da kalmıyor. Dünyanın bütün çocuklarını sevmeye hazır e, ve onlara bakım ve ilgi göstermeye hazır olması da bekleniyor aynı zamanda. E, ve bütün bunlar beklenirken de bunlar için hiçbir emek sarf edilmiyormuş gibi davranılıyor. Hani o zaten öyle doğmuş ya zaten genlerinde ve yaşlı hormonları zaten öyle ya. Ee, çocuğa bakarken de e, evdeki yaşlıya bakarken de örneğin hiçbir emek sarf etmiyormuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Böyle olması da beraberinde şunu. Doğal yapıyor. göreviymiş sanki kadının bunlar doğal, gibi. Doğal nefes almak kadar sanki doğal ve kendiliğinden yaptığı bir şeymiş gibi. Böylece hiç emek harcamıyor e, gibi olduğunda da işte o karşılıksız görünmeyen bakım emeğinin ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Kadınlar da diyor Kadınlar gününde ev de emekçi kadınlar Kadın gününde o emek... Meselesine biraz dikkat çekmek lazım diye. Ne dediniz pardon kaçırdım. Hani çalışmıyorum ev hanımıyım diyorlar ya. Tabii, tabii. Ben bu kadar ağır başka bir iş bilmiyorum ki yani. Ama ev ondan sevk alıyor. Şimdi biliyorsun beyin öyle bir şey ki. Hani hep anlattığın şey var beraber. Şimdi oksitosin deyip duruyoruz mesela. Öyle bir garip bir şey ki mesela. Hayvanlara hiç doğmamış bir anne oksitosin ver. Gidiyor çocuğa bakıyor. Yani tek bir hormonla. İşte o kadar hı hı. hani bir tane dokuz amino asitik çok da üç amino asitik fonksiyon gelen bir hormon. Hani... Çok da böyle çok büyük bir e, çok kompleks mekanizma değil yani. Ama sisteme bakıyorsun ona bakarken de büyük bir haz alıyor. Yani bir kadının oksitosuna beraber çocuğuna bakım vermesi aynı anda da onu hazza sevk ediyor. Zaten haz almasa bakmaz zaten. Yani sistem bir de öyle geliştirilmiş. Yani nörolojik sistem böyle yan yana yani. Her almıyorsa. Hanım, şimdi... Ek oksitosin verilmeden bir sürü görevi aynı anda yerine getirmesi beklendiği zaman kadınlardan ben e, çoğunun pek haz... E, Yok şöyle onu, doğru. onu da söyleyeyim. Doğru. Mesela kadınlarda bizim çok gördüğümüz bizim hayvanda bir davranış var. Pisoda siyezis diye yalancı gebelik diye. Bir gebeyi gördüm hayvan yanında hiç çiftleşmese bile gebelik hormonları artıyor. Ve çocuğa bakım verir hale geliyor. Sütü yok emzirmeye başlıyor. Yani bir kadın bunu görerek de yapıyor. Yani kadın görerek sosyal fenomenleri algılayarak da gebelik psikolojisine girebiliyor bizim hayvanlarda. Hı hı. E, Esra Hanım siz devam edin kaldığınız yerden yani e, sanki bunlar kadının e, doğal görevleriymiş gibi Hı -hı. bir algı oluşuyor dediniz. Hı -hı. Şöyle de soracağım Daha size. Daha da siz peki... sanki hiç enerji harcanmıyormuş gibi bir kısmı önemli. Evet, evet. yani, yani bir em, ortada bir emek yokmuşçasına. O yüzden de bir karşılığı olmasına e, gerek evet, evet. yokmuş. Bu noktada size şunu soracağım. Siz peki kendi hayatınızda kadın olduğunuz için kariyerinizde bunun dezavantajını yaşadığınızı hissettiğiniz oldu mu? Elbette bu bütün kadınlar hissediyorlar. Yani özellikle e, evde sadece ev işlerini yapayım ve işte eşlik ve annelik rollerini üstleneyim gibi o stereotipin dışına çıkmak istediğinizde e, stereotipin dışına çıkmak derken uçlara gitmekten bahsetmiyorum ama aynı zamanda eğitim almak, aynı zamanda e, iş hayatında yer almak, işte e, kamusal alanda ve ekonomik alanda var olmaktan bahsediyorum. Bunu yaptığınız zaman kadınların yine yaşadıkları işte ikinci probleme geliyoruz orada. Ee, işte çifte var diye ortaya çıkıyor. Yani ev kadını değil de aynı zamanda dışarıda çalışan, ücretli bir işte çalışan bir kadın olduğunda bu sefer çifte var diye problem ortaya çıkıyor. Bu nedir? İş yerinde çalışıyor, sonra geliyor çoğunlukla evdeki işleri de yine bakım emeğiyle birlikte yine büyük ölçüde onun yapması bekleniyor. Yani onun sorumluluğu olmaktan çıkmıyor. Erkek sadece işte yardım eden. Yani eğer iyi bir eşse o yardım eden konumunda olmuş oluyor. Asli olarak kadının sorumluluğu olarak görülmesi sürdürülüyor aslında. Burada e, kadınların o yüzden yani e, iş yaşamında e, var olurken diğer taraftaki yüklerinin azalmaması çünkü onlar işte kendiliğinden enerji sarf etmeden yaptıklarının varsayılması üzerlerindeki yükü iki kat arttırmış oluyor. Öte yandan bir de iş yaşamında yaşadıkları dezavantajlar var. Onlara da gireyim mi bilmiyorum. Ee, ben bu, burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa. Hı hı. Bursa'da bir eğitimde bir yeni baba geldi ve bana dedi ki hocam ben sizi izliyorum. Beyni anlatıyorsunuz. Ben çocuğumun beynini geliştirmek için ne yapmalıyım? Aynen bu anlattıklarımın sonucunda hep gittiğim yeri ona direkt söyledim. Dedim ki benim çocuklar büyüdü. Maalesef o zaman ben çok akıl edemedim bunu ama eğer çocukların beyni gelişsin istiyorsan Eşine ev işlerinde yardım et. Ee, onun bütün çenin çöpünü temizle ki çocukla oynamaya vakti kalsın. Haz alarak o çocukla vakit geçirmeye vakti kalsın. Bozuldu tabii arkadaş. Yani öyle bir şey beklemiyor. Çocuğa kivi yedir ya da Mozart dinlet diyeceğimi zannetti muhtemelen. Fakat burada o yükü almazsanız modern dünya, avcı toplayıcı dünya değil. Hı hı. Kadınların yükü çok fazla. Sorun ayarlar aynı. Mesela birçok insan 
e, konuştuğum birçok kişi biyolojik ayarlarının isteklerini seslendiriyor. Ama modern dünya onun yaşamasına izin vermiyor. Bir şeyler hep erteleniyor. Bazı gerçek hazlar devamlı öteleniyor. Çünkü bir gelecek belirsizliği telaşı bilmem ne işte kariyer şu bu milyonlarca değişken. Halbuki bunları bilmenin akıllı bir insandaki doğal sonucu şu olmalı. Ayar böyle, modern dünya böyle demek ki benim strateji değiştirmem lazım. Artık böyle göbekten geldiği gibi yaşayamam yani. Dolayısıyla bir çocuk hikayesi varsa bugün bir erkeğin yapması gereken en önemli şey kadın yükünü hafifletmektir. Çünkü sosyal hayatta biz paylaşımlı yaşıyoruz artık. Yani eskisi gibi görev alanlarımız aynı değil. Aynı sistem içerisinde yaşıyoruz. Burada biraz strateji değişik için bunları bilmek iyi olabilir. Ya ama biz Sosyal daha duygusalız, ya. daha koruyucuyuz, daha böyle sahipleneceğiz. Mesela o ev işini biz yaptığımız zaman sanki eşimiz tarafından e, gerçekten hani önemseniyormuş gibi bir hisse de kapılıyoruz. Yani bence ben kendim i̇şte herkes de olmuyor işte. Rolle ilgili bir şey işte. Tabii, tabii, herkes yani de statülerimiz var ve ona bağlı rollerimiz var ve toplumsal olarak o rolleri karşılamamız bekleniyor bizden. Evet. Sadece bekleniyor ile kalmıyor. Biz de o e, rolleri içselleştiriyoruz. Dolayısıyla bir ev kadını Aa, yemeği ben yapmalıyım tabii ki mutfak benim alanım olmalı diye düşünmeye başlıyor. Burada bir problem yok zaten ama yani tek başına ama bunun bir emek olduğunun fark edilmemesi. Şimdi problemli kısmı burası yoksa tabii ki isteyen yemek yapabilir. Ama bunu istemeye mecbur kalmak da e, sıkıntı var. Hı hı. E, şunu sormuştum bir de toplumsal düzeyde hı hı. kadın ve erkek olgusunun inşası e, nasıl gerçekleşiyor? E, i̇şte burada dediğim gibi e, çevre... Yani biyolojik hı. E, biyolojik e, gelişim mi belirliyor bunu yoksa aslında toplumsal e, süreç mi e, bu cinsiyet ayrımını belirliyor? Nasıl bahsedebiliriz? Ee, şimdi şöyle, e, biyolojik bir takım farklılıklarımız olmakla birlikte davranış farklılıklarımızın çoğu toplumsal olarak biçimleniyor. Bu başta da söz ettiğim gibi bir takım öğrenme faktörleri var. İçine doğduğumuz dünya var. Bu sadece annemizin, babamızın bize nasıl rol model olduğu ile ilgili değil. Sadece evin içinde ne gördüğümüzle ilgili değil. E, medyada görüyoruz, sokakta görüyoruz. Diyelim ki siz çocuğunuzu çok e, eril ve dişil rollere bağlı olmadan yetiştirmeye çalışıyorsunuz. O çocuk okula gittiğinde eril ve dişil toplumsal rollere, stereotiplere göre yetiştirilmiş diğer çocuklarla bir araya geldiğinde onları e, bu sefer model almaya başlıyor ve onlardan da öğreniyor. Yani bu öğrenme süreci tek boyutlu, tek bir yerden olan bir şey değil ve o kadar güçlü, o kadar tekrarlanıyor e, ve her yerde ki Mesela ders kitapları ile ilgili çok toplumsal cinsiyet araştırması vardır. Sık sık ders kitapları gözden geçirilir. Ee, çok masumane onun içerisinde bir takım imajlar, imgeler vardır. Mesela resimler. Ee, resim içerisinde anlatılan konu o değil ama vardı ya sosyal bilgiler dersleri falan gibi. Anlatılan konu o değil ama resimde şu var. İşte Ayşe o gün annesine yardım ediyordu falan ve işte e, anneyle birlikte toz alan bir kız çocuğu. E, işte Engin babasına yardım ediyordu, arabayı tamir ediyorlar filan gibi. E, ya da işte e, babası evden e, eve geldiğinde şöyle oldu diye bir hikaye anlatıyor. Baba elinde iş çantası, anne kapıyı açmış, işte onu karşılıyor, e, terlik veriyor filan. Şimdi bu tür imgeler konu o değilken görüyoruz. E, asıl tehlike burada. Yani e, görüyoruz, görüyoruz, görüyoruz ve bunu normal olarak görmeye başlıyoruz. Ee, ve başka türlü olabileceğini hiç düşünmemeye başlıyoruz. Çevresel etki bu şekilde oluşuyor. Yani toplumsal öğrenme süreçleri bu şekilde ilerliyor. Ve norm olarak kabul ettiğimizde, içselleştirdiğimizde e, o e, işte ideoloji, terkil ideolojiyi de aslında üretmiş oluyoruz. Biz de yeniden üretimde de aslında katkıda bulunmuş oluyoruz. Peki size göre Peki. normal değil mi? Normali nasıl olmalı? Şimdi normali biz biraz Bana daha... Bana de normal geliyor tıbbın, da o yüzden... Evet yani tıbbın normal, normal tanımıyla sosyolojinin normal tanımı da aslında birazcık birbirinden farklı. Yani biz biraz e, yani en, tabii işte en çok rastlanan ya da en çok yapılan normdur gibi e, genel bir e, anlam var ama e, burada birazcık e, normun e, toplumsal belirleniminden de bahsediyoruz biz. Yani biraz iktidara sahip olan, biraz güce sahip olan normu belirleyendir aslında. Sadece sayısal olarak çoğunlukta olması bir şeyin normal olduğunu e, göstermez. Yani e, o yüzden norm olarak görülen şeyin biraz toplumsal düzenin e, nasıl olması gerektiğiyle ilgisi vardır örneğin. Ama normalleştirmek de önemli değil mi? Yani siz Hı. annenizden, anneannenizden gördüğünüz Hı -hı. o 
e, gelenek ve şeyleri kendi Tabii. üzerinizi de alıyorsunuz ve bunu normalleştiriyorsunuz. Ve bundan ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzla alakalı bir şey bence norm dediğiniz. Yani az önce verdiğiniz örnek benim için normal bir olması gereken süreç ama size göre normal olmayan bir Hangi verdiğim örnek? İşte anne kapıyı açar, baba elinde çantasıyla gelir. Heh, şimdi İbo. normal olmayan demiyorum aslında. Daha çok rastlanan bu. Ataerkil bir toplumdaki norm bu. Yani orada bir kavram kargaşası olmasın. Ataerkil bir toplumda norm bu. Zaten biz de ataerkil toplumla ilgili bir sorun görmüyorsak normla ilgili de, so ilgili de sorun görmeyiz. Ama ataerkil toplumla ilgili sorun görüyorum ben kendi adıma. Dolayısıyla bunun norm olmasıyla ilgili de e, sorun görüyorum. Çünkü biyolojik bir şey yok orada. Yani Sizin erkeğin... de benim farklı bakmamın Hı. acaba oradaki rasyoneli ne? Yani onu şey yapamıyorum mesela. Ee, şöyle, yani, e, kadın sosyal... ve erkeğin cinsiyet e, te dayalı iş bölümünde mutlaka öyle olması gereken şeyler yok. Aslında farklı bakmamız, yani toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü tarihin her döneminde var. Mesela burada bir tanesinin daha değerli, diğerini daha değersiz görünmesi. E, yani bir cinsiyetin diğerine bağımlı kılınması, hiyerarşi olması, bir tabakalaşma ilişkisi olması. Yani kadının emeği de erkeğin emeği kadar değerli görünseydi benim açımdan da hiçbir sorun olmayacaktı. E, tabii ki herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Bir şeyi birisi daha iyi yapıyorsa o yapsın. Bir şeyi ben daha iyi yapıyorsam ben yapayım. Ama ikisi de değerli olabilmeli. Benim derdim kadın emeğinin genel olarak daha değersiz görünüyor Peki, olması. Hollywood'da bile Peki. sorundu ya yani kadın Nasıl? aktrisler aktörlere göre daha düşük ödeme alıyorlar ve işte Jennifer Lawrence tabii eşit gibi, işe, gibi eşit arıza ücret çıkarttı. Tabii evet. çok yani dünyada yaygın bir sorun yani. yani. Yalnız şöyle bir şey de var. Ee, Oytun Bey size geçeceğim. Ben küçük bir şey söyleyeyim. Mesela Buyurun. bizim sonra devam mesela edelim. Gördüğümüz bir şey var mesela. Mesela bir kız var mesela. Kız cinsiyet normalde XX. Abi hormonal bozukluğu var mesela. Erkek gibi yetiştirilmiş. Mesela çok gördüğümüz bir 21 29 eksikliği var. Ee, erkek gibi yetiştirilince mesela işte ayakta idrarını yapıyor. Erkek gibi saçı kestiriliyor. Ama kız. Birkaç hormon düzelttiniz mi? Adet görüyor bir kız. Yani dış görünümü kızlaşıyor. Ama %99'u dediğin gibi ben diyor erkek kalmak istiyorum diyor. Yani çünkü artık öğrendiği cinsiyet yani insana da doğru. Yani insanlar e, öğretilen cinsiyeti kendi cinsiyetiymiş gibi kabul edebiliyor. Yani insan beyni dediğin gibi e, %100 şey, hayvani prensipler çalışmıyor. Ve Cinsiyet bizde gerçekten de öğrenilmiş bir şey. Evet. Buna katılıyorum. Yani şu hani kitaptaki o resim annenin yemek yapması, babanın işten gelmesi hakikaten öğreniliyor. Yani siz de bir çocuğun e, bir e, yani bu 21 doksuz örneği çok tipiktir bizde. Yani çocuk e, her şeyi söylüyorsun, bak diyorsun sen artık kızsın, normal bir kızsın. Ben istemiyorum erkeğim diyor. Ve bizde bir şey var, e, hep na, sabittir. E, cinsiyet değiştirme ameliyatlarında. İnsanlar hissettiği cinsiyette değiştirilir. Yani psikolojik cinsiyeti neyse ben erkeğim, erkeğe. Yani kromozomal yapıya bakılmaksızın e, kendi psikolojik ve sosyal hissettiği cinsiyetine çeviriyorsunuz. Demek ki insanda burada çok büyük bir devre e, farkı var biraz. Yarın bir görmüş durumdayız. Beyin yani. görüntülemesi Peki. geliştiğinde onu içeri bir yani daha yüksek çözünürlükle bakabilirsek mesela özellikle... Ara cinsiyet konuları, işte farklı cinsel yönelim meseleler ve çok başka e, açılımlar gelecek mesela. Orada kadın erkek beynin meselesi başka rezolüsyonlara, başka sonuçlara gidecek. Mesela bizim beynimizde hipotalamusta bir yer var, adı enteresan. Sexually dimorphic nucleus İngilizcesi. Cinsiyetler arasında farklılık gösteren çekirdek. Öyle bir yer var ki kadın da başka, erkek de başka. Cinsiyeti belirleyen yerlerden bir tanesi bu mesela. Ha mesela işte eşcinsel bireylerde bakıyorsunuz doğuştan eşcinsel olanlar hani öyle bir kategori var ya en erken yaşından itibaren dışsal cinsiyetinden farklı davranmaya başlayan çocuklar var. Bunların ölüm sonrası yapılan beyin incelemelerinde bu bölgenin yapısının ve hücre sayısının kadın ve erkek arasında bir yerde olduğu. Yani o kadar dimorfik olmadı ikisi arasında bir durumda bulunduğu gösteriyor. Şimdi sadece bu bakabildiğimiz tek çekirdek bir tane örnek. Hipotalamus dediğiniz şey. Beden orkestrasının batonunu sallayan orkestra şefidir. Hangi ritimde, hangi işte sırayla, hangi işin olacağını hipotalamus belirler. Oradaki çekirdeğin bu farkı bir kere diyor ki, kadınla erkeğin bütün bedensel ritimlerinde temel bir farklılık var. Ama bugün sorun canlı insanda, yaşayan insanda bu kadar küçük detayı görebileceğimiz görüntülememiz yok. Yarın bir gün o gelişir, ondan sonra biz burada başka konular konuşuyor olacağız. 
E, bence oradan çok şey çıkacağını düşünüyorum. Yani, o sen enteresan. Oytun Erbaş şimdi bu noktada az önce de bahsettiğiniz hormonlar, kimya Ular, bu buraya biraz girelim istiyorum. Özellikle de şu e, kadınlar e, daha çok hormon salgılıyor erkeklerden. Evet biliyoruz kadınların e, davranışlarında hormonlar çok daha etkili. Ama şimdi bir aşk meselesi var. Şimdi aş, aşık olunca kadın beyninde neler oluyor, erkek beyninde neler oluyor? E, hormonlar kimi ele geçiriyor? Hangi taraf daha çok sapıtıyor? Ne oluyor? Şimdi... E... İlk şunu söylemek lazım. Bir kere aşk gibi, yemek içmek gibi. Mesela aşk esasında bir nesneye bağlanmak ve onunla bir nesil devamını sağlamak istiyorsun. Çünkü insan çocuğu belki de 15 yaş bakım istiyor. Birbirine, iki bire birbirine fixleniyor, kitleniyor, vesveseye karışıyor. Esasında bu gelecek nesillerin bir yatırımı gibi duruyor. Net tanımı bu. Ama çok ilginç bir şey var. Mesela kadınlarla erkeklerin farkında... Mesela erkeklerin beyin devrelerinde en temel gördüğümüz şey tamam aşk bir e, şey zevk, haz. Zaten haz olmasa kimse üremezdi zaten. Aşık da olmazdı. Haz olmasa kimse de yemek yemezdi. Angarya gelirdi. Onun için hayatı sağlayan temel ihtiyaçlar bir hazı oturtulmuş. Çok da mantıklı. Bu biyolojik alemde hep böyle. Mesela memelilerin 11 özelliği var. Bir tanesi de dokunmaktır. Bir memeli dokunmaktan, kaşınmaktan hoşlanır. Onun için Yan yana olurlarsa mutlu olurlar. Ayırdım mı? Mesela bazı öyle olur. Mesela bazı mekanlara gidersen dip dibidir. Herkes oraya sıkışmıştır. Böyle sıkış tepiş. Sonra dükkanı büyütürsün. Kimse ayırılırsın. Kimse gelmez sonra. Yani çünkü hakikaten öyle duruyor. Yani e, orada şey çok önemli temas. Ama iki cinsin aynı, ya yani karşı cinsin aynı, her zaman yan yana olması da çok Yok, iyi olur. Yok. Yani şey olarak genel memeli olarak. Yani evet. dişi erkek fark etmiyor. Mesela o şeyi seviyoruz. Şimdi dişilerin beyinde şöyle bir özellik var. Dişiler Hazzı e, ve e, zevki stresi bastırmak için de yapabiliyorlar. Şimdi bir şey zevk alıyor ya mesela. Başka bir şeyi bastırmak için. En güzel örneği yemek mesela. Bir can sıkıntısı var. Evliliği kötü gidiyor. Yemeğe sarıyor. Ya da bir madde bağımlılığına sarıyor. Erkeklerde bu yok. Erkeklerde haz devreleri haz almak için. Direkt. Yani birazcık dümdüz. Yani şimdi erkek... Mesela adama diyorsun ki neden bağımlısın? Seviyorum diyor. Kadına diyorsun stres yüzünden diyor. Onun için burada şu ortaya çıkıyor. Bir şeyi bıraktırmak kadınlara daha zor. Bağımlı neden? Stres devam ediyorsa kadın o bağımlılığa devam ediyor. Ama erkeklerde bağımlılık bıraktırmak daha kolay. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Ya yani orada bir sorun var. Onun için mesela erkeklerin bağımlılıklarında bir şey arayamıyorsunuz. Altında bir şey yok. Adam bir şey bağımlı. Neden bağımlısın diyor. Seviyorum diyor yani dümdüz. Şıp sevdilik de buradan mı doğuyor? Aynı şey şıp sevdilik de böyle. Neden sevdiğini bilmiyor. Sadece haz üzerine evet. kurulmuş. Şimdi kadın ve erkekteki en büyük fark şu aşk, aşkta. Kadınlarda aşka bakış aynı şey gibi. Bağımlılık gibi mantıksal. Kadın şunu predikte ediyor. Beraber oluruz. Çocuğuma bakar mı? Gelecekte yanımda durur mu? Burada iki şeye bakıyor. Güvenmek istiyor. Yani kadınların aşkları daha beyinsel. Garanti. Hiçgüdüsel değil. Daha garantici. Hatta diyor ki yalan filan söylüyorum diye çek ediyor. Yalan söylüyorsa diyor ki işim olmaz benim bundan. Bu diyor şimdi yalan söylüyorsa bu çocuğa bakmaz bu. Ve birçok şeye bakıyor. Babanın karakterine bakıyor. Genetik özelliğine bakıyor. Yalan söyleyip söylemediğine bakıyor. Birçok şey değerlendiriyor. Ve daha aklı başına bir aşk paterni var. Bazen mantık evliliğine kadar gidebilen. Ama erkeklerin aşk paterni yine aynı Düzlükte, haz almaya odaklı, yani gelecekte çocuk ne olur ne olmaz pek onunla pek ilgilenmeyen, daha çok hani böyle üreme üzerine kurulmuş bir e, durum var. Mesela kertenkelerin en büyük özelliği, ya kertenkeler memeli olmadığı için, mesela birleşme oluyor, cinsel birleşme, erkek çekip gidiyor, yok. Yumurtalar kalıyor anayla beraber. O iyice ilkel durum artık yani. Memelilerde yine baba yine böyle bir yumurtayı koruma şeyi gelmiş biraz hani böyle. Öyle yumurtanın başına bekleyelim hani. Yani bir şey. Yani hakikaten ama gelmiş sadece. Onun için şöyle bir şey var. Babalar babalığı bile öğreniyor. Yani annelerde böyle bir şey yok. Yani burada şunu biz çıkarabiliriz. Erkeklerin aşka bakışı daha hedonik, daha zevk odaklı. Ama kadınların asla öyle değil. Kadınlar çok mantıksal, bilinçli ve kararlı olarak bu işe giriyorlar. Ama şimdi aşkla daha ciddi bir ilişkiyi de hani ayırmak lazım. Şöyle, 
E, yapılan çalışmalar şöyle bir şey bulunmuş. E, eğer bir insanla bir beraberlik yaşıyorsanız o gelecekteki bir prediksiyonun başlangıcı. Yani herkes ona bir bakıyor. Ya kimse bodoz bir yere git, gitmiyor kadınlar. Ya yani, kadın onun bir muhasebesini yapıyor hemen. Açık, mesela kadınlar hemen. aşık olurken daha romantizm. Erkeklerse daha böyle erotizm bakışta e tabii, başlıyor. Tabii, evet. Şimdi bir kadınla erkek ilk görüşmeye giderken nasıldır? Şimdi kadın normal bir arkadaşla tanışmaya gidiyormuş gibi hisseder. Ama erkek ne hisseder? Erotizm. O fiziği de güzelmiş, işte boyu da iyiymiş, Zaten, bel e, çevresi de iyiymiş. Hız, şey, hız farkı mesela çok önemli. Mesela erkekler kadınları gördükten sonra soruyorlar aşık oldun mu diye. Evet diyor. Tabii. Yani nasıl aşık Hemen oldun? Hemen aşık ben? olabiliyor erkek. Hemen. 10 saniye. Hani şuna bakıyor. Güzel mi? Doğurabilir mi? Genç mi? Tamam. Çünkü fiziki ka daha görsel soruyorsun. yaklaşıyor olaya. Kadın aşık oldu mu diyor? Yo diyor. <gülüyor> Tanıyorum daha diyor. Yani çok mantıksal. Yani kadınlarda kadınlar birine bağlanırken korkunç bir mantıksallık içerisinde. Evet, bir de kadınlar daha böyle ee, çekingen, daha korkak gidiyoruz. Yani biz şimdi bir giderken hani anlaşabilir miyim? Acaba bana uygun mu? Temkin elden bırakmıyor temkinli. kadın. Temkinli. Yani mesela o sırada şimdi erkek desek ki bacakların da çok güzelmiş. Dese, i̇ki tane şamar kondururuz o sırada ona. Yani hani o ilk Korkumuz erkeklerde o kadar yok. Erkek hemen erotizme, fiziksel, görsel güzellikle başlıyor işe. Ama işte eğer o e, ilk muhabbet anında zekanız uyuşuyorsa, işte bir takım değer verdiğiniz şeylerde bir ortak nokta yakalıyorsanız, işte tanışıyorsunuz vesaire bir ortak noktada başlayabiliyor. Belki sonra aşka dönebiliyor. Peki belki... bu evrimsel olabilir mi Derya Hocam? Yani erkek sonuçta avlanıyor. Savaşıyor yani e, daha hızlı karar alması gerekiyor. Kadını görüyor ve hemen aşık. Evet güzel tamam aşık oldu. Bu yüzden mi böyle yani oluyor? Şimdi erkeklere göre evsimli e, evrimsel Yaratılış gereği mi yani? Tanımlanabilir bu ama bize göre ilkelce olarak tanımlıyoruz biz bunu. Yani erkeklerin birazcık daha duygusal bakışla gitmeleri. O yüzden mesela annelerimiz bize hep ne, ne nasihat eder? Aman erkekle ilk bu görüştüğünde çok fazla samimi olma. Biraz kendini kenarda tut. İşte el tokalaşmanı bile sarılmanı bile bir süre sonra yap. Niye? İşte o ısınma tempolarında erkeğin birazcık daha dopaminini, birazcık daha işte e, o bazopresin dediğimiz o bağlanma şeylerini birazcık daha muhabbetle yakınlaşarak ortaya çıkarıp erkeği kendine aşık etme psikolojisi. Yani kadınlar aslında bakmayın çok e, akıllıdır yani dediği doğru mantıksal hareket ederken bile karşındaki erkeğin kendine nasıl aşık edebileceğini, arkasından nasıl ciddi bir ilişkiye sokabileceğini e, çok uzun vadeyle planlayabilirler kadınlar ama Erkekler bodozlama o anı yaşamanın e, hevesi içindedirler yani. Ha, evrimatik olarak da öyle zaten. Adamları evet. bu kadar Çünkü... gömmeseydik. <gülüyor> Yok. Ha şimdi mesela erkeklerde hani son, şey, sınırsız bir üreme yeteneği var. Evet. Yani sperm. Ama bir kadının yumurtası belli. Bir de 9 aylık bir yatırım. Yani kimse bu yatırıma bir de ne 9 ayı? 15 yıllık, yıllık 20 yıllık. Ama cinsel performans açısından bakıldığında da tersi bir durum var öyle değil mi? Tabii. E, tabii. Ardışık orgazm. Yani kadınlarda ancak olabilir. E, şimdi bakın yine tabiattan. İlkel dediniz ya ben biraz alındım açıkçası şimdi. Yani. <gülüyor> Yo, Şöyle bir durum var. <gülüyor> Eşeyli üreme yapan hayvanların yüzde doksanından fazlasında. İlkel deyince erkekler alınıyor. Yok Tabii. canım esnafı. Hayır hayır yani. şu anda da cari olduğu için yani ilkel biraz tedavülden kalkması elzem bir şey gibi algılanabiliyor da o yüzden dedim hani orayın bir altını çizeyim. Eşeyli üreme yapan canların yüzde doksanından fazlası yüzde doksan beşinden fazlası hep aynı kurala tabidir. Dişiler seçer erkekler marifet gösterir. Oytun dediği sebepten gebelik, yumurtanın az olması, yatırımın büyük olması, yorucu olması, ömrü değiştirici bir tecrübe olması ki insan söz konusu olduğunda bunların parametreleri çarpı ondur. Çok daha büyük büyüktür. Dişiyi genetik materyali yavru üretmek üzere alırken çok daha dikkatli olmaya zorlar. Eğer atalarımız arasında, uzak atalarımız arasında temkinsiz olanlar vardıysa da onlar silindiler. Niye? Dikkatsiz genleri aldılar. Biyolojik anlamda başarısız çocuklar yaptılar. Onlar çok yaşayamadı. Onların nesli tükendi. Kimlerin nesli kaldı? O koca kuyruklu tavus kuşunu seçen dişi tavus kuşlarının nesilleri. Niye? Bakın bunu bir düşünelim. O kocaman kuyruk niye var? Yani bu hayvan başında güzel gözüküyor da bu hayvan doğada da öyle kocaman kuyruğu var. Ya biraz düşünelim. Bunun avcısı var, tehlikesi var. Hayvan tuvaletini yapacak, bilmem ne yapacak. O koca arkada gelinlik gibi şeyle o erkek niye geziyor? Cinsel erişkinlik yaşına kadar o kadar uzun kuyrukta, tabiatta, hayatta kalmış bir erkek tavus kuşu sadece havalı bir kuyruğa sahip değildir. Aynı zamanda zeki, çevik ve ahlaklıdır derim ben. Bir şekilde o zamana kadar görmektedir. güçlü olduğunu Hayat ispat etmiş. Aynen öyle. En kuvvetli, en keskin zekalı bilmem ne olduğu için seçilmiştir. 
Dişi o özellikle beraber bu paketi de alır genetik olarak. Dişi bunu bilmez. Ama büyük kuyruktan hoşlanan dişiler de bu yüzden seçilir. Küçük kuyruktan hoşlanan dişilerin muhtemelen soyu tükendi. Çünkü o paketi alamadılar onlar. Aynı şey insanda geçerli. Mesela insanda bakın çok enteresan bir adaptasyon var. Primatların hemen hemen tamamında bu maymunların ve insansı maymunların yani işte gorucu şempanze ya da makaklar da. Dişilerin yumurtlama dönemi dışarıdan böyle trafik lambası gibi bellidir. Genital organları, şişer cinsel organları, yüzlerinin rengi değişir, tüylerinin şekli rengi değişir, vücutlarının biçimi değişir dişilerin. Ve der ki yumurtluyorum ben. Yani şu anda yürüyebilirim. Bu sinyali verir. İnsan da dışarıdan esamesi okunmaz. Bu çok önemli bir modifikasyon. Neden? Yumurtlama zamanı belli değilse bir erkek yavru yapabilmek için uzun süre dişinin etrafında bulunmak zorundadır. Bu dişiyle erkek arasında artık insan olduğu için kadınla erkek arasındaki bağlantı şansını arttırıcı bir modifikasyondur. Ve aşk dediğimiz Nispeten uzun süreli, 18 ila 24 ay süren, o tutkulu bağlılığında zamkını oluşturan ön biyolojik ayar budur. Çok ilginç, bizim yumurtlamamız dışarıdan gözükseydi, yani kadınların yumurtlaması dışarıdan gözükseydi, e düşününüz genel primat erkek tavrını, yani sadece zonta erkek diye bir şey söylemiyorum, genel primatlarda olan şey, çok eşlilik eğilimine çok kolay kayabilirdik. Biz neden kültürel evrimimizde ağırlıklı olarak, hocam daha iyi bilir, tek eşli bir sistem adapte ettik. Neden bunu daha başarılı bulduk? Çünkü bizim ön ayarlar bizi bir şekilde buna zorluyor. Bunu daha verimli kılıyor. Aynı zamanda üretim ilişkileri vesaire işin içine girdi mi? Nesep belli olsun, miras kime kalacak bilmem ne hikayeden de desteklediği için en az bir 10 bin yıldır biz böyle bir tercih yapıyoruz. Ama biyolojik sistemde seçici kurul kadınlar tarafından oluşturulduğu için erkek marifet sergiler diş onu seçer ve bu da bana sorarsanız tarihin en büyük gizemlerinden birinin çok açık cevabını verir. Nedir o gizem? Deminden beri burada kadın beynini övüp övüp duruyoruz, övüp övüp duruyoruz. Sanatçılar, yazarlar, kaşifler, mucitler, Allah ne verdiyse %90 erkeklerden çıkıyor. Sebep, erkek azıcık bir şey yaptığını kendini gösteresi geliyor. Hemen kendini gösterme güdüsü var. Bu kadının, kadının kendini gösterme yok. özelliği daha mı düşük? Tabii ki düşük. Çünkü bütün evrimselerde, bütün erkek dişi canlılar da böyledir. Dişi izler... En iyi geni seçmeye çalışıyor. Bakın bir deney var çok ilginç. E, defaatle yapılıyor böyle sosyal deneyler de. Üç tane farklı beyefendi AVM'lerde rastgele yüz tane kadına diyorlar ki gidiyor. İşte sizden çok hoşlandım telefon numaranızı alabilir miyim? Deney bu. Kadınlar yüzde kaçı telefonunu veriyor diye. Arkadaşlardan bir tanesi normal tişörtlü kot pantolonu günlük kıyafette birisi. Diğeri spor salonundan yeni çıkmış sırtına çanta asmış böyle terli havlu falan o. Üçüncü arkadaşı da gitar çantası taşıyor. En yüksek oranda gitar çantası taşıyan alıyor telefon numarası. Gitar çantası da boş bu arada. <gülüyor> Ağırlık olması için boş vermişler. Yüzde otuz üç. Neden yüzde otuz üç oranında telefon numarası oluyor? En düşük oranda alan da spor salonundan çıkan. Demin hocam biraz temas etti. Erkeklerde göz bebeği büyümesi kadında stresi arttırıyor. Niye? Erkek heyecan yaptı mı genellikle hayırla çıkmaz bu. Şu saldırgan testosteronu var. Bir sıkıntı çıkabilir. Spor salonundan yeni çıkmış adamın da testosteronu yüksek. Sıkıntı çıkar. O yüzden ondan uzak duruyor kadın. Ama müzikal işler... Ama bunu içgüdüsel olarak anlıyor değil mi? Kadın? Evet, yani soruyorsunuz. Yani ön sesinden bahsetmiştik ya programın başında. Tamamen aynen. bundan kaynaklı değil mi? Gitar çantası neyi sembolize ediyor? Kompleks zihinsel aktiviteler yapan insanlar insana dair sorunu daha iyi çözerler. Bunun genleri de benim çocuklarım Tabii işine En güzel de kanarya mesela. Tabii. Kanarya, erkek kanarya <gülüyor> ötüyor. O frekansı algılıyor dişi. İçinden süzüyor ve şunu düşünüyor. Hangisi uzun süre ütüyorsa... Ve frekansı en geniş bant alırsanız diyor ki bu diyor, kafası çalışıyor bunun diyor. Onunla çiftleşmeye. Tabii sabah öten okuştan yani, hepsi. Çok daha bilgisi. fazla nota ödeyelim. Evet <gülüyor> yani bu diyor daha çok nota bilgisine sahip bir çocuk diyor. Yani onunla. Yani mesela çok hani nereden biliyor notayı bunlar? İşte o e, bir kolektif bilinçleri var. DNA'da getirdikleri bir aktarım. Yani şunu biliyor. Ne kadar daha fazla notayla ötebiliyorsa o benim e, işte diyor ki çocuğumu yapacağım. Yani bunu bize seçiyor. bakan tarafını özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Yani o seçici seçilen yani o gitarist çocuk yine hep... günlük davranışlarımızı çok büyük oranda <gülüyor> belirleyen bir şey. Erkeklerin bu hede höde davranışları, risk alışları. Mesela hep o hani bu duvardan atlar mısın, atlayamaz mısın yarışını niye hep erkek çocuklar yapıyor? Niye kızlar o yüksek duvardan atlama challenge şey meydan okumasına nadiren giriyorlar? Çünkü o testosteron, az gelişmiş sol beyin, acık böyle atak efendim risk alan davranış Önünü çok hesap edememe, o kendini gösterme için risk alma davranışını getirecek. Yani o işte Allah aşkına hangi akıllı canlı türü 
daha gitarı eline alalı 3 hafta olmuşken üniversitenin çimlerine oturup Akdeniz akşamlarını çalmak zorundadır. Yani bunu bir tek biz yapıyoruz. O gitarı aldı illa bir marifet sergilecek. Hemen o yarım yamalak çatlak sesiyle onu çalacak. Çünkü o gitarın çoğu zaman amacı o. Yani o marifeti sergileyim. Bunu istiyor çocuk. O yüzden kadın beyni çok daha iyi sanat yapar. Kadın beyni çok daha iyi bilim yapar. Kadın beyni bütün işleri daha iyi becerebilecek durumdadır ve yapıyor da zaten. Akademilerimize bakın başarı oranı kadınlarda çok yüksek. Ben mesela psikoloji bölümündeyim ağırlıklı olarak kadınlar var psikoloji bölümünde. Akademik başarıda hiçbir sıkıntı değil. Ama böyle ortalığı velveleye verip de bak bunu yaptım deme güdüsü zayıf olduğunda onu çok fazla ortada belki göremiyorsunuz. Ama her zaman adı, adına başarılı dediğimiz biyografilerini yazdığımız herkesin arkasında da biyografilerin içerisinde bir yerdeki o anne hikayesini göreceksiniz. Orada hep o beyni yapan biri var. O beyin kendinden çıkmıyor. Diye. Aynı soruyu biz Derya biraz, Hocam size de soracağım bir kadın olarak. Biz biraz e, erkekler tarafına dönelim. Madem çok şey yaptık. Ama gerçekten erkekler de bilim konusunda birçok konuda çok başarılılar. Neden? Çünkü çok aşırı <gülüyor> fokuslanmışlardır. Yani tek bir ha, konuya evet, siz de... fokuslandığınızda o konunun artık ayrıntısına girdiğiniz için en evet. derin noktada... O konuda çok başarılı olursunuz ama Çünkü, işte bilim konusunda çok başarılı olursunuz. Sosyal olmuş. bir şeyin yok yani sosyal bir Oytun ihtiyacı hocamıza yok. işte sanatla ilgili bir şey sorduğunuzda onu bilemeyebilir. Şimdi Oytun oysa uç kadın, versiyonu bunun mesela ben yakinen bildiğim için yani oysa 18 kadın, saat laboratuvardan çıkmaz o mesela. Yani okumak demek çıkmazdı. Mesela, yani mesela normal bir insan 16 17 yaşında okumaz bunu yani. Ama stereotipik şeyim var tekrar edici tekrar edici tekrar edici. Şimdi mesela bir kadın der ki arkadaş ne yapıyorum ben der. Çünkü <gülüyor> ona o işe girmez mesela. <gülüyor> evet. Bilardo şampiyonusu ya. Ha, bilardo mesela o topu ona ona ona ona mesela ona bir bayan yapar der ki ne yapıyoruz biz ya. ya adam mesela bakıyorsun 10 bin sayı yapıyor. Ne yapıyorsun daha yok yani. Günlerce oynanmasa mesela. Şey mesela okey de öyle mesela. Erkekleri bırakın. 48 el öğlene kadar oynayabilirler yani. Evet. Açsız, mesela arada şey yiyorlar mesela. Arada hemen bir sandviç geçiştirmeci. Deney yapmak da o şekilde. Yani o e, esasında o, o. En büyük tartışma konularından biridir işte, ya. Futbol izlemek, Aynı maç şekilde. izlemek. İşte, yani erkekler için inanılmaz anlamlıdır bu. Evet. Ama kadınlara çok anlamsız Neden? gelir. Aynı bu da bende hiç çalışmıyor. Hayatımda hiçbir futbol maçı seyretmedim. Bir tane denedim çok sıkıldım ben. Yok yani en çok konuşulan doğru, konu tabii, tabii. E, doğru. olduğu için öyle bir örnek yani verdim. Ben Muhakkak bu bunun istisnası vardır ama tabii Ama doğru. Yani genel yapı itibariyle doğru. Ben de başka repetisyonlar, başka tekrarlarla meşgul olduğum için futbolu sevmiyorum. Yani... Benim gibi birisi çıkıp rahatlıkla bu argümana şu itirazı yapar diye söylüyorum. Ya ben hiç futbol seyretmiyorum ki. Bir bak bakayım hayatına. Ben de konuşuyorum sürekli işte. Benim de tekrarım bu. Aynı şeyi 500 kere anlatabilirim. Biri onu futbol seyrederken tatmin ediyor. Ben de onu burada tatmin ediyorum. Bu da stüretik. Neye? Tabii ki yaptığınızda tabii, tabii, mesela. Tabii, senin de bu konuşmakla yaptığın şey. Bu Seninle kaç var. programdır aynı şeydir. Anlatıyoruz mesela. mesela devamlı. Esas, dön dön dur. Bu da tabii öyle bir şey ya. Yani. Hiperaktivite genleriyle otizm genleri de aynı. Ve ne yazık ki erkeklerde çıkma olasılığı kadınlara göre... 5-6 kat daha yüksek. Yani evet. ne yazık ki yani ama işte ya biz de bu şanslı. Ne yazık ki değil çok şükür Bak, de madem böyle işe yarıyor. Tamam işe yarıyor. Vallahi şükür de yani. Ama bir ayarı kaçtı mı sıkıntı çıkıyor yani öyle. Ayarın kaçma muhabbeti. Ya şimdi bakın erkekler nasıl biliyor musunuz? Ee, anne karnındaki süreçte erkekler bir şey olsun da bir şey çıksın diye bakıyor. Yani bak, yemin ederim öyle hani bir sorun çıksın da bir ortada sorun olsun diye. Mesela en büyük mesela bildiğimiz şey şu. Mesela anne karnında ilaçlar mesela kız bebekleri hiçbir şey yapmazken. Erkek bebekleri gelişimini tamamen değiştiriyor. Yani cinsel değişim, beyin gelişimini. Neden? Çünkü mesela ben gerçekten de mesela bazen gebeler söylüyor. Erkek cinsiyeti var diyor çocuğun. Şimdi ben böyle mesela en küçük ağrı kesici bile içim cız ediyor yemin ederim. Yani kadın, dişi hiçbir şey olmuyor ya. Dişi bebekler ya ben böyle sağlam bir şey görmedim. Yani dişi bebek içeride ne yaparsam yapayım bir şey olmuyor ya. Ama erkek bebeklere mesela anneye biraz enfeksiyon yaz hatalı mahmul. Anneye biraz farklı ağrı kesici ver. Hatalı mahmur. Yani çok ilginç yani biz de neden bu sistem böyle bu şeye bağlanmış canımız da sıkılmıyor değilim ben bazen. Yani bunu vallahi bak. Yalnız yani... televizyon binasından çıkamayacağız ben sana neden? bir şey söyleyeyim. Sürekli hatalı mahmur. Erkekler de canlı canlı eylem yapıyor olabilir. Ha, eylem yapmıyor. Ne yapıyor bunlar yani, sabahtan beri? Gerçekten ben falan. her zaman şunu söylüyorum. Seviyorum. Ya buradan bir çıktı olsun erkek bebeğiniz varsa gerçekten de daha üstüne titrenecek bir gebelik ve çocukluk dönemi geçirmeniz gerekiyor. Bak bu bir gerçek. Yani kadınlar aslında erkeklerden daha güçlüye Güçlü. mi getiriyor? Evet, sağlam. Evet. Yani <gülüyor> erkekli kadınların e, sinir sistemleri çok iyi korunmuş. Kadınlar peki Bunların neden erkeklerden daha, daha uzun daha yaşıyor? Nasıl? Bu, kadınlar neden da erkeklerden daha uzun yaşıyor? Ha, şöyle, kadınların daha uzun yaşamasının en önemli bir sebebi testosteronların yüksek olmaması. İki, çünkü testosteron yıkıcı bir hormon. Nasıl biliyorsun? Kanı pıhtlaştırıyor. İyi bir şey mi? Evet. Yarın bir savaş dövüş olsa parmağını kes, erkeğinki duruyor. Kadınınki durmuyor. Duruyor ama o sana... 
pıhtı da attırıyor. O sonra kalp krizi de geçiriyor. Evet. Hadi al bakalım şimdi. Şimdi savaşta dövüşte işe yarayan şey testosteron, kanı pıhtılaştan. Gücü gösteren bize şey. Bize de embolleri attırıyor. Biz damar sertlikleriyle boğuşurken biz yani hep öyleyiz ya. Yani bizim durumumuz var. İki tansiyonlar bizim. Erkeklerin tansiyonları daha yüksek. Neden ya testosterondan? Yani esasında sahip olduğumuz şeyler mesela damarlarımız da öyle. Mesela damar sertliği güzel bir şey. Neden? Damarın hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ama bir yandan da damarı tıkayan bir şey. Onlar da bize yani esasında bizim bu savaşçı özelliğimiz hani erkeğin bu savaşçı o evolüsyonel evrimatik özelliği ona bir sürü de erken ölümü esasında e, getirmiş. Mesela çok ilginç mesela şunu mesela gördüm. Bizden başka hiçbir hayvan menopoza girmiyor. Maymunlar dahil. Kadınlarda menopoz var. Çok ilginç mesela 52-53 yaşında bütün hormonlar tükeniyor. Yumurtalıklar fonksiyonu bitiriyor. Neden bu evrimatik olarak var? Çünkü anneanne etkisi babaanne etkisi oluyor. Kendi çocuğum olmayınca Toruna bakıyorsun. O bile çok yani garantili bir şey. Yani kadın yine esasında bir bakım verici özelliği var. Mesela erkekler menopoza girmiyor. Bak andropoz yok. Yani biyolojik olarak kadınlar esasında babaanne anneannelik nedir diye sorarsanız menopoza bağlı kendi çocuğu olmayıp başkalarının çocuklarına bakma garantisidir esasında. E var var andropoz. Toplumsal bir şey. Yani yani sonra... Pardon burada artık bir şey söylemem gerekiyor. <gülüyor> Burada kadının e, ev içerisinde görevlendirilmesiyle ilgili bir durum var. Yani e, erkeğin daha çok iş dünyasında olması, hep o işte kamusal alanda olması, eve ekmek getiren olması, para kazanan olması, sonrasında emekli olduysa bile artık emekli maaşı olan, daha önce para kazanmış ve hala da kazanan olması. Bütün bunlar erkeği değerli kılan şeyler olmayı sürdürüyor. Kadına eğer daha önce sadece ev içinde birinin eşi, birilerinin annesi gibi bir rol verilmişse o zaman yaşlandığında da bir babaanne ve bir anneanne gibi bir rolü oluyor. Ama işte hayvanlarda yani işte bunun... babaanne anneanne yok ya. Yani. Menopoz yok mesela. Yani doğada aslında yani böyle bir şey yok. Hayvan yok. Değil yani insan hayvan değil. İnsana yani özgü bu, hani fare, insan fare değil yani. Bu arada bu ayrımı mutlaka bunun şeyi lazım. de var ama mesela sadece ev içindeki görevler dışında hı hı. meslek seçiminde ve topluma yapılabilecek katkı noktasında bu bahsettiğimiz kuvvetli özellikleri daha çok kullanan her türlü meslek de bu şekilde bir düşünülmeli. Mesela sözel, duyguya dayalı, davranışa dayalı, eğitimle ilgili bütün işler, kadınların açık ara farklı daha iyi yapacağı işler. Mesela biz bu farkları masaya koyarken, Oytun'un da benim de sıklıkla vurguladığımız bir şey var. Mesela meslek seçiminde bunu bir en azından kadın erkek beyni ölçümü falan o hikayesi parmak marmak gibi parametreleri dahi hesaba katarak, yani şöyle bir insana uygun bir meslek seçim profili yaparken bunları göz önüne alsak keşke diyoruz mesela. Anlıyorum ben Topuma yani. katkı e, yapmanın. Niyetinizin şey. farkındayım. Tabii tabii ama ben ama... o itirazı da anlıyorum. Evet, o çok doğru bir itiraz. Bunu yani. anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyleri çok fazla doğalmış gibi sadece doğal temelleri bu kadar vurgulayarak açıklamak en başta söylediğim gibi. E, a bu değişmez tamam kadın zaten öyleymiş. Yani şimdi biz burada hep beraber kadınlar sözel işlerde duygusal işlerde. Çok başarılılar, beyinleri ona göre çünkü falan diye anlatsak yarın bütün şirketler bütün bu işleri en çok ücret getirenlerini kadınlara mı verecekler? Zaten Peki kadın... bunu anlatmazsak daha kötü olmayacak mı? Ee... Çünkü zaten seçimlerimiz bu özellikleri kullanamayacağımız hale getirmiş ya bizi. Hı hı. Yani bizim Şöyle... bunları sanki vurgulamamız bana iyi olur gibi geliyor mesela. Hani Yok, belki hı. bu uyanmaz. Anlıyorum var. yani niyetinizin o anlamda iyi olduğunu çok farkındayım. Sadece e, sonuç itibari yani bunun sakıncası şu oluyor. Aa, tamam kadınlar zaten e, aslında yeteneklilermiş. Beyinleri de buna müsaitmiş. E, buna rağmen e, ama yine de böyle iyi. Çünkü mesela hani bakım emeğine daha uygunlarmış. Öyle doğmuşlar. E, o zaman ömür boyu çocuğa baksın, evde dursun. Bakın şu çok ilginçtir tarihsel olarak. Savaş dönemlerinde e, Avrupa Tufan'da baktığınızda 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında e, kadınların ee, daha önce savaşa e, gitmiş olan, savaşa gitmeden önce toparlayamadım. Erkeklerin yaptıkları işleri kadınların yapmaya başladıklarını görürüz. Bu dönemlerde medyada işte politikacıların şunun bunun e, kadınların bu işleri pekala yapabileceğini söylediğini görürüz. Kimse o zaman kadınların bu işlere uygun olmadığından söz etmez. Kimse aslında kadın e, çocuk bakmalıdır, onun yeri evidir demez. Kadınlar bu işleri pek hala güzel güzel hallederler erkekler savaştayken. Sonra erkekler savaştan dönmeye başladıktan sonra birden tekrar şeyin pompalandığını görürsünüz. Kadınlar aslında çok duygusal yaratıklar, hiç rasyonel değiller, işte çalışmaya para kazanmaya uygun değiller, çok hassaslar falan gibi tekrar o biyolojik indirgemeciliğin devreye girdiğini görürsünüz. Buna engels kadınların ve çocukları da ekler ucuz ve yedek iş gücü olarak kullanılması 
der örneğin. Yani söylem burada çok önemlidir. Söylem normu oluştururken de, sürdürürken de, yeniden üretirken de çok önemlidir. Dolayısıyla iyi niyetli olarak kadınların aslında bazı genleri çok daha iyi, kadınların beyinlerinin bazı bölümleri çok daha iyi, onlar bir takım işleri yapmaya daha da uygunlar aslında demek sistemi değiştirmiyor. Sistemi değiştirmek için ataerkinin var olduğunun, yani kadınları daha iyi hale getirmek istiyorsak eğer hep beraber e, daha çok hakka sahip olabilmelerini işte örneğin eşit ücret alabilmelerini vesaire istiyorsak önce ataerkinin var olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Yokmuş gibi davranmak gibi oluyor biraz bir şeyleri çok doğalmış gibi e, görmek kurgulamak ve öyle sunmak. Ama Benim itirazım da, burada. O için hocanın söylediği şey yani olabilecek Hı. sonuçların olumlu tarafını görmek anlamında aslında söylüyordu. Yani östrojen gerçekten bizi koruyucu bir faktör. Bu, bu konudan çıkalım. E, tartışma gittikçe derinleşir ama hani şöyle düşünelim o zaman. Östrojen gerçekten kadınlar için koruyucu bir faktör. Bir kere antioksidan özelliği var. Bir nebze de olsa anti özelliği de olduğu söyleniyor. E, böyle olunca bizim daha uzun yaşamamızı sağlayan bir hormon. E, diğer taraftan testosteron aslında e, bence erkek androjeni var. Çünkü 50 yaşından sonra testosteronun yarı yarıya düştüğünü biliyoruz. Ve arkasından testosteron düştüğünde aslında erkeklerin bir takım sorunlar yaşadığını Burada biliyoruz. Antropoz hani, yaşıyoruz evet. Yani. Yaşam şeklinde bir kalite düşüklüğü yapıyor testosteronun azalması. Ama azaldığında belki de yaşam süresini uzatabiliyor. Yani orada testosterona sahip olmak bir dezavantajmış gibi görünebilir. Hı hı. Hani orada hormonal faktörler. Bir de bir tabii bizim hassas yapımız yani kadınların daha hassas olması. Hı hı. Hani az önce konuştuk ya sağlığımıza daha dikkat ediyoruz. En ufak bir duysal bir yakınmamız olsa Oytun dediği gibi hemen doktora gidebiliyoruz. Yani daha dikkatliyiz o konuda. Erkekler baş ağrısı Dikkatli olup... mi evhamlı mı? Yok. Dikkatliyiz. Kendi vücutta vücut, vücut algıları vücut, çok iyi. Vücut sinyal veriyor. Ya kendi işte şeyleri de öyle. Böyle bir araştırma mesela, var mı? Ben... Tabii tabii. Var var. Yani, tabii ki yani, mesela tabii, ağrı, tabii ki. Ağrı, ağrı, kadınların ağrı, ağrı eşitleri düşüktür. Kendisinden gelen hisleri daha iyi algılar. Çünkü bebeğin oynadığında çok iyi bilir. Evet yani canlı mı değil mi? Ağrı olarak yansıyor. Aynı şey değil ama acıya dayanabilir. Hayır hayır hayır. hayır. Bak, bak bir dakika. Şimdi burada biyoloji. Şimdi bak. Hı. Ağrı, Hı. ağrı, basınç. İşte bütün hisler ne mesela? Basınç Düşük hissi, ağrı hissi, dokunma hissi bunların hepsi. Duyulardır. Beş duyu, altı duyu işte. Hı hı. Bir tür duyumuz var ya. Tat dahil, yani görme duyu, dahil. Derin duyu, hepsi dahil bunlar. kadınlara daha iyi. Çünkü hı. kadınlar pelvisteki yani mesela kadınların hep ayağı şusun kası ağrır. Evet. O kadar duyarlı ki neden? Yani ayağındaki kanın soğumasını bile hisseder kadın. Mesela bizde öyle bir şey yok. Hatta düşünsenize savaştasınız bir erkek ağrı hissetmiyor. Adamın kolu kopmuş herif orada. Yani ne yapıyor? Yani de, yani, ya, o tabii akut şok etkisi de olabiliyor. Tabii ki ama, ama şeyin, doğru e, yani kadınlar hemen bir de mesela kadınların mesela burun algısı. Mesela bir erkeğin burnu bildiğin yamuktur. Abi yamuk diyorsun. <gülüyor> Yok da iyi o diyor. Ya nasıl ya abi? Şimdi kadına öyle değil mi? Mesela kadınlar direkt baktığı zaman diyor benim burnum diyor, iki derece diyor sağ diyor. Ya nasıl anladın onu ya? Tomografide göremezsin. Ya kadın onu görüyor ya. Yani kadınların şeyde çok bir şey var gerçekten. <gülüyor> Ve mesela kadınlar simetli de çok usta. Mesela Kadınlar ve erkekler ilk suratlarına baktığımızda bizim. simetriye bakıyoruz. Evet. Simetri şu demek iki tarafta doğru kapanmış DNA'sı fena değil iyi demek. Ama kadınların yüze baktığındaki simetrisi o kadar iyi ki. Yani adam mesela bir kadın bir erkeğin yüzüne bakar arkadaş sağlak mı solak mı ayırt edebilir. Çünkü sağ tarafını kullanıyorsan sağ yüzün az daha büyüktür. Mesela bir erkek bunu algılayamıyor ama bir kadın diyor ki bunun sağ gözü diyor sola göre diyor, azıcık büyük diyor. Ya nasıl gördün onu yani. <gülüyor> Bu çok ilginç bir şey yani kadınlarda gerçekten simetri, duyu özellikleri e, ya er, bir kadın bir esasında gen seçici ya. Bir kadın bir gen seçici, usta onu bir sorayım, gen seçici. Onu sorayım, onu soracaktım zaten de madem konu oraya geldi devam edelim yani bu hakikaten ya, us, ilişkilerde evet. de seçici olan evet. kadın mıdır Tabii. her zaman için? Usta bir <gülüyor> gen seçici, gen seçici, kafa Değildir. seçici. Kadın Öyle. seçer, erkek kadın seçilir. Seçer. Sizin de görüşünüze geleceğim ama Oytun Bey evet. devam etsin. Şimdi etsin. şöyle mesela bizim yine hayvanlarda örnek vereyim. Şimdi biz dişiyle erkeğe yan yana koyduğumuzda. Çiftleştirmek için. Mesela biz beş dişiye bir erkek koyarız çiftleşsinler diye. Ee, çok ilginç bir şey olur mesela. Dişiyle erkeklere çiftleşmez. Tam 24 saat beklerler. Neyi beklerler? Erkeği tanıyorlar ya. Tabii. Yani diyeceksiniz ki sıçan ya ceviz kadar beyni var yani. Ceviz bile fındık kadar bir şey bir kafası. Yani Neyi tanıyor? Yani önce tanı demesi ya, doğru demek ya. ki. ya ben böyle bir şey görmüyorum. Ve bazen bakıyorum çiftleşmiyorlar. Adam, adamı beğenmiyorlar ya. <gülüyor> ya adamda ne var? Ya bir sorun görüyorlar kendi işlerinde. Mesela biz bunu çok yani onu hissediyor ve çok daha ilginç bir şey mesela. Öyle bir gen seçici ki mesela çiftleştiler değil mi? Daha iyi bir erkek koydum içine. Daha kaslı, daha kuvvetli, 
daha bir damızlık ilk çocuktan düşürüyorlar. Ondan bebek sahibi olmak için. Hayvanada buna burus etkisi denir. Mesela 5-6 gün içinde ikinci hayvan atın. Birinci çocuk diyor yok diyor bu olmadı diyor. İkinci e, erkekten çocuk yapma elimi gösteriyor. Yani biyolojik olarak. Yani orada e, gen seçici özellikleri var. Mesela benim bir de çok önemli bir gen seçici bir özelliğim var. Mesela hayvanlara ben otizm yapmak için ilaç veriyorum. Doğumlar otizm olsun diye. Anneler çocuklarının yüzde yetmişini yiyor ya. Biliyor onu nereden biliyorsa. Yani çocuğun hareketlerinden. Bu bir arıza var bunda diyor. Ve o klonu yok ediyor ya. Ya, ya ne yaparsanız yazın, yapın. Mesela bir gece sabah gelir yok ki hiç kimse. Ki sıçanlar çocuklarını çok yemezler. Öyle su soy değildirler. Mesela şey yer. Hamster çok yer. Hamster yam yam bir soydur. Mesela onu öyle bir gördüm ki ben. Ya nasıl biliyor içgüdü yani bence bir kadın DNA seçici kokusundan hareketine tavrından ya kadın neyi biliyor biliyorsun sosyal hareketlerde mükemmel bir varlık yani bu gece kadınlar yani valla sosyalde hafı. sosyal bellekleri ve sosyal zekaları mükemmel Hiç. biz buna ulaşamayız ve şunu biliyor mesela bir kadını gösterdiğiniz zaman sosyal olarak diye biliyor ki bu, bu diyor sosyal olarak diyor defektif diyor hemen bu tanıyı koyabiliyor mesela biz erkekler için sosyal defektif koyamayız ki biz kendimiz öyleyiz zaten yani e, onun için işte en büyük şeyimiz kadın bir DNA seçicidir. O yüzden hakikaten dışarıda yani hocam, her şey, bekliyor olabilir. Her şey. şeyin altında DNA bekliyor. seçmek mi yatıyor gerçekten? Nasıl? Her şeyin altında DNA seçmek mi yatıyor? Bilmiyorum ben yani bu çok enteresan şeyler DNA söylüyor. DNA seçmek ben. demeyelim ama DNA çok indirgemeci oluyor. Yani, yani indir... Sadece Total üreme paket. amaçlı bir cinsellikten mi bahsediyoruz? Diğeri yokmuş gibi biz mi davranıyoruz? Çünkü biz hayvanlar alemi ve biyolojik alemden konuştuk. Yok oraya da Orada geleceğim. Aşk, Onun farkındayım yol, da hani insanlar gerçekten ki. sadece çocuk yani yapmak için. Zaten ona göre mesela şimdi... Tutup da 70 sene bir yastığa baş koyup birbirine bir hafta arayla ölen insanı bunu açıklayamazsın. Evet. Çünkü bunu aşan kız ama bunu anlamak için onu anlamanız lazım. Şimdi gençler diyorlar ki ah el ele göz gözeyiz işte bir senedir çıkıyoruz ama biz de evlenince dayımla yengem gibi mi olacağız? Böyle evde işte biri göbeğini kaçacak öbürü yatacak yuvarlanacak falan. Evet öyle olacaksın diyorum. Çünkü gençler bugün o tutkulu ve üreme bazlı arzuyu aşkın kendisi zannediyorlar. İnsanda neokorteks şöyle bir şey sağlıyor. Siz önce, biraz önce Oytun'un anlattığı gibi akıl gidiyor işte. Özellikle erkekte çok hızlı hemen o tutku alevlerini veriyor. ilk görüşte aşk falan filan. Orada imkansız bir şey yapıyorsunuz. İki tane birbirine çok yabancı bireyi bir araya getirip üremek gibi son derece intim bir faaliyetin içine sokacaksınız. Yani çok fazla samimi etmeniz lazım. O yüzden bütün bariyerleri kıracak, aklı alacak, karşıdakinin hatasını görmeyecek falan... Saçma sapan yarı delilik, yarı takıntı, obsesyon benzeri bir şey yaratmanız lazım. Sistem bunu yaratıyor. Bunun ömrü maksimum iki yıl. İki yılda bu iş bitiyor. İki yıl nedir? Dokuz ay hamilelik, çocuk ele gelmeye başladı bir buçuk yıl. O tutkulu bağıntı artık gevşiyor. Fakat 60 sene nasıl bir yastığa baş koyuyorsunuz? Deneyi var bunun da. Çok enteresan. Aşk yarışması diye de hatta onu popülerize edip yayınladılar. Bir ara YouTube'da var da hala duruyor mu bilmiyorum. Taze aşıklarla. Yıllarca evli kalmış insanları MR makinelerine sokup birbirlerini düşündürüyorlar. Taze aşıklar birbirini düşününce beynin ön tarafında komple elektrik kesiliyor. İç taraf coşuyor. Ne o iç taraf? Duygusal bölüm. Ön taraf mantıklı akıl yürütme bölgesi. Çalışmıyor. İptal. Akıl fikir gitmiş. Aşkın gözü kör, aşkın beyni de kör. Bunu burada görüyoruz. Az önce aşık olunca beyinde ne oluyor diye sorduğumda aslında tam da bu tamam, tutulmayı tamam. planlamıştı ama. Tutkulu aşkta ön beyin kapanıyor. Bak makul çünkü... Onu böyle dünyanın en güzel meleği falan gibi görmen lazım. Hatasız bir melek olacak ki peşinden koşasın, dağları delesin, çöllerde yuvarlanasın. O motivasyon için o lazım. Az önce söylediğiniz o aşkın gözü kördür o zaman çok doğru bir laf. Aşk, aşkın beyni kör daha kötü. Gözü kör olsa kulağa duyar. Ama o bunun, kadar bunun komple. şey yapmayalım ya. Yok yok orada tamamen iptal bir Orada bir var. Bölge Hatta... var çünkü yani neye tabii, göre tabii. aşık olduğun şey ama bak. Nasıl? Yani şimdi sen sürüngen beynine göre eğer karşındaki insanla cinsel anlamda çok uyumluysa o bile seni evliliğe götürebilir. Evlilik ayrı. O ben, bile şey o, yapabilir. O söylediğim şey, beyin görüntülemesinde gördüğümüz şey, dorsolateral prefrontal korteksin durduğu. İptal yani oluyor. Şurası. Çünkü mantıkla of. hareket ettiği yani o bölge diyor? duruyor. Mesela, bu hata düzeltme sisteminde çalışıyor be, o beynin bölgesi. Bakıyor şununla şunu karşılaştırıyor. Diyor ki bu daha iyi, bu hatalı. Oysa bunu at, bunu alacağım. Mesela bu seçimi yaparken kullandığımız bölge maşukuna dair çalışmıyor. Çünkü onu orada kritik etmek değil, elde etmek. Kadında da mı böyle? Kadında işte o daha temkinli. Biraz Yumurta daha farklı. meselesinden dolayı, östrojenin etkisi ve testosteronun azlığından dolayı daha kontrollü. İşte o e, erkekteki o bilinç kaybı erkek... da doğru yani. E, tabii adam bir de marifet sergileyecek. Her türlü <gülüyor> deliliği yapması lazım. 
çıkacak burnunda top çevirecek mi? bir şey yapacak yani. Dolayısıyla o akıl tutulması lazım. Ama sonra o 50-60 sene beraber yaşamış çifti koyuyorlar. Hakikaten çok enteresan. Birbirlerini düşündükleri zaman duygusal bölgeleri falan değil. Beyin kabuğunun ön ve üst kısmı aşırı aktivite gösteriyor. Bu ne demek? Birbirlerini düşündüklerinde bilişsel bir hikaye var artık. Yol birlikteliği, amaç birlikteliği, ortak vizyon, beraber yaşam Ağlılık. azmi. Bir ortak hikaye var yani. Ve Ama... hikaye insan beyninin yapabildiği bir şey. Hayvan beyninde hikaye olmaz. Ama mesela çok iyi hikaye var. Abi, devam et. Mesela bir e, tamirci ustasına şey... İngiliz anahtarı gösterince de aynı beyin bölgesi aktif oluyor. Yani <gülüyor> onun için de bağlanma var. Evet. O da İngiliz anahtarı e, tabii bağlanmış. Ki. Yani onunla bir hikayesi yani şimdi, var çünkü. Ha, hikayesi bu benim var. Aynı, aynı, ekmek evet. kapım Kesinlikle. diyor mesela. Evet. O da bir duygusal hikaye evet, aslında. Evet, evet. Ve bu da bir ekleme yapabilir miyim tabii. sosyolojik tabii olarak böyle. bu aşk ve evlilik meselelerine nasıl yani bakılıyor diye? Yani o beyin bölgelerini bir özetleyip sonra şey yapabilir miyiz? Peki yani, buyurun. Yani buyurun. burada aslında kadın ve erkeğin gerçekten farkı var. Bu şöyle... Üç beyin bölgesini konuşabiliriz. Bir, işte sürüngen beyni, bütün canlının yaptığı üreme, doğurganlık şeyi. Ne bu? işte cinsellikle. Çok iyi bir cinsel birlikteliğiniz olabilir ve ondan çok haz alıyor olabilirsiniz. Ama işte bir de limbik sistem var daha yukarıda. Burada aşk hissediyorsunuz. Yani siz birisiyle çok iyi bir cinsellik yaşıyorsunuz, inanılmaz bir duyum alıyorsunuz ama cinsel birliktelikten sonra yattığınızda bambaşka birisini düşünüp aşk hissediyor olabilirsiniz. Yani orada aşk bölgesi, limbik bölgesi. Duygusal bağ çok gelişmemiş oluyor aslında. Işte duygusal, daha sürüngen tarafta öyle. Ama aşk bölgesinde işte dopamindi, noradrenalindi gibi bir takım maddelerin ortaya salınmasıyla özellikle sinir büyüme faktörü dediğimiz bir faktör var. Bu işte sizde aşkı oluşturan şey. O nedir? Ömrü 1-2 yıl dedikleri. Hani aşkın ömrü 1-2 yıldır, hadi olmadı 3 yıldır dedikleri. O sinir büyüme faktörü bir süre sonra azalıyor. Ama arkasından bizim prefrontal bölge dediğimiz o öndeki mantıksal bölgemiz kadınlarda daha çok geliştiği için bir kadın o yaşadığı aşkı gerçekten ciddi bir ilişki ya da evliliğe çevireceği zaman orada bir frene basıyor. Diyor kadın ki, şuurunu için... kaybetmiyor, hiç elden bırakmıyor. Artık. Evet, bu benim için doğru insan mı? Ailem için doğru bir insan mı? Ben bununla evlendiğimde, e, soyumu devam ettirdiğimde benim çocuklarım için iyi bir babamı bir sürü uzun vadeli planlar yaparak karar veriyor. Ama erkekler biraz daha farklı, biraz daha farklı. O da deneyimledikçe aslında bence oturuyor. Eğer çok fazla deneyim yaşamamışsa aşık olduğunda direkt evlenebiliyor. Aslında yani yaratılışa da baktığımızda çok e, yani erkeğin bu davranışıyla kadının bu e, hareket tarzı aslında çok da doğal değil mi? Sonuçta evet. ikisi de evet. e, genlerini devam ettirmek evet. için bu şekilde davranıyor. Evet. Yani erkeğin bütün amacını üremek. Kesinlikle. Kadının da bütün aramı, amacı doğru. üremek. Ama, en, Ama doğru. E, en doğru ve en güçlü evet. olanla üremek değil mi sonuçta? Çünkü yeterince şey yok. Oytun ne dedi? Erkek sürekli üreyebilir ama kadının belli bir e, sayıda şey var ve onu e, çok dikkatli kullanmak zorunda. O yüzden ya, birazcık daha ter... Fark sanırım şundan oluyor. Yani ben erkek şöyle e, hareket ediyor. Ben üreyim de dişinin nasıl olduğu çok önemli değil. Ben i̇şte, üreyim, spermlerimi aktarayım da. Ama dişi değil. de diyor ki hayır... Ee, erkeğin bir farkı olmalı diyor benim için. O da şurada değişiyor. Eğer erkek bu tecrübeyi çok fazla yaşamışsa artık o işte dopamindi, vazopresindi gibi vazopresin demeyeyim özür dilerim. Normal o hani aşık olma şeyleri birazcık daha duyarsızlaşıyor ve hmm. bir süre sonra daha mantığa doğru gidiyor. Yani çok deneyimli bir erkeğin evlenmesi biraz daha mantık tarafının da plana girmesine sağlıyor. Yani orada peki diyeceksiniz ki bana yani cinsellik bir tarafta ilk e, sürüngen beyin, bir tarafta aşk, bir tarafta da mantık. Üçü bir arada olur mu? Yani olmaz. Olur mu? Bana. Çok zor. <gülüyor> Bizim kültürümüzde denen bir söz bence çok aydınlatıcı. Aşk diyor şehvet ve şefkati aynı kişiye duyabilmek halidir. Çok çarpıcı bulurum ben bu lafı. Şehvet ve şefkati aynı kişiye duymak bir hayvanın beynine yerleştirebileceğiniz bir şey değil. Değil. Değildir yani. Bu başka bir... Ya ben bu. mesela şöyle bir şey var. Yani biz kedi de deney yapmıyor ama kedi çözdüğümüz çok. Yani mesela dişi kediler var mesela. Hep <gülüyor> Yoksa bu dedim dişi yani. Dişi kediler bu pati, patilerle böyle bağlantı kuruyor bunlar. Tamam kapının altında. Şimdi böyle doğru dürüstleri var bunların. Bizim dişi kedi hiç onları beğenmedi. Bir tane tip var böyle bir sağ gözü yok bile çizmişler bunu. Ya onu bir sevdi bu. Yani şimdi adam şöyle muhtemelen. Yani bir savaşçı özelliği var ya onu sevdi muhtemelen. E tabii o göz Çünkü, genetik değil ki. Yemin ederim ya onu Yaradan biliyor ya. Bu ki nereden biliyor onu? Hani ya şey onun hoşuna gitti. Mesela bu maymunlar var. IQ'ları 80. Mesela cevap verebiliyor. Yani tamam oldu olmadı diye. Mesela yaşlı maymunlar var. Üreme çağları geçmiş. Bayağı yaşlanmış. 36-37 yaşında. 
Genç erkekler sunuyorlar. Mesela hayıra basıyor mesela. Hayır, hayır, hayır. Bir tanesi çıkıyor. Bu evet diyor. Yani neye göre? Neye göre? Hoşuna gitmiş. Neye göre hoşuna gitmiş? Ya bir tip diye bir şey var ya. Bak bakıyor. Yani bu tipe bakıyor. Ya bu tip diye biliyor musunuz? Burnuna, gözüne, bakışına, kaşına bakıyor ve bir karar veriyor. Esasında bu ne karar biliyor musunuz? Bir DNA kararı bu. Niye karar veriyor biliyor musunuz? Uzak bir DNA. Bu ilk bakışta aşk dedikleri bu mu? Evet. Yani etkilenmek bu belki de. Yani o DNA şu. E, kendinde uzak bir DNA arıyor muhtemelen. Mesela hani akraba evlilik gibi önlemek gibi bir sistem bu. Ya ben çeşitlendirmek çok, çeşitlendirmek adına. Çeşitlendirmek. Ya ben şunu biliyorum ya. Aynı grup hayvanları akraba evliliği yaptırın. Hiçbir genetik hastalığı yok. Tam 15 soy sonra epilepsi gelişiyor. Epilepsi gelince üreyemiyorlar bu sefer. Yani doğa bir şekilde aynı soyların üremesini enlemiş ya. Bak epilepsi geninde öyle bir şey. Epilepsi geni repetitif bir gen. Arttığı zaman birbiri içinde. Mesela şey de bizim böyle. O triniklör tekrarlardı mesela. Işte. Evet, Antikton evet. da şudur. Aynı mekanizmaya dayalı. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Aynı genler bir araya geldiği zaman birer sonra üreme özelliği kaybolup kısırlaşma başlıyor. Yani doğa her zaman ne arıyor demek ki? Farklı genetik mirası alıyor ya. Farklı Çeşitli DNA'yı alıyor. Çeşitli Canlının arıyor. hayatta kalması çeşitliliğe evet. bağlı. Esra Hanım. Burada bir evet ekleme yapayım. Uzun süredir bekliyorsunuz. Üreme e, amaçlı cinsellikle mesela Antony Giddens'ın da plastik cinsellik diyor. Üreme amaçlı olmayan cinsellik. Çünkü hani özellikle erkeklerin zaten bunu tarihin tüm evrelerinde e, özgürce hem de teşvik edilen bir biçimde zaten yaşadığını da biliyoruz. Yani mutlaka çocuk yapılsın diye e, olan bir cinsellik değil o. E, o yüzden mesela plastik cinsellik adı altında bu üretim amaçlı olmayan o, o amaç güdülmeyen cinsellikte neler oluyor bir de oraya bakılıyor. Dolayısıyla hani he, bundan güzel çocuk olurun dışında da bir takım demek ki nedenler var kadınların da erkeklerin de veya işte e, homoseksüellerin de birbirlerini tercih ederken e, bir onu eklemek istedim. Bir de şöyle bir şey var. E, Aşk ve evlilikten bahsettiğiniz için söylüyorum. Ee, şimdi bu romantik aşk kavramı ile tutkulu aşk kavramını e, sosyologlar ayırıyorlar birbirinden. Ve romantik aşk kavramının aslında 18. yüzyıldan sonra e, icat edilmiş bir kavram olduğunu söylüyorlar. İcat edilmiş yer, derken işte insanlar tarafından oluşturulmuş. Neden oluşturulmuş? Yani bugün biz böyle bakıp olmazsa olmaz çok doğal falan gibi gördüğümüz bir şey tabii ki. Ee, ama şöyle aile e, kurumunun devamını, düzenini sağlayacak bir nedene, yeni bir nedene daha doğrusu ihtiyaç duyulduğu için. O zamana kadar da elbette aile kurumu var ama aile kurumunun e, kurulmasına neden olan şey temelde mülkiyet ilişkileri. Yani insanlar buna aşık oldum o yüzden bununla evleneyim den ziyade işte toprağımızı garanti altına alalım, paylaşalım, toprağımızı büyütelim falan gibi nedenlerle. Orta çağda bir dönem aşık olanların evlenmesine hoş bakılmıyor. Bakılmıyor. Aşk Özellikle. dışarıda aranan, evlilik Aynen. dışında aranan Aynen. bir şey. Ee, derken e, sanayi devrimiyle birlikte modernleşme denen işte dönemle birlikte ailenin işlevlerinde bir takım azalmalar oluyor. Nedir bu işlevler? Yani geneksel toplumda aile daha da önemli bir kurum. Şöyle önemli işte eğitimden sorumlu olan aile, sağlıktan sorumlu olan aile... Bir işin, mesleğin öğretilmesinden sorumlu olan aile gibi bu böyle devam ediyor. Şimdi modernleşmeyle birlikte bir takım kurumlar bu işlevlerin bazılarını devralmaya başlıyorlar. Dolayısıyla toplumda aile kurumu geleneksel toplumda olduğu kadar gerekli olmamaya başlıyor. Ama toplumsal sistemin, düzenin devamı içinde lazım. E peki insanlar neden evlenecekler? Artık o kadar lazım değil ki. Yani modern kurumlar devralmışlar, bir ay artık para kazanıyor. Mesela tarlada... Aile para kazanıyor yani para kazanıyor derken işte geçimi sağlıyor çocuklar da dahil olmak üzere e, birlikte geçimi sağlıyorlar. Modern toplumda birey özellikle de erkek para kazanmaya başlıyor. Mesela çocuk artık üretime katkı yapacak otomatik bir işçi değil. Artık daha çok e, gider kaynağı olan ve bir gelir kaynağı da olmayan bir şey. Dolayısıyla eskisi kadar rasyonel nedenler yok çocuk yapmak için. E peki neden evlenecek insanlar bu sefer? Ee, pek çok şey için artık ihtiyaçları yokken aile kurumuna işte orada biraz romantik aşk kavramının pompalanmaya başladığını görüyoruz. Yani e, sosyologlar diyorlar ki işte özellikle bu e, Avrupa'daki bir takım aşk romanlarıyla e, 
Kadınlara da erkeklere de şirin gösterilmeye başlandı bu eskiye mesele. Eskiye döndürülmeye çalışılıyor aslında öyle mi diyorsunuz? Eskiye gö döndürülme değil eskiden de yokmuş zaten. Evet. Yerine yani bir şey evlilik ihtiyaç ediyor. Evet. Aşk kurumu, yani aşk Doğru. hiç yoktu demiyorum ama evlilik kurumuyla aşk kurumu birbiriyle ilişkili değilmiş. Yani evlilikte aşk olması beklenmiyormuş. Erkeğin de aşkı işte kadın dışarıdaki kadınlarla. ...yaşaması bekleniyormuş. Evlilik kurumu mülkiyetle ilgili bir şeymiş. Kadınlardan zaten bahsetmiyorum. Kadının hiç öyle bir şey yokmuş gibi davranılıyor çünkü yıllarca. Ee, kadının aşkı bile söz konusu değil yani. Onlar böyle sınırda yaşayan bir takım kadınlar var sadece. Onlar da üst sınıfta sadece. Ee, her neyse sonra evlilikle aşkın birleştirilmesi evlilik için, aile kurmak için bir neden gerekiyor tekrar toplumsal sistem düzeni devamı için. Ondan sonra böyle işte beyaz atlı prensler ömür boyu sürecek aşklarla ilgili beklentiler ortaya yani. çıkmaya başlıyor efendim. Evet, ee, yani işte o verilen tamam. büyük büyük sözler mesela işte ömrüm boyunca falan ölene kadar falar falan. İşte bunu öğreniyoruz ve bekliyoruz tabii. tabii. Yani öğreniyoruz ve bekliyoruz. Ben şunu da söyleyeyim bir şeyi öğrenmiş olmamız da onu yok hale getirmez. Yani Aynen. biyolojik Aynen. olan kadar öğrenmiş olduklarımız da biz onları içselleştirdiğimiz o da yani o sürece kötü de parçası. vardır artık. Burada en önemli şey bence ben, benim hep böyle kafayı taktığım nokta bu hikayelerin tamamında çağlar boyu. Yani izleyebildiğimiz 5-6 bin yıllık yazılı tarih ondan önce işte, işte antropolojik kanıtlar falan var. Hepsinde insan benzer güdüleri tatmin için başka yollar buluyor. Ha. Benzer güdüler başka yollar. Bugün bambaşka şartlar, bambaşka imkanlar ama yine benzer güdüler var. İşte esas sorun. Mesela şu anda kültürel evrimin bizi getirdiği yer neresi? Biz mesela biyolojik evrimde ne kazandık? Dünyayı kendine uydurabilme becerisi. Bu başka bir canlı da yok. O yüzden uzay istasyonunda yaşayabiliyoruz şu anda. Kültürel evrim ise bizi nereye götürüyor? Artık bilgece karar alıp kendimizi tanıdığımız nispetle kendimize uygun bir medeniyet yaratma noktasına getirecek. İnsanın terbiye edilmesi eğer gerçekleşiyorsa gitmesi gereken yer burası. İşte bu noktada bugün yılların... İşte geleneksel bilgisi var, kadim insan bilgisi var, o kadar anlatılar, yazıtlar, şunlar bunlar. Felsefemiz var, deli gibi Sokrat'tan bu yana işte herkes bir şeyler yapıyor. Ee, modern bilimimiz var, çılgınlar gibi bilgi üretiyoruz. Her gün işte 6 ayda bir üzerine ikiye katlıyoruz. Bunları birleştirecek bir şeyle artık e, ki bence bu devirde bilimsiz olmaz. Onu da içine koyduğumuzda ortaya çıkacak resim bize yeni bir karar aldıracak. Ben öyle düşünüyorum. Yani tabii ki böyle ülkelerin ve çok gelişmiş ülkelerin başında böyle bilim bilimden anlayan akıllı adamların olduğunu ileride inşallah ben göremem ama düşünerek söylüyorum. Bu böyle bir medeniyet bu kararı verebildiği takdirde burada bu biyolojik bilgiyi çok akıllıca kullanmayı fark edecek, onun yolunu görecek. Çünkü hep aynı dürtüler, başka araçlar, başka imkanlar var. Benim insanın fabrika ayarları diye sürekli anlattığım şey bu. Ayarlar Milyonlarca sene sürer değişmesi. Biz homo sapiens olarak 300 bin yıldır buradayız. Modern homo sapiens 45 bin yıl. Yani modern insan 45 bin 50 bin yıla dayanıyor. 50 bin yılda ayarlarımız değişmiyor. Kültürümüz çok değişiyor ama o biyolojik dürtüler, o itkiler yani limon deyince ağzımızın sulanması 1 milyon sene daha devam edecek. Belki 10 milyon sene daha insan türü kalırsa. O ayarlar değişmeyecek ve o ayarlar değişmediği için de onu tatmin etmenin başka yollarını bulacağız. Yeter ki bunları tatmin edeceğiz diye... Biraz önce tarihten çok güzel verdiğiniz o garip örnekler, garip dönüşümleri yaşamak zorunda belki kalmayız. Bilimin ben böyle bir faydası olursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Bunlarla beraber değerlendiriz. Yani ben bugün mesela güzel bir şey oldu burada. Biz genellikle tek taraflı mesela hep böyle bir biyolojik zaviyeden çok konuşuyoruz. Çünkü alıştığımız yer orası. Ama bir de bunun nasıl diyelim içinde yani yarattığımız sistem içerisindeki yerini oturtmak önemli. Onu o sistemin aslında uzun... farklı dinamiklerinin de etkili Aynen olduğunu öyle. Esra Hanım yani, e, belirtmeye bir, çalışıyor, öne çıkarmaya var, Bir zemini var, epi fenomenini biz tabii çok tartışamıyoruz. Çünkü hem alanımız dışında hem bilgimiz dışında bir de oradan oraya bağlantı kurmak çok kolay değil. Çünkü o tercihleri nasıl yaptığımızı da çok bilmiyoruz. Yani Değil mi? Antropolojik olarak da çok fazla net olan bir durum değil. Nereden geldik biz bu? Hani diyorsunuz ya insan beni bu kadar gelişmiş arkadaş niye dünyayı erkekler yönetiyor? Yani kadın beni bu kadar gelişmişken. İşte Valla teoriler var anlattığım Teoriler gibi. var çok net açık değil işte o sorunu çözebilmemizin bence bugünkü yolu bu farkları güzel anlamak, biyolojiyi iyi kavramak yani biyo, biyoloji derken sadece insanın tıbbi bedenini kastetmiyorum. Biyolojik alemin işleyiş mantığını güzel kavramak onu bir ders olarak 
Mühendisliğinde var ya biyo, biyo mimikri diye bir şey var. Tabiattan örnek alıp teknolojik donanımlar geliştiriyorsunuz. Benzer bir şey insan kültürü içinde. Yani elbette bir arılar gibi ya da kurtlar gibi bilmem ne gibi birebir aynı sistemi kuramayız. Onlar gibi yaşayamayız. Bizim insanoğlunun sosyal bir canlı olarak diğer sosyallerden en büyük farkı çok farklı düzeylerde ve farklı şekillerde sosyal organizasyonlar kurabiliyor olmamız. Yani ben iş yerine gittiğimde bir akademisyen e, hikayesinde yaşıyorum. Eve gelince işte bir aile hikayesi içinde. İşte efendim kahveye bilmem neye, bara pavyona nereye gittiysem oranın hikayesi içinde. Bir yerde başka bir yerde başka bir şeyin elemanı olabiliyorum. Mesela bir kurt bunu yapamıyor, bir arı bunu yapamıyor. İşçi arı hep işçi arı. İşçisin sen işçi kal gibi. Hı hı. Ama ben bu farklı hikayeleri oluşturabildiğim için ileri düzeyde kompleks bir sosyal canlıyım. Ve buna uygun tercihlerle daha çok deneme yapacağız biz. Ama bence bu farkı görüp onun üzerine bir şey dizayn etsek çok güzel olacak olacak gibi geliyor. İşte burada çok alanın birleşmesi, cross disiplinler çalışma ne kadar önemli bir kere daha ortaya çıkıyor. Yani bir biyolog, bir işte bir deneysel bilimci, bir bilmem ne ne kadar bilirse bilsin olayın katları var yani ve katlar... Ben şöyle, lazım. Şöyle, yani sosyolojik bir katkı e, gerekiyor mu? Önemli. Şöyle önemli. bir şey var. Şimdi biz e, son yıllara bir içgörüye gittik bence. Mesela bu program var Türkiye'de var, dünyada ben izliyorum. Biz de bir yerde şöyle bir hata yaptık yani son bilim şeyinde. Herkes çok özelleşti ya. Şimdi bir adam o kadar özelleşti ki yani karaciğerin sadece safra yolunu özelleşti ama işte öbürsü sadece beyinde hipofize özelleşti. Bu sefer genel yapıyı unuttuk. Esasında bir birey sadece Bütünü et kemik değil, mi? psikolojisi de var, sosyolojisi de var. Mesela şimdi mesela ben şunu biliyorum, biz tıp fakültesinden mezunuz, biz hiç sosyoloji okumadık. Vallahi bilmiyoruz ben size gerçek söyleyeyim. Hiç. Sağlık sosyolojisi, tıp sosyolojisi ya gibi bir, bir şeyler hiç, de hiç, mi yoktu? Ya. Bir de bize sosyoloji felsefemiz de yok. Yani bir sosyoloji nedir desem bize adı üstünde. Hani insanlara sosyoloji yani. Hani vallahi <gülüyor> bir, bir kelime söyleyebilirim yani. Mesela ben şeye çok meraklı bir adam, mesela sosyal e, psikoloji falan. Biraz okuyorum ama temelimiz çok iyi değil. Ben biraz şunu da görüyorum. Biz hata yaptık. Nerede hata yaptık biliyor musunuz? Şimdi mesela biz hasta kalp krizi geçiriyor. Çok kısa almak zorundayım. Çok. Mesela stent takıyoruz iyi geliyor. Ama onun dışında yaptıklarımı sorgularım. Yani mesela bak şu konuşmalar bana şunu algılattırdı. Biz böyle hani beyinde şu az bunu arttıralım diyoruz. O sorun çözülmüyormuş. Onu yeni anlamaya başladık bak. Bence böyle programlar da yani eksiğimiz bizim bu. Ben bazen biz ne yapıyoruz diyorum bazen. Yani şu olaylardan sonra sen ne diyorsundur? Ya biz ne yapıyoruz yani? Biz sadece ağrıyı mı kesiyoruz? Yoksa Uzmanlık işin... körlerin fili tarifi gibi de polimatlar çok alanda ilgili insanlar fili her yerinde. Biz de bu programları yapıyoruz. Valla biz, biz, biz daha bilgileniyoruz ya iyi oluyor hakikaten ya. değil mi ya geliştik ya valla böyle. Valla bize yarıyor. Aynı anda konuşmak evet. çok faydalı. Evet. Peki Ay, çok, e, çok değerli sözlerinizi kesiyorum ama e, reklama gitmemiz gerekiyor mecburen. E, sevgili izleyenler şu an e, reklama gidiyoruz. Dönüşte e, artık kapatacağız. Efendim artık nasıl programını noktalıyoruz birbirinden değerli konuklarımızla bu akşam programı tamamlamış bulunuyoruz. Kimlerle konuştuk bu akşam? Profesör Doktor Derya Ulu, Uludüz, Doçent Doktor Esra Köten, e, Profesör Doktor Sinan Canan ve Doçon, Doçent Doktor Oytun Erbaş'la e, nasıl programını bu akşam tamamladık? Burada bitiriyoruz efendim. İyi geceler. <gülüyor>